我记得那美妙的一瞬。清晨六点半，莫斐被手机吵醒，迷迷糊糊看到屏幕上的名字，眼皮一跳，愣了愣。这人已经两年没有回国，忙成了隐形侠。春节期间，莫斐想给他打个电话问候一声，也是十次有八次找不到人。今天他主动打电话来，而且是一大清早，必定是有急事或是出了事。莫斐匆匆接通电话，听见熟悉的清冷声音：“我记得你上次说过，和你女朋友分手后又复合。”电话里的声音虽然有点哑，语气却一如既往的冷静镇定，不像是出了事。莫斐松了一口气，说：“是啊，怎么了？奇怪，这人从来不八卦别人的私生活，当然也谢绝别人八卦他的，怎么一大清早就问这个？怎么挽回的？难得这位大神居然有纡尊降贵来请教问题的时候。”莫斐顿时便来了精神，抱着枕头兴奋地说：“打电话道歉，发微信送红包，买礼物送花，接送上下班。怎么，你谈恋爱了？被分手了？谁啊？”聂修没有回答他的询问，直接跳过他的八卦话题。问了下一个问题，如果联系方式都被删除了呢？那挽回的难度就比较大了。他把你拉入黑名单了。聂修沉默了两秒，才说：“是我把他。”莫斐愣了一下，不确定的问：“你说的是童曦？”嗯。聂修回答的很快，没有迟疑。莫斐没做声，停了一会儿，叹了口气：“如果是童曦的话，你就自求多福，听天由命吧。”他解除事后，他就放弃了结婚的打算。现在我姐又离了婚，他连恋爱都不想谈了。莫斐的双胞胎姐姐莫丹也是童曦的好友，最近刚刚和沈西泉离婚。聂修沉默两秒，沉声说。我有14天假期，莫斐嘴角一抽，不客气地说：“ 1 4天假期很长，挽回我那不安世事的小女朋友，我都花了一个半月，好不好？别以为你是学霸，就什么事都能搞定，那也看是什么事啊，老大。我那女朋友顶多就是夷陵小师妹，你这可是灭绝师太级别的。”莫斐话没说完，电话就被挂断了。莫斐拍了下脑门，忘了这人护短，就算是分了手的前女友，聂修也不让人说他一点不好。当初两人分手的时候，流言满天飞，傅行之不了解内情，替他打抱不平，就说了一句：“童曦有什么好？”他立刻翻脸走人。自此，几个朋友不再在他跟前提“童曦”这个名字，视为禁忌。可是，莫斐刚刚说的也是实话。短短14天，想要挽回一个既不想结婚又不想谈恋爱的前女友，尤其是这个前女友还是被他主动提出分手的，这绝对是不可能完成的任务。早上七点钟，保姆从花圃里捡了几只含苞待放的腊梅回去插瓶，路过餐厅门口，看到已经摆上去15分钟的早餐。还没有被动过的迹象。半夜两点钟赶回家的聂修站在窗前，寒冬腊月里只穿着一件衬衣，脊背像雪松一般挺拔。即便是暖气充足的房间，恐怕早饭也有些凉了。保姆走到跟前，关切地问：“早饭我给你热一热吧？”“不用了，谢谢。”聂修把半截烟摁吸在水晶烟灰缸里，离开餐厅上了楼。父母都没起，二楼静悄悄的，没一点声音。这是位于梅山脚下的一栋私人别墅，每年冬天，聂振夫妇便来此居住，方便泡温泉。屋内暖气太足，聂修推开了卧室的半扇窗。即便是萧瑟寒冬，入目依旧是郁郁葱葱的绿色，往事夹在若有若无的梅香中，像烟一般在脑中飘。很多事不是说忘就能忘，也不是想忘就能忘。曾经被他亲手删除的电话号码，其实还在脑海中留存着。物理的删除方式不过是个自欺欺人的把戏。他最近陆陆续续拨过那个电话号码数次，每一次都是你拨打的用户已关机，不是停机，也不是忙音。显然，电话号码还保留着，他只是不再用。早上七点半，星源小区，童曦像无数个清晨一样，在厨房准备早饭。苛求完美的性格，在照顾四岁的童话时体现得淋漓尽致。面包、牛奶、水果、蔬菜、小拼盘，既保证营养全面，还要兼顾可口美味。他在忙碌中，厨房料理台上的定时器响了，三分钟到。他从锅里捞出两颗鸡蛋，放入凉水中浸一下。拿起来的那一刻，脑海中闪过一个人的影子。和一个人谈恋爱，多多少少会被对方影响。那个人时间概念极强，做任何事都会规划得井井有条，包括煮鸡蛋的方式，都像是按照设定的程序进行。将水烧开之后关火。让鸡蛋在热水中焖三分钟，这时候鸡蛋里面的蛋黄刚好凝固成一种合适的口感，既不老又不嫩。分手之后，他的很多习惯都潜移默化的影响了他的生活。还比如，他做完饭，所有的东西都要原封不动的放回到橱柜里，料理台上干干净净，什么都不放。于是他的厨房也一尘不染。这些受他影响而养成的小习惯，时常会提醒他，让他不由自主的想起他，这让他十分不快。他的本意是想要彻彻底底、永永远远的忘记他，甚至做梦都不要梦到他。然而。事与愿违，他昨夜还梦到和他在西镇的石桥上关心。早饭准备好，他去叫醒童话。小男生迷迷糊糊地揉着眼睛，嘟着嘴说：“我还没睡好呢。”童曦揉了揉他睡得乱糟糟的头发，动作快点，吃完饭我送你去许岩家。听见许岩的名字，童话立刻精神抖擞地从床上蹦了起来。许岩是童曦堂哥童心的儿子，比童话大一岁，两人上同一所幼儿园，是非常要好的朋友。一周前，幼儿园放了寒假，许琳琅邀请童话去家里和儿子作伴。童曦早上送他过去，晚上下班再接回来。童曦明白，这是许琳琅在变相的帮他，不然的话，他就要找一个临时保姆来看着童话。早上八点钟，许家，许琳琅一大清早就和儿子吵了起来，因为放寒假，他给许岩安排的钢琴课有点紧，
壮大自己的声势。许炎赤脚站在沙发上，义正辞严地说：“你不是经常对老爷姥姥说，你自己的人生你自己做主吗？那我的人生我也自己做主。我不想恋情，就像你不喜欢相亲，不喜欢结婚一样。”许琳琅被噎得两眼冒火，想要揍人，他的手还没抬起来。许炎仰着漂亮的小脸提醒他：“君子动口不动手，我姥爷在楼上。”许琳琅将张开的手指默默地握成拳，我忍。有个聪明的孩子，自然很让人骄傲。可是太聪明了，也比较难管。许琳琅每每吵不过儿子的时候，都会在心里咬牙切齿的吐槽他那个亲爹。真是有其父必有其子，倔起来和他爹一个样。就在母子俩斗成乌眼鸡的时候，童熙和童话来了。许炎如见救星，扑到童熙的跟前，叫了声“小姑姑”，飞快的拉着童话就开溜了。两个小孩叽叽咕咕的跑上了楼梯，跟两只放了风的小鸽子。许琳琅一边指着沙发，请童熙落座，一边用手掌抚平因为发怒而拧巴了一早上的皮肤，表情十分感伤。有了儿子，我就从女神变成泼妇了。童熙忍着笑意，一本正经地说：“绝对没有，你还是女神，泼辣的女神。”许琳琅被逗笑了。保姆端了茶水过来，童熙接过杯子捧在手里，不好意思地说：“琳琅姐，我有件事想要麻烦你。”许琳琅和童熙闪婚闪离，童熙只来得及叫了几次嫂子，此后再见面便改了口：“什么事？你只管说。我春节期间想要去一趟庐山乡，让童话在你这里住几天，等我回来再来见，你看行不行？”许琳琅一口答应：“行啊，我求之不得呢。有了童话，许媛也不会天天缠着我了。”今天晚上你就别来接他了，谢谢琳琅姐。客气什么？你不是一个人去吧？不是，沈西泉说还让陆宽开车带我过去。许琳琅见过陆宽，那是个英俊寡言的退伍军人。沈西泉的司机身手了得，去年也是他陪着童熙去了一趟庐山乡。许琳琅忍不住打趣：“你俩朝夕相处，一起过春节，没发生点什么？”童熙失笑：“琳琅姐，你以为是惠特尼·休斯顿的音乐剧《保镖》呢？我哪有那个心思？再说，别说是陆宽，就是安迪站我面前，我都不会动心的。”安迪是《肖申克的救赎》的男主角，这部影片是童熙最爱的影片，他看了无数遍，几乎台词都能背下来。许琳琅笑意盈盈地问：“那要是聂修呢？”童熙垂下眼帘，手指在茶杯上蹭了蹭，微微笑着说：“你不提，我都忘了这个人了。”许琳琅伸出两根手指，将他的下颌托起来，看着我的眼睛。童熙眨了眨眼，一本正经地问：“你的眼睛是测谎仪吗？”许总，许琳琅扑哧笑了。童熙担心这个话题继续下去，自己招架不住，连忙起身告辞。许琳琅也要去公司上班。开车顺路送了童熙一程。上午八点五十分，童熙刚刚进了公司，就被前台小姑娘叫住，说是有人送了他东西过来。童熙还以为是快递，却看见他递来一个松木色长纸盒，打开，里面躺着几只腊梅，含苞待放，香气扑鼻，花枝像是从树上新剪下来的，透着股寒气。童熙问：“有快递单子吗？”前台姑娘说：“不是快递，是有个男的亲自送上来的，还问了咱们公司几点上班，几点下班。”说完，他又补了一句：“哎呀，人长得好帅。”影视公司最不缺的就是美女帅哥。他们公司签约的艺人里面不乏各色美男，这个送花的男人居然能让见惯帅哥的前台姑娘花痴，也是不容易。童熙戏谑地问：“你没有偷拍一张照片？”前台姑娘摇摇头：“我倒是想呢，不过他气场太冷，眼神挺吓人的，我没敢。漂亮女孩被人送花追求是常事，大学里还好，众人都知道童熙有个男神级别的男朋友，无论是能力、学历、外形还是家世，都碾压别人十八条街，没人自不量力的去碰壁。直到大学毕业进了公司，他才陆陆续续收过几次花。”大都是玫瑰，这是第一次收到梅花，而且送花的人还没有透露姓名，倒是稀罕。花之下有一张秋香色卡纸，上面写了四行俄文，是普希金的一首诗。我记得那美妙的一瞬，在我的面前出现了你，有如昙花一现的幻影，有如纯洁至美的精灵。童熙原本是一点都不好奇送花人是谁的，因为早就断了恋爱的心思，但是此刻被成功的勾起了好奇心，因为没几个人知道他懂俄语，喜欢诗歌。他微微蹙眉，这会是谁呢？上午九点四十五分，傅行之从车库上到一楼大堂。正准备换乘电梯，一抬眼看见旁边站着个人，手里的车钥匙差点掉到地上。暴毙靠在花岗岩墙柱上的男人往前走了两步，拍拍他的肩：“当老总就是好，快十点才来上班。”傅行之又惊又喜地瞪着他：“你什么时候回来的？”聂修笑了笑：“今天。”如果聂修不说今天的话，傅行之会马上跳起来：“老子和你二十多年的交情，你为什么不马上来找我？居然还隔夜再来找！信不信以后老子天天请你吃隔夜饭、隔夜茶？”傅行之对这个回答很满意，两眼放光的看着许久不见的好友。这个在国外从事尖端生物制药研究的人，是不是服了什么灵丹妙药，长途飞行居然没有一丝倦意？真不是人！傅行之这种直勾勾、火辣辣的目光，非常容易让过往行人产生误解。聂修将他扯进了电梯，秘书正在焦头烂额的接电话，乍然见到老总笑得一朵鲜花似的从电梯里出来，手里的话筒差点没惊的掉落。这位奇葩老总经常迟到早退也就算了，每天到公司都是一副“老子不想来上班，老子挣钱都是为了给你们这些员工发工资”的臭脸。见惯了他板着一张脸。突然看到他笑靥如花的样子，秘书惊吓之余，产生了浓烈的好奇心，壮着胆子看看，让老板笑靥如花的到底是何方神圣。
。然而，他身边这位比他更出挑，容貌忽略不说，单看气质便让人侧目。傅行之路过秘书的办公桌，脸一板，扔了句：“送两杯咖啡进来。”说完，他转瞬又露出笑靥如花的笑脸，转向了他身侧的聂修。两种面部形态的转换速度之快，让人咂舌。秘书的目光一路追随着两个英俊的男人进了办公室。嗯，今天的受气份额，因为这份眼福也值了。两年没见，傅行之正打算仔细的叙叙旧，聂修却跳过了这一步骤，开门见山地说：“我有两件事要拜托你，锦城的房子给我留一套朝向好的。”傅行之爽快地说：“行，要多大面积的？”聂修说：“五六十平方米吧。”你要这么小的干什么？傅行之不解：“聂家有钱，别墅也买得起，不是我住。”聂修接着说：“还有件事，香樟园有套房子，麻烦你找个人出面买下来，回头再转到我的名下。”傅行之更加不解：“什么意思？买房还绕一个弯？你钱多喜欢交税？”聂修直说。是同西家的房子，凶宅，卖了两年没卖掉，也没人敢租。我不想让他知道是我买的。傅行之愣了一下，旋即便明白了聂修的用意。他买下香樟园的房子，好让同西有钱去买新房。锦城是傅行之公司开发的楼盘，实验小学在小区里设了一所分校，目前十分抢手。童话再过两年也该到上小学的年纪了。傅行之啧啧一笑，这么有情有义的前男友，我头回见。聂修默然片刻，平静地说：“把那个钱字去了。”傅行之瞪大了眼睛：“什么意思？你们复合了？”聂修摇头。暂时还没有。傅行之那时在外地念书，不清楚两人分手的内情，只知道分手是聂修提出的，其中缘由聂修闭口不谈。时隔三年，今日难得有机会，傅行之终于还是忍不住问道：“你们当年怎么回事？”聂修垂眸，沉默片刻，很坦然地说：“我当时脑子进了水，爱之深，则之切，导致失去理智，也失去智商，铸成大错。要不是亲耳听见，傅行之打死也不会相信聂修会这么评价自己。”他掏了一下耳朵。确认自己没有幻听，聂修简单的一句话把什么都担了下来，但是具体原因还是没说。傅行之和他算是从小一起长大的朋友，知道他不喜欢心思外露，也就不再打探。拍拍他的肩，祝他好运，又问晚上一起吃饭。聂修起身说晚上有事，回头再约你。我回去休息，你忙你的，不用送。车子开到星辉大厦附近，刚好是个红灯。他看向那座楼顶，支着一颗星辰造型的大厦，微微蹙眉。其实。对于复合，他并没有十足的把握，但是迎难而上是他的强项。春节前最后一个工作日，众人已无心工作，整个公司都弥漫着一股放假的气息，尤其是外地的员工，脸上全都写着四个字：归心似箭。上午11点钟，童熙在茶水间碰见策划总监，问起春童的那篇《雪景》，老板究竟什么态度？作者投稿过来好几个月了，到了终审这一关卡了许久没有结果。随着 IP 火热的风潮，公司每天都接到如雪片式的投稿作品，经过几轮挑选，送到魏总监这里的也不计其数。不过，这篇稿子为总监印象较深，童熙一提，他就说稿子的内容和质量都是挺不错的，可惜数据不够。公司还是希望能做大 IP。再者，现在提倡家庭和谐生二胎，这篇稿子的内容却涉及女权、家暴、婚姻法二十四条这些比较敏感的东西，所以老板比较犹豫。您说的对，不过这样的题材具有现实意义和批判精神，可以引起一些反响和反思。比如，童熙列举很有代表性的几部影片，这个你也知道，咱们的审核制度。童熙看着总监为难的表情，干脆地说：“那我回绝算了。”他一痛快，为总监又犹豫了。“嗯，再考虑考虑，你就跟他说公司放假了，年后再说吧。”童熙只好笑笑说：“好的。”回到办公桌前，他点开 QQ， 作者春童的图像是黑的，签名三年不变，落了片白茫茫大地真干净。这是《红楼梦》结尾的一句。他在对话框里敲了几个字，却又一个一个删掉，然后将 QQ 最小化挂在了右下角。窗外天光灰暗，据说今日有雪。他捧着杯子。有点走神，忽然放在电脑旁的手机响了一声，是微信，有个来自远秀影业的添加好友申请。因为工作关系，他的微信联系人几乎全是各个影视公司、播出平台或是作者、出版社、经纪人。看到这个名字，他毫不设防的点了通过。奇怪的是，对方加了他也不说话。等了半分钟不见动静，他把手机放在一边。十分钟后，一无所获的远秀影业将手机扣在腿上，右手捏着眉心。同期的朋友圈全是工作，公司新戏开拍，艺人宣传。平台播出基本等于一份中国电视报，个人信息滴水不漏。上午十二点钟，童熙和同事一起去吃饭，在餐厅里抽空给莫丹打了个电话，问他的失眠好点没有。莫丹和沈西泉离婚，童熙心里充满了歉疚。如果当初聂修不是为了追他而提议莫丹去西镇写生，莫丹也就不会认识沈西泉。许琳琅说：“我佩服你这种把什么责任都担到自己肩上的勇气，但是你又不是包办了他们的婚姻，你那就什么？”许琳琅说的很有道理，可童熙还是忍不住内疚。吃过饭，童熙和同事从餐厅回来。又收到一束花，不过这次是花店送来的黄色玫瑰。童熙隐约记得黄玫瑰是道歉的意思，脑海中过了一遍，似乎最近没和什么人起冲突。花中有一张秋香色卡纸，显然送花人和早上的是同一人。纸上也写着一首俄文诗叶赛宁的《白话》，这首诗对他来说有点特殊意义。
，他还未出生的时候，在安娜的肚子里特别活泼好动。童国安和安娜坚信，这一胎是个男孩，早早就想好了名字叫童话，取自白话，谐音童话。谁知道生下来是个小姑娘。童国安觉得童话这名字不适合女孩，便给小女儿重新取名叫童熙，因是七夕那天生的，乳名叫七七。多年后，童春晓生下童话。童熙升级当了小姨，喜不自胜的给聂修打电话报喜，顺便讲了童话名字的来历。聂修听罢，问他：“若是你姐生的是个女儿呢？”童熙也没多想，随口就说：“那就留给我儿子用啊。”聂修握着话筒，沉默了一会儿，说：“你儿子姓聂，行不行？难道送花的人是他？”这个念头在童熙脑海中一闪，转瞬便被推翻。他此刻应该还在英国，即便是回国探亲，也绝对不会和他联系，更不会送花给他。毕竟当初是他提出的分手，而且态度很坚决。我们之间到此为止。我已经删除了你的所有联系方式，请你以后不要再骚扰我。他记得特别清楚，他用的不是联系，而是骚扰。这个词仿佛一把剑刺在他的心上，以至于这一场分手比他想象中要疼得多，伤口久久不能愈合。据说初恋的成功率只有 1% 他们两人先是异地恋，后是异国恋，分手仿佛是情理之中。他时常会想，如果分手的时候他态度好一些，或许他此刻早就云淡风轻的释怀了。不至于每次想起来都觉得心口疼。不明来历的腊梅和玫瑰在暖气的熏蒸中散发出更为浓郁的香气。心宽体盘的同事趴在桌上午休，童熙没有午睡的习惯，盯着那两张秋香色的卡纸一动不动。很遗憾的是，俄文让他无从辨认笔记，因为父母过世很早，他不喜欢和别人聊自己的身世，很少有人知道他出生在海参崴， 1 1岁才回国。知道他懂俄语，又很喜欢诗歌的，除了家人，便是他熟悉的朋友。前台小姑娘说，送花的是个男人，这范围就更小了。他思来想去，觉得只有三个人：堂哥、沈西泉和聂修。堂哥最近被调到外事挂职锻炼，应该不会是他。一来他相貌没那么出色，不会让前台小姑娘夸赞；二是他从来不走文艺路线，每日和金钱打交道，送人礼物通常不是纪念币便是黄金，是个很务实的人。沈西泉在生意场上经营多年，养成八面玲珑的脾气，见陌生人永远都是笑容可掬，春风拂面，尤其是面对异性，更是风度翩翩，十足的绅士风范。当年。莫丹对他近乎一见钟情，便是被他的表象迷倒。而前台小姑娘说，送花的那人气场很冷，眼神吓人。最符合这个描述的就是聂修，他和沈西泉恰恰相反，对熟悉的人温文尔雅、和煦可亲，对陌生人从眼神到气场都透着漠然高冷的气息。周边空气仿佛都写着四个字：生人勿近。只是两人分手后，断得十分干脆彻底，互相拉黑，互相删除一切联系方式，就连共同的朋友莫斐和莫丹都很有默契的，不在他和聂修面前提起另外一个人。彼此在对方的世界里销声匿迹，就像是从未认识过。他怎么可能在时隔三年的时候给前女友送诗和鲜花？不想再见到你。午后一点半，善解人意的老板在公司群里发话，让大家提前下班，预祝大家新年快乐，并随手发了红包。影视公司就这一点好，放假比较早。此刻离正经春节假期还有一周。童熙收拾完东西，刚刚走到公司门口，手机响了，是个陌生的手机号码打来的。他接通电话，对方客客气气地问：“您好，请问您是莫丹女士的朋友吗？”“是的，请问您哪位？”我是晚回工作室的张经理，莫女士好像是喝多了，在我们公司待了一个小时不走，麻烦您来一趟我们公司，带她回去。实在不行，那我们就只好报警了。童熙很奇怪，问他怎么知道自己的电话号码，对方解释说，莫女士是我的客户，她在我们这里填了资料，好友一栏填的就是您，并留了你的电话号码，你把地址发过来，我这就过去。张经理火速给他发了条短信过来，他按照地址打车过去，果然在写字楼里见到了莫丹。莫丹果然是喝了酒，两眼发直。脸颊绯红，而且脾气特别大，气壮山河的拍着人家的桌子：“给我退钱！今天不退钱，我就不走。”若不是亲眼所见，童熙真不敢相信一向温柔如水的莫丹会如此强悍。坐在桌子后面的男人看见童熙，如见救星：“您可来了！”听声音，显然这位就是刚才给他打电话的张经理。他问怎么回事，张经理噼里啪啦的开始解释：“是这样的，莫女士三个月前委托我们公司替她挽回婚姻，虽然没有挽回成功，我们也尽心尽力，全心全意的为她忙碌了三个月，也是要收一部分费用的。”可是莫女士非要说我们没替她挽回成功，应该全额退款。您看，我们当初是签过合同的，合同上说的清清楚楚。说完，张经理十分委屈的从抽屉里拿出一份合同给童熙看。童熙还没来得及瞄一眼，合同就被莫丹一把扯过去，呼啦啦一挥，差点扇到张经理的脸上。退费？不退，我不走。童熙拉住莫丹四处挥舞的胳膊，把合同抢救下来还给张经理。仗着自己将近一米七的身高，再加上最近几年狂练跆拳道练出来一把力气，他把娇小玲珑。身高只有一米六的莫丹连拖带抱的往外带，张经理紧随其后。童熙还以为他要赶紧关门大吉，谁知道他拿出一张名片，笑容可掬的递给他：“如果您以后有需要，欢迎随时联系我。”童熙两手搂着莫丹，没空去接，也无意去接，客客气气地说：“多谢，我不会有这种需要。”张经理毫不气馁的微笑：“以防万一，有备无患嘛。”童熙十分坚定：“没有万一。”张经理笑容可掬：“那您慢走，欢迎下次光临。”
，这服务态度和敬业精神让童熙叹服，也多多少少明白莫丹为何会在这里一掷千金。双鱼座的莫丹是个极度不懂得拒绝的人，这种人往往要被伤得体无完肤了才会长一点记性。莫丹闹了一场挺累的，再加上喝醉了，被童熙送到家，就一头倒到沙发上睡过去了。童熙揉了揉酸疼的肩膀，打量着他的新居，这是离婚后沈西全分给他的一套公寓，看着还不错，只是屋内有点凌乱。看得出来，主人根本无心收拾。茶几上一片狼藉，分散着一沓资料。童熙看到“挽回工作室”几个字，好奇的拿起来翻了翻，各种挽回招数真是让人大开眼界。而其中有很重要的一项，那便是如何全方面的改变自己，让对方眼前一亮，重新产生兴趣。童熙恍然大悟，怪不得莫丹最近一直穿着恨天高般的鞋子。莫丹对自己的容貌向来自信，一直素颜示人，唯一不满意的就是身高。偏偏沈西泉这次出轨的对象是个模特，身高一米七八。可谓是追星一件刺中莫丹的要害。可是，童熙分明记得，当初沈西泉曾说过，他就喜欢莫丹这样小鸟依人的女生，喜欢莫丹看他时充满崇拜的眼神，连这样甜的倒牙的爱情都能瞬间生了蛀虫。你说还有什么是可以相信的呢？反正童熙是早就不信了。莫丹清醒时已经是黄昏，屋内没开灯，光线不足，却足够看见沙发上坐着一个人，目光中的身影漂亮而单薄，只是看上去有些孤寂。咦，你怎么在这儿？莫丹表情讶异，显然午后的事情他是一点都不记得了。童熙活动了一下略微僵硬的腰肢，把他今天在挽回工作室的光辉事迹说了一遍。莫丹不敢相信自己会做出这种事，瞪大眼睛连着问了几遍：“真的吗？”千真万确。童熙指了指旁边餐桌上的半瓶酒，很认真，也很真诚地夸他酒量真不错。莫丹羞臊地捂住脸，解释说：“我最近一直失眠，想喝点酒催眠睡一觉。鬼知道怎么会跑到人家公司里闹啊！”他清醒的时候绝对不会这么胡搅蛮缠。张经理也是因为和他打了许久交道，知晓他平素温柔有修养。所以才容忍了他在办公室里闹了一个小时，既没有叫警察，也没有叫保安。你别再穿那种恨天高般的鞋子了。沈西泉出轨不是因为你矮，你这会儿就是断骨增高变成一米八，他该变心也一样会变。犯错的是他，又不是你。你好端端的，为什么要找自己的毛病，还根据对方的喜好来改变自己？呵呵，这不是胡扯吗？童心毫不客气地说：“出轨的男人，你还要挽回，还要复合？”莫丹眼睛一瞪：“你以为我挽回沈西泉是想和他复合？”童心讶然：“难道不是？”莫丹呸了一声，已经扔掉的垃圾，我再拾回来继续用。我有病啊！我是为了报复。我等他甩了那个模特，我就立马甩了他，让他尝尝被抛弃的滋味，加倍双份的。这还差不多。看来莫丹的智商还在。童熙松了一口气，说：“时间宝贵，何必浪费生命和过去纠缠？咱们有出息点，努力挣他加倍双份的钱。要不是他让我在家闲着，我说不定已经成了知名画家。”莫丹越说越气，又忍不住开始痛骂沈西全是个混蛋。离婚的事情，他不想和任何人说。前几天还在微信朋友圈秀恩爱到天怒人怨，转眼间成了弃妇。他丢不起这个人，他唯一的倾诉者是童熙，因为童熙是他和沈西泉共同的朋友。童熙很尽心尽职的洗耳恭听，心情十分复杂纠结。换作是除了沈西泉之外的任何一个人，做出婚后出轨、始乱终弃的事情，童熙只怕不仅仅是拉黑，绝交这么简单，一定会找人去修理一顿。可这个人偏偏就是沈西泉。严格来说，比起莫丹，沈西泉和童熙更亲。莫丹是童熙认识聂修后才认识的朋友。而沈西泉和他是西镇同乡，相识已经十余年之久，对他亦兄亦友，还对他有恩。在他最需要帮助的时候，站在他的身后替他遮风挡雨，替他消灾解难的都是沈西泉。所以，他一边对他的出轨大为气愤，一边又碍于情谊不能和他绝交，夹在莫丹和他之间，搞得自己十分分裂。等莫丹发泄完了，童熙才告辞离开。巧的是，刚走到小区门口，他便接到了莫斐的电话。他的语气又是惊讶又是羡慕：“我的天啊，你们公司居然都已经放假了！”童熙美滋滋地说：“是啊。”你怎么知道的？莫斐没回答他的问题，转而问他晚上有没有时间要请他吃饭。这段时间都是你陪着我姐，我得好好谢谢你。童熙笑，客气什么？应该的，不用请吃饭，心意我领了。莫斐凄凄哀哀地说：“其实吧，是一个朋友的私人会所新开业，送了几张代金券，再不去就过期了。”如此一说，童熙倒是没了一点负担，笑着说：“行啊，叫上莫丹一起，我刚好就在他小区门口。”莫斐忙说：“别别别，我还有一件非常重要的私事要拜托你，不能让我姐知道。你等我十几分钟。”我过去接你。自从和聂修分手后，童熙和莫斐很少来往，实在猜不出他会有什么事要拜托自己。直到一刻钟后，坐上他的车，才问清楚。莫斐的女朋友的偶像刚好是童熙公司的签约艺人，莫斐奉命替他要一张偶像的签名照。童熙打趣：“这种小事还用得着你大张旗鼓的请吃饭啊？打电话吩咐我一声就行了呀。”莫斐嘿嘿一笑：“以后说不定经常要找你呢。”他的偶像一波一波换得可勤了。童熙笑意盈盈地打量他：“你不吃醋啊？吃什么醋啊？那些偶像都是镜花水月。”他只要对我不花心就行了。童熙忍不住点赞。哎呦，你这个男朋友真不错。莫斐偏过头，笑嘻嘻地问：“那你要不要再找个男朋友？”童熙摇头，唇边挂着敬谢
，拿出了有史以来最强的推销水准。童心面带微笑的听他说完，提出了自己的不同意见：任何事情都有两面性。我承认你说的很有道理，但是对我来说，男朋友是一种性能不可靠、救援不及时、关键时刻掉链子的非生活必需品。莫非暗暗将这一条条罪状和某人对上号，发现自己只能干笑，完全没法反驳。售后维护也很费劲，一旦疏于保养，便会不告而别，不翼而飞。莫非继续干笑。因为亲眼见证过这种产品的全部缺陷，我并不打算再入手。莫斐干笑之余，在心里替某人默哀：当年天真无邪的小姑娘，如今已久经沙场，心冷如铁，不是那么好追，那么好哄的了。兄弟，你前路艰辛啊！说话间，车窗外开始飘起稀稀疏疏的细碎雪花，渐渐下得密了起来。这是今年冬天的第一场雪，会所的确偏远，车子绕着外环线，快要跑到梅山脚下，才在一栋中西合璧的小楼外停下。此时，地上已经白成一片。庭院里的树木也白了，楼内装潢古色古香，暗金色的地砖，浅杏色的壁纸，走廊的墙上挂着水墨山水画，包厢的雕花木门外挂着面片编织的帘子，房间里悬着宫灯，橘红色的光一丝丝透出来，有浮生如梦之感。童熙看着这些景物，心里一恍惚。莫斐笑意盈盈地问：“是不是很像我们第一次吃饭时的那家饭店？”“是很像。”那天一起吃饭的，除了莫斐和莫丹，还有聂修。屋内摆设十分雅致，木桌、木椅、桌角的瓶中插着几枝梅花。童熙不由自主地想起。今日收到的梅花和黄玫瑰，那些花他没拿，都留在了办公室，只把两张卡纸放在了包里。因为不是汉字，也无从辨认笔迹。他好奇归好奇，却也懒得去猜。已经制动，以不变应万变。送花的人该出现的时候，自然会出现。他很早以前就学会了沉住气。莫非很绅士的给他拉开凳子，替他铺开餐巾，说：“你先点菜，我去一下洗手间，别心疼钱，点贵的，反正有代金券。”童熙撇撇嘴，很豪气的说：“我是花钱小能手，一次能给你用完，你信不信？”莫非比了个 OK 的手势，嘻嘻一笑，使劲花，反正不是我的钱。童熙觉得他的笑容有点古怪，还以为他内急，笑了笑，也没在意。莫非去洗手间了，屋里陡然静下来。童熙翻着菜谱仔细看着，话是那么说，哪能当真那么放肆？勤俭节约是美德。再者，莫非和莫丹虽然是双胞胎姐弟，但是他和莫丹成为好友，也是因为沈西泉的关系。和聂修分手后，他和莫非一年中难得见几次面，算不上很要好的朋友。身后的房门响了一下，他以为是莫非。也没回头，依旧看着菜谱，直到人走到对面，他才隐隐觉得不对。抬眸的同时，菜谱从手里滑落，啪的一声轻响，像是炸在心里的一声惊雷，猝不及防的重逢了。他没有一丝准备，刹那之间，一种沉入水、要被狂潮淹没的窒息之感涌上来。站在面前的男人几乎没变，只是清瘦了些许，愈发显得五官深刻，瞳仁如墨。看人的时候，有一层光潜伏在冷静的眼波下，再反应过来，这不是幻觉，也不是梦境的那一刻。童熙起身就走。动作干脆利落，丝毫不带一丝犹豫。聂修比他更快，上前两步，伸手将他拦住。童熙不假思索的抬手一挥，力气很大，可是横在面前的手臂没有动。聂修反而顺势将他的手腕攥住，叫了声“七七”，我想和你谈谈。聂修的声音反而很不冷静，语气凝重恳切，甚至带着请求的味道。这是他记忆中从未见过的模样。他一贯自信骄傲，没有低头的时候。我和你没什么可谈的，关于分手的事。童熙打断他，我不想谈。关于过去。他不想提及，只想遗忘，甚至眼前的人他都不想多看一眼。他转开脸，看着桌角的花瓶，那一瓶梅花撞入眼帘。他突然明白，原来送花的人当真是他。聂修低头看着他的侧颜，声音有些发涩：“对不起，七七。”听到这迟到许久的道歉，童熙心里一阵发酸。原来时隔多年，他还是不能释怀。都过去这么久了，我早已不在意。他语气超脱，且无所谓。聂修知道他说的不是真话，喉结动了动，却一个字都说不出来。这一声道歉根本无法治愈万分之一的伤痕。短暂的沉默，时间和空气仿佛凝固成一个巨大的铁块，压在心头，让人难以呼吸。童熙不想和他叙旧，也不想再谈论任何关于过去的话题。他急于离开，可是他握着他的手腕不放。他到了冬天便手脚冰凉，他恰恰相反，手腕被他紧握在掌心里，热量透过肌肤往四肢百骸里涌，被遗忘的身体接触的记忆都被唤醒。第一次牵手，第一次拥抱，第一次只是那些曾经甜蜜的过往。此刻只勾起了他无法言说的抗拒，他挣脱几次无果，冷冷的抬眸，请你放手。他这样的反应，早在聂修意料之中，冰冻三尺，非一日之寒，也不可能在一夕之间就破冰化解。无论心里多么急，却也只能告诉自己慢慢来。他松了手，低声说：“我送你回去。”不用。童熙快步走出包厢，一路急走，心里像是烧起一团火，莫名的气恼。不知道是因为被墨斐设计了，还是因为突然和聂修见面，亦或是发现自己居然如此轻易的就被他的出现而牵动情绪。失去冷静，走过古色古香的回廊，聂修在他的身后保持着一步之遥的距离。他比他矮了将近二十厘米，即便步子迈得再快，也比不上他的腿长。他总不能不顾形象，以百米冲刺的速度往外跑。走到台阶下，外面已经是一片白茫茫的世界，鹅毛大雪下的又急又密。
，看架势，仿佛是将攒了一年的雪都倾盆倒下。天气不好，这里又偏僻，周围根本没有出租车的影子。童熙此刻才明白，莫非把他约到这里是有预谋的？他拿出手机，点开打车软件，居然附近也没有车，真是运气，好到爆！童熙将羊绒大衣的帽子戴上，严严实实的挡住整个脸颊，连视线的余光都被挡住。也不全是因为冷，潜意识里，他觉得这样就可以不用看见他的侧影，也不用让他看见他的脸。这地方不好打车，我送你回去。聂修站到他的面前，用后背替他挡住风，这是他以往的习惯。冬天只要在室外，他都会站在风口替他挡风。可是，再多的温柔都不及分手时的那一件，痛的感觉总是被记得更长久，也更清晰。他条件反射般往旁边挪了几步，避开了曾经的挡风板，拨通莫斐的电话。距离莫斐离开包厢不过三分钟，就算他此刻离开了，也不会走很远。莫斐刚刚把车子开出大门，一看是童熙打来的电话，头皮一紧，本来想装死不接。可是手机不屈不挠的响，他只好硬着头皮接通，小声的陪着笑说：“什么事啊，童熙？你三分钟之内不来送我回去，我们以后绝交。”说完，他将电话挂断了。电话里的声音清脆的透着一股寒意。莫斐知道童熙的性情，无奈之下，只好调转车头，风驰电掣的开回去。童熙径直走下台阶，对身侧的聂修视而不见，如同他第一次见他那般。那是他回国后的第一个生日，在老家西镇的习俗中，十二岁这个生日特别重要。七夕那天，姐姐童春晓在西湖春天订了一个豪华的包厢，叔叔婶婶专程从西镇赶来替事。堂哥刚入职不久，用攒了两个月的薪水给他买了一个金镯子，上面刻着范文的六字真诀。他学的是金融，毕业后进的是银行，却不耽误他研究风水命理、周易八卦。《红楼梦》里乔姐的生日就是七夕，而童熙的父母在去年发生车祸离世，他嘴上不说，心里是蛮担忧这位小堂妹的命运，所以送了这么个礼物。往年都是父母给童熙过生日，请了同学来家里热热闹闹，开个小派对。邻居家的两位小哥哥也会一起过来，拉着手风琴给他唱歌。那样的日子一去不返。当着亲人的面，童熙没有表露出一丝难过，只是找借口去卫生间的时候，在水池前用凉水冲着眼睛，水流到唇边，残余着微微的咸味。他走过回廊的时候，空气中飘来含笑的香气。他站在台阶上，仰脸看着夜空，心里暗暗地告诉父母，自己一切都很好。一片寂静中，他听见了微弱的声音，像是有人在撕东西。他扭过头，看到九点钟的方向，有个瘦高的年轻人。站在垃圾桶前，穿着白色短袖和卡其色短裤。童熙原本只是无意的瞟了一眼，等发现他撕的是一张百元大钞时，视线定住，像是慢镜头一样的看着他的手。那是一双非常漂亮的手，骨节修长匀称，右手食指上有个黑痣，因为肌肤白皙，那一点墨色便格外醒目。很巧，他也有。叔叔说，痣常在这里，表示聪明，学习好。一百块钱啊？为什么要撕掉？他心疼的都忘了自己的伤悲，眼睁睁的看着他将那张钞票撕得特别碎，撕成小到无法粘贴的碎片。扔进了垃圾桶，有两片小碎片掉到地上，他拾起来扔进去，准备离开的时候，他抬起头，童熙这才发现他不过是个少年，个子虽然很高，但是看年纪也不过比他大两三岁的样子，眉眼十分好看，但是神情拒人于千里之外，仿佛蒙了一层霜的冷月。他低着头下了台阶，两人呈垂直的方向交错而过。或许这第一面的形同陌路，早就预示了他们之间的结局。童熙打开车门，莫斐一看他的脸色，便知结果不妙，十分乖巧的当不认识聂修，连个招呼都没打。带着他离开，童熙像是寒冰雕成的人，面无血色，沉默不语。车子经过桥上的一盏盏路灯，漫天雪花在光下飞舞盘旋，如梦如幻。他咬了下嘴唇，再次确定这场重逢并非是梦。他不明白，他为何要大费周章的让莫斐来安排这场见面。做不成恋人就做朋友这种事是莫斐干得出来的，但不是他聂修可以做到。他和他一样，都是当断则断的性格，分手就做好了老死不相往来的打算。莫斐有点尴尬，陪着笑脸说：“聂修知道你不会见他。”只好拜托我安排一下，你别生气。童熙置若罔闻，过了一会儿，才好像听见他在说什么，声音飘忽的嗯了一下。莫斐即便没在现场，也知道这次见面是以失败而告终。当然，这都是意料之中的事情，挽回童熙哪能那么容易？时隔三年，他们的感情便淡不说，当初还是聂修提的分手，挽回难度堪称极限挑战。果然，聂修失败到这一面，只见了三分钟，就算在荒郊野岭，他也没能争取到送童熙回家的机会。看来。想在这十四天里挽回他是不可能了。这第一天已经完结，进度为零。作为好友，莫斐实在不忍心。车子开了十几分钟，估计童熙的气消了不少。他开始小心翼翼地替聂修说点好话，能帮一点是一点呗。聂修这几年一直单着，他的话没说完就被童熙打断。我想听一会儿音乐，声音轻飘飘的，却异常坚定。莫斐打开了车载音响，全程很明智的保持沉默，再也不提聂修两个字，只是在绞尽脑汁的想着还有什么招数。童熙一路沉默，直到车子即将开回到住处。远远看见新源小区的大门，才仿若如梦初醒，对莫斐说：“麻烦你把我放到超市门口，我要去买点东西。”地面已经变成白色，车子碾过薄薄一层积雪，靠边停下，推开车门，一股清冽的空气扑过来。
，童熙仿佛从一个糟糕的梦境中醒来。他进了超市，喧闹的人群让他紧绷了一路的心情得以放松，失去理智的大脑也开始慢慢恢复正常。他后悔方才见到聂修的反应有些过激，他应该表现的早已忘了过往，大人不计小人过才是上上策。他方才那么激烈，只会让他觉得自己还没从过往中走出来，还在记仇。所以下次碰面，他应该冷静淡然一些，就当他是个陌生人好了，没必要和他翻脸，也没必要让自己生气上火。他给自己做了半天的心理建设，让自己消气平静。可是，一转念，不想再有下次，压根一点也不想再见到他。况且，他今晚被弄得这么难堪，依照他的傲娇脾气，也不会再有下次。他买了许多东西，为后天去庐山乡做准备：日用品、饼干、面包、果汁、矿泉水，还有一些洗漱用品，连带着陆宽的那一份。提着沉甸甸的袋子走进小区，靴子踏在雪上，咯吱作响。他担心摔跤，一路低着头，没注意到楼前停着一辆车，直到猝不及防，手里一轻，童熙吓了一跳。还以为有人抢东西，抬眼看去，愕然呆住。聂修竟然等在他的楼下，一愣神的功夫，聂修将他手里的袋子提了过去。童熙深吸一口气，压着脾气问他：“你怎么知道我住这里？莫非告诉你的？”聂修说：“我以前来过。”童熙本想问他什么时候来过，忽然又觉得无趣，早已过去的事情，还问什么？他伸手去他手里提袋子，他却拦住他：“我帮你提上去。”“不用，我提得动，挺沉的，我帮你拿上去。”童熙不耐烦起来：“你总不会还想着让我请你进屋喝茶？对不起。”不方便，和我同住的还有个男人。聂修点头，知道一个四岁的男人。童熙望着他，你怎么知道？我什么都知道，所以向你道歉。童熙态度冷淡，我接受你的道歉，你可以走了。时隔三年的道歉没有什么意义。当下他只想让他快点离开自己的视线。他伸手去提袋子，他还是执意要送他上楼。童熙耐心耗尽，脾气压不住了，使劲一攥，说：“你放手。”不知是不是因为声音太大，竟然把树上的雪给震了下来。噗的一声。一团雪擦着他的刘海掉到地上，眼前飞起一片白色雪花。童熙条件反射的闭了一下眼，后悔自己不该，又没控制住自己。聂修终于松开袋子，伸手去拨弄他头发上的雪，他的手指碰到他的额发，他倏然一惊，睁开了眼。聂修的视线从他的额头落到下颌，轻声说：“你瘦了。”童熙没有回他的话，转身进了电梯，并以最快的速度按了关门键。看到他被隔断在视线之外，没有追过来，他靠着电梯箱壁，重重的呼出一口气。这一场突如其来的重逢，就像是心如止水。突然扔进去一块石头，激起千层浪的感觉，实在让人心烦意乱，很想发火。他胡乱的在厨房里弄了点晚饭，吃完之后收拾厨房，习惯性的把料理台打扫的一尘不染。停手的那一刻，他看着干干净净的台面，突然察觉这是聂修的个人习惯，于是一赌气，把放到橱柜的锅又端出来，放到了煤气灶上，将抹布随手一扔，落到了水池边。可是过了一会儿，他进去倒水喝，发现锅和抹布十分扎眼，到底还是把锅放进橱柜，将抹布收起来，关上柜门。他有点无力，仿佛这是一场小小的战斗。这个回合，聂修赢，他输。他一个晚上心情极度恶劣，做什么都没心情。屋里的电视机开着，放着《喜羊羊》和《灰太狼》，还是童话平时看的那个台。他没有去换，只是想让屋里有点声音。太安静的气氛会让他忍不住回忆往事，那些过往蠢蠢欲动的潜伏在无处不在的空气中，让他呼吸的时候都感到不安、烦躁。放在茶几上的手机响了一声，他拿起来看到一条微信，点开是远秀影业发来的一个文档，他心里感觉有些奇怪。点开看到的第一句话便是“七七”，看到这个称呼，他心跳加速，没看中间的内容，直接往下拨到最后。我知道我做错很多，不管你是否原谅我，我都会尽我所能去弥补。聂修，看到“聂修”两个字，童熙像是被什么东西刺中了眼睛，几乎没有任何犹豫，就选择了删除。这条微信里写了什么，他一点也不想知道，他只想恢复平静如水的心境。这一夜，童熙翻来覆去睡不着，直到夜里三点才迷迷糊糊入眠，梦里乱七八糟的全是聂修，他永远都是自信从容的样子。好似这世上没有什么他得不到也办不到的事情。他在梦里告诫自己不要沉迷，不要沉迷。他当年就是被他这样的风度给迷惑了。他处于半梦半醒的状态中，昏昏沉沉，一直醒不过来。后来是被沈西泉的来电给吵醒的。你打算什么时候去庐山乡？我好跟陆宽说一声。沈西泉的声音有点沙哑，话语中夹着几声低咳。明天就去，今天放假早，我等会儿去拿车。沈西泉在电话里叹口气：“你也真是固执，守了两年还不死心。我早就说了，他不敢回老家，他妈刚摔断了腿，我不信他当真禽兽不如。”过年都不回去看一眼。沈西泉知道劝不住他，他认准的事情不达目的誓不罢休。他顿了顿，又问：“要真抓住他了，你打算怎么办？”童熙咬着牙轻笑：“我当然想要一刀一刀凌迟他。”沈西泉吓了一跳，忙说：“你可别做傻事，你还有童话要养呢。”童熙答：“放心，我不会乱来。”沈西泉松了一口气，又问：“春节这几天童话怎么办？”童熙说：“和许岩作伴呢，不如和我作伴，我一个人过春节好寂寞。”童熙很认真的回复：“那不行，你这种感情不专一。”说变就变的男人，我怕你带坏童话。沈西泉在电话里哼了一声，没良心。海边湿冷，风寒入骨。
一入冬，他便时不时的要发一场病。前天气温骤降，他又不幸中招。往年有莫丹照顾他，给他端水喂药。今年他孤家寡人，在家休息几天，病却越来越重，昨晚断断续续的咳嗽了一整夜。三百平方米的房子，只有他和一个不住家的保姆。此刻还未到保姆的上工时间，他连个使唤的人都没有。他孤魂野鬼似的飘下楼，在电视柜左边的抽屉里找出两片感冒药吞下去。吃完药，他无力再飘上楼，便窝在客厅给张秘书打了个电话。交代他一会儿过来一趟，把公司要处理的文件带过来，顺便再带一瓶甘草片。特别交代是成城制药厂生产的。童熙随便吃了点早饭，便打车直奔南郊的租车行。沈西泉是跟三教九流都有打交道的人，认识的人特别多。租车行的老板姓赵，也是沈西泉介绍给他的。这两年，他都是从赵老板这里租一辆车开到庐山乡。车子也不能太新，太好，不然在一个穷乡僻壤的地方太显眼，必然引起关注。他前两次租的都是昌河车，这个牌子的车在农村特别常见，而且车里宽敞。方便休息。租车墙位于南郊，位置有点偏僻，宽敞的院子里停了十几辆车。大门右侧有一排平房，靠里一间就是赵老板的办公室。童熙每年都要来一次，熟门熟路地上了台阶。赵老板隔壁的一间屋子开着门，里面摆放着一张绿色台球桌。他经过时，无意的扫了一眼，看见一个男人的背影，弯着腰面朝里，手里拿着一根台球杆，正在进球。他心里扑通一下，这身形怎么那么眼熟？转念他又觉得不对，他怎么可能会在这儿？真是心里有鬼，见谁都像他。赵老板已经等候多时，很热情地招呼他坐，把一份合同递给他，说车子刚刚叫人检查过，加满了油，只管放心开。租车合同就两页纸，可就因为刚才那一眼，他乱了心神。一份合同，他看得分外慢，半晌没有动静。那个身影真的很像，如果不是弯着腰，而是站直的背影，他一眼就能肯定。赵老板不知他在走神，笑着打趣：“上班了就是不一样，比以前当学生的时候稳重严谨多了。”童熙回过神来，不好意思的笑，在公司里经常审核合同，养成抠字眼的习惯了。签好合同，赵老板把一把钥匙递给他，说：“你去试试车。”再次经过那间屋子，人已经不在。童熙恍恍惚惚的松了口气，当真是看花了眼。赵老板站在台阶上，指着三米开外的一辆昌河车，说：“你试试。”童熙上了车，在院里试了一圈，没什么问题。他高考完的那个暑假去考的驾照，不过平时少有机会开车。去庐山乡的时候，也都是路宽开车。乡下路况不好，他技术不是特别好，也就不去逞强。有了童话这个负担之后，他变得特别惜命。车子绕了一圈，开到平房前的台阶下。童熙刹住车，扭过脸对赵老板打声招呼，说再见。他刚要准备走，身边的车门响了一声，转头一看，副驾驶座上已经坐上来一个人。童熙握着方向盘，开始做深呼吸，竟然真的是他。屁事这么大，居然能在这个偏僻的南郊偶遇，这绝对不可能。童熙不客气地问：“你怎么在这儿？”“跟踪”两个字在他心里打了个转，没被说出口。沈西泉让我来的。童熙咬着唇：“怎么可能？”沈西泉和莫丹结婚的时候，聂修一直在英国。两人没什么来往。再者，前段时间沈西泉去英国散心，不知怎么碰到聂修。听莫斐说，聂修将沈西泉狠揍了一顿，替莫丹出气，所以两人眼下应该是老死不相往来的关系。聂修将左手握在方向盘上，说：“我来开车，不用，请你下去。”童熙此刻能维持平静的语气，已属不易。雪没融化，路面很滑，你开车技术不够娴熟，容易出事。聂修的声音虽然柔和，但眼神和语气都透着不容智慧。以往他特别迷恋他这点，觉得特别有男人味。此刻却最讨厌，恨不得一巴掌把他推出去，或是一脚把他踢下去。不过，按照他的身高体格，他也知道自己做不到。两人僵持了片刻，童熙怒道：“你老跟着我，到底要干什么？”聂修恳切地看着他，语气带着浓烈的歉意：“我把以前没做到的事都补上。”童熙闻言，喉咙哽住，声音有点变调：“不用，谢谢。”他没想到自己心里竟然藏着这么多的怨，被他一句话全都勾了起来。你见到我这么生气，是不是因为？聂修只说了半截话，剩下的都含在眼神里。童熙不耐烦地问。因为什么？聂修不做回答，默默地看着他。曾经心有灵犀的两个人，默契到一个眼神便知道对方在想什么。因为他还没放下他，还耿耿于怀，还念念不忘，所以才如此介意，如此反应激烈。童熙从他的眼神里读出了这个意思，被这么一击，说道：“好啊，那就麻烦你了。”他推开车门，把驾驶座让给他。聂修悄然松了口气，还好，激将法一如当年般好用。童熙不再坚持，主要原因就是这路况他实在没把握，还是安全第一。既然他们见都见了，也不在乎再多见那么一会儿，反正他不理他就是了。回城的路上，他冷着脸看着窗外，一副心情不好，别和我说一个字的表情。身边的男人很识相的保持沉默，像个静止的司机，留下的会是美好回忆。张秘书足足跑了七间大药房，才买到了沈西泉指定了制药厂的甘草片，匆匆赶过去。保姆轻手轻脚的给他开了门，一见面，保姆先把手指放在唇边嘘了一声，张秘书立刻放轻了呼吸。蹑手蹑脚地走进玄关，宽阔的客厅里放着一张特制的宽敞罗汉床，穿着浅咖啡色方格睡衣的沈西泉单手托着下颌，倚靠在秋香色的靠垫上，刚好入眠。电视机开着，放的是财经新闻。
却被调成无声。张秘书只好坐在一旁看着无声电视，静悄悄的等，看电视都不敢看得太投入，时不时转头看一看老板醒了没有。当目光落到沈西泉的脸上，他心里不禁涌起一串感叹：时间在他身上流淌的尤其慢，每一个与他初次见面的人，几乎都猜不到他的真实年龄。他第一次踏进恒威公司应聘的时候，也猜错了他的年纪，以为他只有二十岁出头。后来看到他的身份证复印件，才知道岁月对他优待到令人发指。他对老板最初的印象是英俊过人，其后是能力过人，再其后是神秘过人。他经常会去医院，漫无目的的转转，然后让他用信封装些现金交给某个他不认识、他更不认识的病号，有时候是直接让他去付医疗费。他援助的对象基本上都是农村来的贫困孩子。张秘书从来没见过这么做慈善的，他从来不去参加什么慈善晚宴，更不会给红十字会捐款。或是造福家乡剑桥修路，很多商人都喜欢名利双收，他是个例外。相反，张秘书偶尔也听到一些八卦，说他不是什么善类。但这两年，他断断续续随手捐给陌生人的钱，足够建一所希望小学了。他正想着这些，突然一阵手机铃声，吓得他一跳，急忙去摸口袋，意识到不是自己的手机，才悄然松了口气。沈西泉好不容易咳嗽消停一会儿，打了个盹就被吵醒，气得睁眼就想要骂人，拿起手机看了一眼电话号码，却一丝脾气也发不出来，哑着嗓子喂了一声。莫丹一听他的声音。就气不打一处来，气势汹汹地道：“你是要破产了吗，沈总？这个月的赡养费怎么没打？离婚协议上，莫丹分掉他一半的家产，另外每个月十五号，他还要单独付给他一笔赡养费，直到他再婚。”沈西泉耐心地解释：“我生病了，这几天没去公司。”莫丹忽然安静下来。沈西泉握着手机，等他说下一句，电话却被干脆利落地挂了。张秘书非常惊讶地发现，老板的脸上竟然出现了失落和心酸的表情，一向所向披靡的狠角色，居然也会有如此脆弱的时候。看来病得不轻，沈西泉没事喜欢去医院救助穷人，自己生病却从来不去医院。前些年全是被莫丹逼着去医院输液，可是如今莫丹已经成了前妻，方才打电话来也只是催他付赡养费，丝毫不关心他的病体，自然更不会再像以前那样逼他去医院。临近年关，公司忙成一团，沈西泉偏偏在这个时候生病。出于对公司好的考虑，张秘书只能求助于童溪。他在沈西泉身边做了三年的秘书，非常清楚，除了莫丹。能让沈西泉听得进去话的人，唯有童溪。童溪接到电话的时候，正好已经到了新源小区。对于张秘书的嘱托，他很爽快地应承下来。张姐，你放心，我下午过去看看。要是严重了，就催他去医院。童溪知道沈西泉的这个习惯，据他自己说，年少时经常和人打架斗殴，又没钱次次去医院，就自己买药硬扛下来。长此以往，习以为常。童溪接完电话，聂修将车钥匙递给他，他面无表情地说了声谢谢，转身就进了电梯。聂修站在台阶前，隔着十几米的距离看着他。目光和以前每一个约会结束时那样有不舍的意味。童溪从未觉得电梯门合得那么慢，简直像是电影里的慢镜头。最后终于合上了，他悄无声息地舒了一口气，全身都有一种来历不明的累。他拿出手机给沈西泉发了条微信，说下午有事要去拜访他一次。童溪等了很久，沈西泉才回复一个“好”字。童溪仿佛看到了他有气无力的样子。下午出门前，童溪站住窗前，向外面看了看，连着两次聂修的突然出现，弄得他都开始疑神疑鬼起来。还好他不在。气温回升了一些，路上的冰雪还是没融化。童熙对自己的车技不放心，他将昌河车停在楼下，自己打车去了沈家。保姆给童熙开了门，说沈西泉在一楼的客房里休息。童熙扫了一眼客房，房门半开着，一只男士拖鞋就被扔在门口。看来他是病得不轻，二楼都懒得爬上去了。就这样，还硬扛着不去医院，也是让人佩服。保姆说，沈先生午饭没吃什么东西。童熙问他做的什么食物，保姆说米饭，还有四菜一汤。他一饭咳嗽，就喜欢喝粥。你换着样给他熬粥就行，咸的。甜的轮着来，保姆小声解释。沈先生也不说，我哪知道呢？沈西泉和莫丹都不喜欢家里有外人，这保姆是他们两人离婚后才从家政公司请来的，平素也不住家，就负责过来做午饭和晚饭。童熙低声说：“你回去吧，晚饭我给他做。”保姆求之不得，提前下了班。童熙在客厅里的沙发上坐下来，目光落到茶几上，看见一本《凯旋门》。奇怪，沈西泉何时喜欢看这种书？他翻开扉页，才发现那是莫丹的书。书中有个书签，书签上有几片玫瑰花瓣。花瓣下面是一段对话。从那个时候起，当我们第一次见面的时候，我就不再知道该往哪儿去。是你给我的这一年，这是时间的礼物。他慢慢的转过头来对着他，为什么我不能跟你待在一块呢？那是我的过失。穷。童熙轻轻合上书，回忆起当年莫丹看这本书时，哭得一把鼻涕一把泪的样子。他那会儿正和沈西泉新婚，被沈西泉宠到天上，发的朋友圈就是一幕幕的现实版言情剧。日子过得太甜了，他就特别喜欢看虐文，经常让童熙给他推荐超级虐的书看。结果没多久。生活真的虐了他一把，沈西泉移情别恋，不计代价的和他离了婚。听到这个消息，童熙受到的打击不比他小。如果说童春晓的婚姻让童熙产生了恐惧，聂修的无情让他对感情寒心，那么沈西泉对莫丹的背叛，真是让他彻底失去了婚恋的信心。
。房间里响起咳嗽声，童熙放下书，轻轻走过去，通过半开的房门，沈西泉看见一个纤细的身影，不经一惊，支起半个身体，再一看，并非是莫丹，松了口气：“你什么时候来的？”童熙看着他的脸色：“你病了，怎么不去医院？”沈西用手指理了理头发，无所谓的说：“就是咳嗽，老毛病，你也知道。”要不叫社区医院的人过来给你输液？我哪有那么娇气？沈西泉从床上下来，单腿跳着去找拖鞋。童熙看他动作还算利索，倒是放了心，病情并没有张秘书说的那么重。你晚上想吃什么？皮蛋瘦肉粥可以吗？沈西泉点头。你也别走了，多做点，晚上一起吃。我等会儿还有要紧事和你说。童熙问：“什么事？”沈西泉卖了一个关子，说：“吃饭的时候再说。”童熙顾念他中午都没吃饭，晚饭还是早点做好了，便转身去厨房准备东西。保姆挺尽责的。冰箱里满满当当，什么都有。童熙拿出一块肉化冻，又去淘米。没离婚的时候，都是沈西泉给莫丹做饭，哪怕是晚上有应酬，也要先回家给他做了晚饭再出门。当年在西镇，谁都敬畏三分的沈西泉，若不是亲眼见到，谁能想到他身披围裙为老婆做饭？可惜琉璃易碎，浮云散，谁又能想到他会移情别恋？在感情方面，他是个渣男，可是对朋友又能两肋插刀。在童熙最需要支撑和帮助的时候，替他遮风挡雨。替他摆平一切的是亦兄亦友的沈西泉。童春晓对童熙好，那是因为童春晓是他的亲姐姐。沈西泉作为外人，可没义务对他好，所以这份情谊对他来说更难能可贵，也难以回报。童熙是个恩怨分明、知恩图报的人，他实在无法把他的好与不好割裂开来，只能以一种很矛盾的心态去对待他。他切肉丝的时候，客厅的门铃响了，沈西泉他拉着拖鞋去开门。这个时候谁会来？他那个新欢模特。还没等童熙猜出第二个人，就听见熟悉的声音。他的第一反应是自己听错了。而紧接着，从玄关处走进来的高大男人，将童熙认为的不可能变成了现实。他愕然地看着聂修，不知道这是碰巧还是沈西泉的安排。而聂修看到他时，目光平静，神色丝毫不惊讶，显然是知道他在这里。童熙立刻想到上午租车行里的事情，气不打一处来，立刻对沈西泉扔了一记眼刀。沈西泉皮糙肉厚地接了下来：“我生病了，聂修来看看，我不行啊。”童熙的火气被勾起来：“你生病了，你的新欢怎么没来看看你？这个时候，难道不应该是他来积极表现？”送温暖，你看看，你现在跟个孤寡老人似的。沈西泉，你个死丫头，你一天不对我，你就难受是不是？童熙哼道：“本来我看到你和莫丹，还觉得世上是有真爱的，可是，你转眼就让我看到真爱是个笑话。你让我看到了人性的丑恶，对我的心灵造成了严重的伤害。对你两句是亲的，还没找你要精神损失费呢。”沈西泉举手投降：“行行行，都是我的错，我把公司赔给你行不行？”童熙一本正经的答：“好啊，那你呢？改行当红娘。”他意有所指，沈西泉不会听不出来，他却故意装糊涂。我环游世界去啊！我年轻的时候总想着等老子有了钱就不上班，到处玩。后来钱越来越多，老子却越来越忙，倒是一点玩的时间都没了。所以你打算让我越来越忙？童熙笑笑，你对我这么好，良心不会痛吗？聂修从进了门就一直漠然，表情严肃。此刻终于忍不住眼中浮起笑意。沈西泉叹气，你现在好厉害，我好怕你。童熙哼哼，对你这种婚后出轨的男人，我没有拳打脚踢，已经很客气了。沈西泉委屈不已，你到底站在我这边还是莫丹那边？咱俩才是同乡啊，十余年的交情啊！童熙瞪着他，我帮理不帮亲，我是正义的使者。沈西泉转向聂修，抱怨道：“你看看他现在凶成什么样了，你还想和他复合？复合两个字，像是猝不及防被扔出的炸弹。”房间里有片刻的静默，童熙不知道沈西泉是不是信口胡说，立刻看向聂修。很巧，他也正看向他，视线相接，他便知道沈西泉没有胡说八道，他熟悉聂修的一切眼神，肯定的，否定的。不满的，嫌弃的，聂修直视着他，说：“我喜欢就行了。”这句话与其说是对沈西泉说的，不如说是对他说的。沈西泉眼里含着笑，一副看好戏的表情。聂修也看着他，目光深邃坚定。童熙没想到聂修这次突然出现，竟有这样的打算，震惊、难以置信，还有很多复杂的情绪，如同一股狂潮疯狂地涌上来，比那天他乍然见到聂修时来势更猛。他第一反应就是起身离开，可是理智让他停步。聂修的性格，他很清楚，既然他打定主意回来复合。那必定是有备而来，不会轻易放弃。他离开不能解决问题，只会让他觉得还有希望，还会更加努力的争取。有问题迎面解决，才能一劳永逸。这是沈西泉告诉他的。当年沈西泉也是这么做给他看的。童熙压住心里的汹涌，避开聂修的视线，对沈西泉说：“泉哥，你忘了，我不打算结婚，也不打算恋爱。”这话是直接说给聂修听的。但是他看着聂修说话，会失去冷静。沈西泉笑意盈盈地说：“许琳琅也是独身主义者，最后还不是和你堂哥结了婚。”童熙努力让自己的语调平静下来。他那是奉子成婚，我连孩子都不打算要的，就更没必要结婚了。沈西泉的笑容挂不住了，侧目去看聂修，目光里全是同情。聂修没什么反应，面色沉静。他这样既不意外又不失望的反应，让童熙越发的肯定了自己的猜测。他太了解这个人，他一旦做了决定，就不会轻易更改。
，所以他只能用更狠绝的方式去打消他的念头。在我最需帮助和支持的时候，男朋友不远万里的飞回来和我分手，这样惨痛的教训还不让我长点记性的话，那我也太傻了。沈西全道，那是当年有误会，聂修的解释，你没看，我对解释没兴趣，我只看事实。比如全哥，你当初对莫丹那么好，还不是一样说变心就变心，说离婚就离婚？你这样活生生的例子摆在眼前，你还劝我谈恋爱结婚？你不觉得这很没有说服力？童熙微微一笑，又或者。全哥希望我再被人甩一次。童熙说话时一直看着沈西泉，眼角的余光都没冲着聂修飘过去一分。沈西泉尴尬的搓着鬓角，没法往下接话，被“以身作则”四个字给堵住了口。聂修知道这些话都是说给他听的，并非是针对沈西泉。他一声不吭的接下这些夹枪带棍的话，心犹如被火烤油煎，却无言以对。毕竟这都是事实，他对不起他在先，活该受此冷嘲热讽。沈西泉本意是打圆场做个和事佬，没想到场面搞得如此尴尬，赶紧拉着聂修说：“来。”这边坐，咱们离易燃易爆品远点。童熙说完这些，嗓子里像是被砂纸磨砺过，弥漫着一股甜腥味。他倒了杯水，一口气喝下去半杯，将水喝下去，他的眼底却起了水雾。他背过身去，仰着脸，深深吸气，积压在心里的陈年旧恨突然被淋漓尽致的发泄出来。他说不出的痛快，也说不出的难过。沈西泉他拉着拖鞋走过来，碰碰他的手臂，说：“让一下，我拿下茶具。”童熙往旁边让了让，看着沈西泉从消毒柜里拿出茶具。又从冰箱里拿出上好的明前龙井，倒真是款待上宾的节奏。聂修的外婆是西镇人，但他从小在 T 市长大，外婆过世后更是很少回去，和沈西泉几乎算是不相识的。后来沈西泉娶了莫丹，聂修在国外并没有回国参加婚礼，两人怎么就突然变得这么熟人？童熙不想八卦，可忍不住好奇，低声问：“你们什么时候关系变得这么好？”沈西泉很认真地说：“我们打了一架之后，觉得很投缘，就好上了。”童熙，这缘分也是惊天地泣鬼神。沈西泉端着茶具。下巴朝着客厅抬了抬，出来一起喝茶吧。童熙端着喝剩的半杯白开水，不耐烦地说：“我不渴。”沈西泉忍不住笑：“你不渴？你手里的是什么？”童熙将杯子放到台面上，瞪他：“我喝白开水不行啊？”沈西泉说：“那你做饭吧，我饿了。”童熙转过身，继续切没切完的肉丝。反正做完晚饭他就走人，不会多留一刻。讨厌的是，开放式厨房正对着客厅，让他可以清晰地看见沙发上的两个男人。沈西泉的英俊原本是带着一些戾气的。但是随着年岁渐长，再加上事业有成，风度气质都被镀了一层金，变得风度翩翩。聂修只对陌生人清冷，在熟悉的人面前，孤傲被彬彬有礼的风度所掩盖，外表绝对看不出来他是个严苛自律、自尊心超强的人。这是出身、经历、性情各个方面都南辕北辙的两个人，而且几个月前他们还打了一架，如今却像是久别的老友，心平气和的喝着茶，聊着天。童熙觉得不可思议，聂修对他好友的、出了轨的前姐夫。难道不应该是见一面打一顿？他搞不懂两人是怎么成为朋友的。沈西泉的话显然不可信。将肉丝切好，童熙在橱柜里翻了半天，没找到皮蛋，问沈西泉。沈西泉转过身子说：“在下面第二个柜子里。”童熙弯下腰，在柜子的最里面翻出来一盒皮蛋，刚要站起身，身边光线一暗，聂修走到他的身侧，说：“我来包吧。”他把他手里的皮蛋拿了过去。童熙也没客气，立刻起身让到旁边。聂修在很多人眼中是天之骄子，想当然的以为他君子远泡厨，十指不沾阳春水。其实并非如此，他在国外练得一手好厨艺。回国的时候，他曾经亲自下厨给他做饭，不让他动手，却也不让他走开，在厨房门口摆了凳子，叫他坐在那看。两人相恋以来，一直都是异地恋，每一次约会都格外珍惜，恨不得分分秒秒都在一起。他在厨房里忙，他在门口守着他，和他说话，问东问西，聊这聊那，视线一秒都舍不得离开他。他人长得好看，即便是洗菜切菜，都看上去赏心悦目，充满美感。莫斐曾开玩笑，聂修整体形象完全可以当明星。哪怕拆开了，还可以当腿模、手模、内衣模特。莫斐说完后四个字，聂修将手里的一本书扔了过去，很准的砸在他的脑袋上。只是聂修脑子已经足够优秀到不必靠色相。1 6岁考上 B 大，接着是被保研，出国读博，一路顺风顺水。对别人来说千难万难的事情，他看似轻轻松松就能办到，因为他太优秀、太闪耀，所以他很快就动了心。他没怎么追，他就答应做他女朋友。或许是因为当年追到他很轻松，所以他想着复合也应该轻轻松松。让沈西泉搭桥，自己再道个歉，便能将过去翻篇，和好如初。可是时过境迁，他早已不是当初那个天真少女，心里早已千疮百孔，对情情爱爱的事情失去了兴趣，想的最多的就是怎么把童话教育好，给他最好的生活。聂修把皮蛋包好，洗干净，放在盘子里。童熙以为他要出去，他却站在旁边，不声不响地看着他切皮蛋。这一幕和过去很像，只是两人调换了位置。过去是他做，他看着。童熙心里烦乱起来，没好气地问：“还有事？”聂修声音微沉：“我们谈谈。”童熙很痛快的回绝：“不用谈，我不可能和你复合，分手就是分手。”他不会拖泥带水，也不会藕断丝连。虽然这几年聂修很顽固的存在于他的梦境里，时不时出现像野火烧不尽、春风吹又生那样
无法在心里除根，但是对于复合，他从来没想过。聂修并无受挫的样子，神情平静镇定。童熙皱起眉：“你以为你是谁呢？想分手就分手，想复合就复合，全人类都围着你转，是不是？你是宇宙中心，还是世界主宰？你是能让时光倒流，还是能让人死而复生？”估计沈西泉还坐在不远处的客厅里，他声音不大，语气却很重。聂修的自尊心有多强，他比任何人都清楚。如此难堪的话语，他有百分之一万的把握。必定会刺疼聂修那高傲到不可一世的自尊心，他必定会拂袖而去，从此对他的名字中的任何一个字都恨之入骨。出乎意料的是，他既没有动气，更没有恼羞成怒，而是心平气和地看着他，目光温柔诚恳。不复合没关系，我重新追你，我会把过去没做到的事都补上。童熙停了半晌，他才顺过气来，咬着牙，一字一顿地说了三个字：“不可能。”他说的这样斩钉截铁，他依旧没有受到打击，反而挽了挽袖子，柔声问：“你想吃什么？我给你做。”童熙觉得自己的拳头都打到了棉花上，满心都是疲倦。你坐吧，随便。他气急败坏地出了厨房，对沈西泉说：“既然有人给你做饭，那我就走了。”沈西泉急忙说：“吃了饭再走吧，没胃口。”不等沈西泉和聂修反应过来，他匆匆拉开房门就走了出去，一路走得很急，生怕聂修追出来。走出大门，冷风灌入衣领，童熙镇定下来，脑子清醒许多。莫非是聂修的好友，帮聂修制造机会，合情合理？令人百思不得其解的是，沈西泉为什么要撮合他和聂修复合？当年同春晓出事，童熙四面楚歌，焦头烂额，聂修却在此时和他分手。沈西泉知道后说了一句话：“分就分吧，这样的男人配不上你。”无数人对沈西泉的评价都是笑面虎、八面玲珑、投机取巧，但在童熙的眼中，他是个很有担当、也很仗义的人。他第一次见到沈西泉，正好是他去往西镇的第一天。那年的夏天尤其炎热，从出租车上下来，如同置身于沙漠，热空气烫的皮肤火辣辣的疼。进了长途车站的大厅，感觉到空调的凉意。童熙情不自禁地呼出一口热气，顺便将贴到脑门上的刘海吹起来。童春晓拿出钱夹，正要去买票，有个看上去干净体面的中年人拦住他，说自己在车站被人偷了钱包，饿了一天没有吃饭，想要找他要二十块钱买点吃的，剩下的坐路费。童春晓素来善良，二话不说拿了二十块钱给他。那个中年人千恩万谢地伸出手，钱却被一只手拦住了。手的主人二十岁出头，个子高挑，以童熙的身高，视线刚好到他的上臂，小麦色的肌肤上纹了一条青色的龙。不同于童熙见过的那些纹身，这是一条纤细秀气的龙，一点都不粗犷狰狞，看着还挺漂亮。沈西泉属龙，这是12岁那年他送给自己的本命年礼物。最近他来往西镇和 T 市的次数比较多，看着要钱的中年人觉得很眼熟。被拦住要钱的又是一个漂亮的姑娘，他便很仗义的出了手，问那中年人怎么不找警察帮忙。中年人说是小事，不想麻烦警察。沈西泉道：“那我替你买张票，你打算去哪？”中年人一时没答上来，却说：“不麻烦你，给钱我自己买就行了。”问了两句，沈西泉心里已经明白怎么回事，笑了笑说：“你不是饿了一天？走吧，我先给你买几个馒头吃吃。”那中年人却是一副不情愿的样子，畏畏缩缩的开始往旁边闪躲。眼看沈西泉当真要拉他去吃饭，索性二十块钱也不要了，急步离开。童春晓恍然明白过来，这人是个骗子，忙收起二十块钱，对沈西泉道谢。沈西泉笑意盈盈的说：“不客气。”他笑的时候不像寻常人那样两边的嘴角上扬，而是只有右边的嘴角挑起一个弧度，笑得漫不经心，却别有一番味道。三人就此相识，巧的是，都买的是前往西镇的车票。沈西泉听说他们要去找童建文，不禁笑了。真巧，童老师初中的时候还教过我。童春晓又惊又喜，是吗？那是我叔叔。上了车，两个大人说着话，童熙在姐姐的身边，安安静静地翻着一本《福尔摩斯探案集》。童心和沈西泉是中学同学。沈西泉以前听童心说过，自己有个大伯，常年在中俄边境做生意。第一个妻子病逝后，又在那边结婚，生了个小女儿。眼前这个肤白如雪、棕色头发的漂亮小姑娘，显然就是童心的那个混血的小堂妹了。她五官混血的特征并不明显，只是睫毛很长，让人忍不住想要动手刮一下。沈西泉和童春晓聊天的时候，童熙把那本书翻完，又拿出来一本诗集，看的时候特别认真，嘴唇轻轻地动着，无声无息地默读。西镇离 T 市两个小时的车程，因为交通不够便利，名气也不大，迟迟未被商业开发，反而保留了水乡小镇的原汁原味的美。下车时。临近黄昏，天边烧着艳霞，弯弯细细的河道上架着一座座古老的石桥，桥下是绕着镇子的潺潺流水，榕树绵延，垂柳依依，炊烟浮在蒙蒙的水雾之上。放眼一看，有世外桃源的味道。童熙这是第一次来父亲的老家，乍一看十分喜欢。叔叔已经办妥了他的转学手续，开学之后他便在西镇中学读书。童建文知道他们今天到，特意推了自行车过来接他们。看见沈西泉帮着童春晓提了行李下来，不由得一怔。沈西泉笑意盈盈的打了声招呼，先行一步离开。童建文把行李放到后车座上，问童春晓：“你们怎么认识的？”童春晓把在车站碰到骗子被沈西泉识破的事情说了一遍。童建文摇头：“这人你们以后少接触。”童春晓好奇：“怎么了？我觉得他很好啊。”童建文道：“他小时候就特别调皮捣蛋。”
，父母去世后没人管束，就越发无法无天，打架斗殴是家常便饭。要不是我帮他说好话，学校都能开除他十七八回了。在镇上开第一家网吧的就是他，把年轻人都带坏了，没事好在网吧里打游戏。童春小笑道：“那只能怨他们自己贪玩管不住自己，怎么能怨开网吧的人呢？你不知道，这个人特别能钻营，知道童心在银行上班，就老去找童心。”借机认识了静海集团董事长的女儿，也不知道使了什么手段，居然肯和他的小公司合作，要在西湖旁边建度假村。你看吧，将来镇上肯定要变得乌烟瘴气。商业化可以给大家带来收益啊，也没什么不好的。童建文摆摆手，总之这个人比较复杂，镇上的小混混都不敢惹他，你们少和他打交道。童熙不解，沈西泉看上去笑容可掬，彬彬有礼，在车站识破骗子，仗义帮忙，颇有侠客之风啊，怎么在叔叔眼中就成了坏人？西镇的房子大都临水而建，前门通向。后门临水，童家也不例外。祖上留下的老房子是典型的似水归塘南方民居。童国安成年后，在替氏安了家，这老家的房子留给了弟弟。童建文只有一个儿子童心，大学毕业后，他也留在替氏。如今老宅中便只有童建文和周瑜芳两口子，也挺寂寞。童春晓和童熙刚好来和他们作伴。周瑜芳为人贤惠，早早的将东厢上下两层打扫得干干净净，给姐妹俩住。童熙对新家感到新奇，房间宽阔，推窗可见水，墙外有青砖垒出来的花坛，种着月季、蔷薇、木芙蓉。美人蕉，比起替氏的三室两厅，他更喜欢这里。白日在家看书温习功课，太阳落了山，便兴致勃勃地去台阶下装水，浇灌院门口的花花草草。沈西泉的家就在童家的隔壁，西镇的房子大同小异。沈家的墙外也种了几棵月季，只是疏于打理，长得不太好。童熙有时候看到花干得厉害，便随便过去浇一浇。那天，沈西泉从外面回来，刚好看见邻居家的小姑娘正给他浇花，便走到他的身后，笑意盈盈地道了声谢。童熙没想到被他撞到，发窘地提着水壶。很有礼貌的叫了声“叔叔”，沈西泉忍不住乐了。我和你堂哥是同学，你叫我叔叔。童熙觉得他是个成年人，所以才这么叫。听他一说，马上就改口了。此后，他们每次碰面，他总是老远就叫一声“全哥”。沈西泉也是11岁那年没了父母，在伯父家过着寄人篱下的生活。不同的是，他伯父是个尖酸刻薄的乡下男人，伯母更是个泼妇。熬了两年，他重新回到西镇，自此开始一个人过活，挖空心思想着怎么挣钱。16岁那年，他去 T 市二手市场买了七台电脑，做了个小门面，在镇上开了第一家网吧。学校的男生放了学便往网吧里跑，包括童心。童建文不待见他，便是从那时开始的。沈西泉不觉得自己做错了，诱惑无处不在。大多数人都是自己挡不住诱惑，却去埋怨别人。命运是掌握在自己手里的。他比很多人更善于寻找机会，把握机会。大学念了一个学期，他便退了学，开始做生意。在房地产大热的时候，他注册了一家小公司，从房产中介做起。当童心念完四年大学进了银行的时候，他的恒威公司已经小有规模。静海集团是童心所在银行的大客户。通过童心的关系，沈西泉认识了董事长的独生女许琳琅。许琳琅慧眼识珠，觉得他是个人才，不介意他的公司规模，和他合作开发西镇的旅游资源。他施展浑身解数，在两地之间来回奔波了一年多，度假村的项目终于尘埃落定，开始筹建。自此，他留在西镇的时日便多了起来。两家相邻，他难免经常碰见童心。小姑娘很有礼貌。也很可爱，和他聊天的时候，经常扑扇着大眼睛，露出一副“我的天啊”的表情。有时候萌的沈西泉就想，自己以后得生个这样的女儿。不过，那也只是心里一闪念而已。他最心于挣钱，一点结婚的打算都没有。年少贫困，让他比别人更知道钱有多重要。没钱的时候，努力挣钱才是正经事，别的都是虚的。童建文知道青春期的小孩不大好管，刚好他在一中任教导主任，上下班都带着童熙一起走。出乎意料的是，童熙似乎就没有青春叛逆期，乖巧懂事，十分省心。来到新学校也很快适应，成绩名列前茅。唯一让他不满意的地方就是，这孩子对沈西泉充满了好奇，经常在大门口和沈西泉一聊老半天。童建文当教导主任也是风声鹤唳惯了，觉得这有点早恋的苗头。身为男性长辈又不好意思明说，就让童春晓注意一点。童春晓觉得不可能，沈西泉二十多岁的成年人怎么会惦记一个十三岁的小丫头？童建文叹气：“你不知道现在的孩子，小学都知道递情书了。你抽空问问。”童春晓下了楼，看见童熙盘着腿坐在太师椅上。怀里抱着一个放满了葡萄的大玻璃碗，那样子像是一只馋嘴的小猫。九月的天，院子天井里的葡萄还剩最后一波，斑驳的光线从树荫间漏下来，落到豆蔻年华的少女身上，流光溢彩的好时光。情窦初开，喜欢上一个人是再正常不过的事。童春小心想，自己那时候何尝不是呢？只是不及妹妹这么胆大，见到喜欢的人，远远的避开，不敢多看一眼，打招呼聊天更是想都不敢想。或许是妹妹身上流着一半异国的血，又从小在国外长大。性格比他明朗大胆的多，他斟酌着措辞，不想说的太直白，聊了几句闲话，终于把话题拐到沈西泉的身上。叔叔不喜欢沈西泉，你以后少和他说话，要不然叔叔该不高兴了。听姐姐提到沈西泉，童熙的表情并没有神妖变化，一边挑着碗里的葡萄，一边说。
。叔叔看人太古板正统，在他眼里，脑子活一点就是钻营取巧。只有老实巴交、埋头苦干、被人欺负打掉牙、自己往肚子里吞的人才是好人。童春晓不禁失笑。叔叔的确是这样，用老眼光看人。童熙说：“叔叔对沈西泉有偏见，其实沈西泉帮了堂哥好多忙。他刚去银行的时候，任务完不成，沈西泉帮他想主意，去找广场舞的领舞大妈，给他送点礼物，让他发动跳广场舞的老太太们去银行存款。”只要每人存一万，就送他们一套运动服。堂哥找了十几个大妈，那个月的绩效全支行第一名。后来沈西泉又帮他疏通关系，调到信贷科。其实叔叔应该感谢沈西泉的。童春晓也没想到还有这些内情，颇为惊讶。童熙往他微微张开的嘴唇里塞了颗葡萄，接着又说：“静海集团肯和他的小公司合作，也是因为他能处理好镇上各方面的利益关系，国土资源局这一块也能摆平，还有那附近的地痞都得买他的账。总之，他能力很强，不是叔叔说的小混混。”童春晓好奇。他怎么和你这个小孩聊这些啊？因为堂哥是他同学啊。再说我老夸他厉害，他就愿意跟我聊天。童熙认真的问：“姐，你说男人是不是就喜欢被人崇拜啊？”童春晓扑哧笑了，点着他的脑门：“你多大点人啊？懂得还不少呢。”童熙转了转眼珠，笑意盈盈的说：“姐，你不觉得他特别帅？”童春晓心里咯噔一下，小心翼翼的问：“你不会是喜欢他吧？”童熙捧着碗，笑得太师已直晃，差点没翻倒在地。童熙的反应让童春晓悄然松了口气，知道事情不是叔叔想的那样。童熙咯咯笑了半天，才停下来，一本正经地说：“我是觉得他和姐很般配啊，就像杨潇和纪晓芙、冯姑娘和黄药师、金蛇郎君和温小姐。”很久以后，童熙才想起当初自己举的三个例子，个个都是悲剧。童春晓没想到他有这个心思，啼笑皆非地点着他的脑袋：“小小年纪操的什么心啊？你作业写完了吗？一会儿我抽查你背单词。”童熙嬉皮笑脸地说：“姐，你喜欢不喜欢他？”童春晓笑着摇了摇头。童熙好奇地问：“为什么？”他真的觉得沈西泉很好，和温柔貌美的姐姐十分般配。童春晓撩了一下鬓角的头发，说：“咱爸就是生意人。我很小的时候，家里曾经有段时间特别有钱，小朋友都特羡慕我。可是后来一笔生意赔了，就变成负资产。他跑去中俄边境做生意。我妈去世的时候，他都没来得及赶回来。我那时候就特别怨恨他，有两年的时间都不和他说话。后来爸爸不在了，我特别后悔。其实他也不想这样，生活所迫，不得已而已。”童熙第一次听他提及往事，两人同父异母，都很有默契的不提自己的母亲。只谈论有关父亲的话题。我想要一份安稳的生活。生意人有一夜暴富的，也有因破产跳楼的，让我没有安全感。我不求对方大富大贵，只希望他安安生生的顾着家，别大起大落的，让我担惊受怕。我过怕了那种生活。昨天还是小公主，隔天就有讨债的上门。童熙对这些似懂非懂，看着童春晓略显沉重的脸色。这个话题他从此再也没提。沈西泉每日在工地上早出晚归，虽然住在一墙之隔，他们也并不经常见面。转眼又是一年，期末考试结束后。童熙和副班长被班主任叫到学校帮忙改卷子。夏日的天气说变就变，刚刚还晴空万里，转眼天黑如浓墨。班主任一看要下暴雨，赶紧让两人回去。两人出了校门，雨点就下来了。副班长家就在学校附近，于是带童熙先回自己家，给他找了一把伞。童熙拿了伞，还没走出巷子，便遇见了几个小混混。西镇总共就这么大的地方，他的身份和容貌太招眼，想不引起关注都难。这几个小混混注意到他也不是一天两天了，只是他上学放学都和叔叔一起，周末也不爱出门，很少碰到。此刻骤然见到他孤身一人，衣服又被雨淋湿，这几人便不怀好意的跟上去，嬉皮笑脸的说：“哎呦，这不是那洋娃娃吗？”“啧啧，你看看那皮肤多白，小妖多谢。”几个人说些不三不四的话，跟着他不放，倒也不敢动手动脚，就是言语下流。童熙从没被这样羞辱过，气得两眼发黑，额角青筋突突直跳。到了叔叔家门口的巷子，雨刚好停了，他收起伞，猛地回身，伞尖对着其中一人的脸，便狠狠的戳了过去，积攒了一路的怒火。他下手也挺狠的，差点戳中那人的眼睛。几个小混混倒是吃了一惊，被他戳中脸的那个人恼羞成怒，咬牙切齿：“臭丫头，敬酒不吃，吃罚酒，今天非把你收拾！”童熙当然不会束手就擒，拿着伞掉头就跑，反正不到五十米就是叔叔家。只是没想到雨天路滑，刚跑几步，他突然摔了一跤，没等站起身就被抓住了辫子。刚好这时，沈西泉从门口出来，童熙急忙喊了声：“泉哥！”那几个人一见沈西泉，便松了手。童熙赶紧跑过去，站在沈西泉的身后，心脏砰砰直跳，当真是吓到了。沈西泉接过他手里的雨伞，甩了甩水，问：“怎么回事？”几个小混混干笑着，其中一人解释：“泉哥，他差点戳瞎我的眼睛。”沈西泉淡淡的笑了笑：“我替他给你赔个不是。”他一贯都是见人带着三分笑，那一抹浅笑仿佛生在他的右侧嘴角。可是那几个人见到他笑，却怯怯地说：“不敢，不敢。”沈西泉没搭理那几个人，低头看看童熙，抬手搂着他的肩膀，拍了拍：“以后谁再欺负你？”你跟我说，我剁了他的手，扔到河里喂鱼。这话显然是说给对面的人听的。那几个人不声不响的走了。
。童熙以前听叔叔说过很多次，沈西泉是个笑面虎，心狠手辣，小混混都不敢惹他。他没怎么相信，今天才算是第一次见识到。惊讶之余，更多的是好奇。他们好像挺怕你的，人都是欺软怕硬的，你比他们还狠，他们自然就怕你。我十几岁时打架厉害，在镇上是出了名的。童熙看了看自己细细的胳膊，心里盘算着，等回了替室去报个跆拳道班，是不是年纪大了有点晚呢？抬胳膊的时候。他才发觉沈西泉的手还放在他的肩膀上，不禁悄悄地缩了一下肩膀。沈西泉最初认识他的时候，他看着还是个小姑娘，再加上是童心的堂妹，心里也就没把他当外人。把手搭在他的肩膀时，心无杂念。此刻察觉到他往后缩，他才突然想起来，小丫头已经14岁了。他把手从他的肩上抬起来，不轻不重地敲了下他的脑门，板着脸说：“别自作多情了，你这种小丫头片子，我看不上。”童心脸色疼得一下红了，捂着脑门，眼睛里透着不服气。我喜欢这样的。沈西泉从口袋里摸出手机，是部刚刚面世的智能机，薄薄的，十分漂亮。屏保是一个外国女人，身材火爆，妩媚妖娆，烈焰红唇。童熙认真的看了看，撇着嘴说：“还没我姐好看呢。”泉哥，你眼光不怎么样啊？沈西泉又敲了他的脑袋一下。小孩懂什么？后来他为了报考编导专业，疯狂地看片子，才知道那是70年代的一个好莱坞女明星。当时他单看照片，也并未觉得多么惊艳，直到看了几部老电影。才发现那女明星的的确确是个大美人，一颦一笑，风情万种。末端的论调是人要看动态，静态美不算真的美。比如某小鲜肉，照片上美绝人寰，演技惨绝人寰。然后他又举了布拉德·皮特的例子。我原先看他的照片，觉得他一点也不帅。后来看史密斯夫妇和特洛伊的时候，哎呦天哪，帅到爆啊！童熙，莫丹和那位好莱坞女明显是截然不同的类型，一个娇小玲珑，一个高挑性感，一个樱桃小嘴，一个烈焰红唇。沈西泉打算追莫丹的时候，童熙有次忍不住私下问他：“你不是喜欢那谁谁吗？莫丹和你喜欢的那一款不一样啊。”沈西泉想了想说：“红玫瑰和白玫瑰的论调，你听过吧？”童熙啧啧：“泉哥，你这样就不对了啊！小心我告诉莫丹。”沈西泉摊着手，一副无所谓的样子。没关系啊，莫丹喜欢布拉德·皮特，你看我哪点像他？童熙叹气：“你们这些一心两用的人啊！”沈西泉笑：“这和喜欢古董、喜欢名画一样，不见得非要到手。过我眼，即我有。”世上美人千千万，能克制住内心的欲望，守着眼前的这一个，就算是真爱。后来他和聂修讨论过这个问题，聂修正在写报告，手指如飞的敲着键盘，忙到没时间看他，却很严肃的说：“那不行，守着眼前的还不够，心里也不能有别人。”童熙笑起来：“你这人好霸道，连放在心里欣赏一下都不行喽。”聂修突然停下手里的事情，走到他的面前，跟班主任似的盯着他：“你难道还想在心里再放一个人，偷偷的欣赏青木？当然不是，我欣赏青木的人只有你。”童熙正要说。忽然想起，他追他的时候都不曾说过一句情话，于是临时改变主意。敏纯笑着不回答，偏要他着急上火。聂修没做声，抬起他的下巴，低下头。两分钟后，童熙求饶：“我眼里只有你一个，心里也只有你一个，你满意吗？”西镇是座充满故事的城。童熙被那几个小混混扯住辫子，差点吃了大亏，一气之下跑去理发店剪了头发。傍晚，他在院墙外浇花的时候，沈西泉从度假村的工地上回来，差点没认出来。他最近正在快速长个，原本就很纤细的身材，愈发看着单薄瘦削，乍一看像个男孩。沈西泉还以为理发店的师傅手艺太烂，打抱不平地说：“这是哪家理发店？这手艺是想关门啊？”童熙眼睛里含着笑，一点没有头发被剪毁了的郁闷。是我让师傅剪成这样的，我本来要剃光头，那师傅死活不肯，怕我后悔了去讹他。沈西泉心里微微一沉，看不出来，这小姑娘有骨子很近。他剪完头发的第二天，童建文去露丝巷吊唁一位同学的母亲，回来后。就在院子里和童春晓聊起这位同学的故事，全当给侄女提供一个写作素材。他的同学叫江若翰，年少时就是镇上出了名的美女，在医学院念书的时候被星探发现，请去拍过广告。那时候很流行挂历，她的照片还被印成了挂历，卖得十分火爆。毕业后，她进了省医院。她丈夫聂震，高干家庭出身，是家里幼子。聂父住院的时候，她偶然遇见他，就这么一见钟情。聂父讲究门当户对，认为江若翰是个寒门陋巷出来的小家碧玉，配不上自己的儿子。后来一调查。他还拍过广告，上过挂历，更坚决反对这桩婚事。但是聂震一直不肯放弃，磨了好几年才得到了聂父的许可，和他结婚。婚后，老公对他体贴入微，生个儿子还特别争气。小学连跳两级，今年刚被毕大录取，才16岁。童春晓忍不住说：“这真是人生赢家啊！”童建文摇着蒲扇感叹：“可不是嘛， 4 0多岁了，看上去也就30岁出头的模样，和我站在一起，说我们是中学同学，鬼都不信。”旁听了许久的童熙接过话头。叔叔，你一点不老，我们同学都说你很酷。童建文笑着拿扇子拍他，别哄我了。你以为我不知道我的外号是同胞工？童春晓忍着笑，装没听见。童熙也假装糊涂。哎呀，叔叔，你什么都知道啊？童建文得意的扇着扇子。那是吃过晚饭，童春晓和童熙一起散步，路过露丝巷的时候，看到无数的花圈摆满了整条巷子。
街口停着好几辆豪车，许多人进进出出一户宅院的大门。童春晓说：“这肯定是叔叔的同学家。”童熙好奇的朝着大门瞄了一眼，可惜也没看见叔叔那位美人同学。两人绕着河道走了一圈，绕回到露丝向后街时，童春晓的编辑来了个电话。童春晓坐在路边的石墩上接电话，童熙慢慢往前走着等他。河道上每隔不远都会架着一条小桥，童熙信步走到桥上吹风，一抬眼看见桥那边的榕树下站着一个人。他微低着头，手肘撑在石桥的栏杆上，黑色短袖衫上别着一个袖章，上面是个醒目的白色“笑”字。童熙直觉，这应该就是叔叔同学的儿子，或许是穿着一袭黑的缘故。他看上去比寻常的16岁的少年要沉稳许多，再加上个子极高，一眼看去更像是个青年。夏日天黑的晚，晚上七点半钟的光线依旧很足，足以让他看清楚他的眉眼容貌。童熙觉得他似曾相识，一时间却想不起来在哪里见过。天边残余的晚霞渐渐褪了颜色，窄窄的河道。水波无声无息，像是一条青色的带子。小桥流水榕树，构图完美的一幅画。俊美的青年嵌在画里，对着水面出神，并没有看见他。一群归巢的鸟飞过，转眼间将这幅好看的画给打破了。一坨鸟粪落在他的胳膊上。那一刻，他的表情让童熙忍俊不禁。聂修皱着眉，往口袋里一摸，没带纸巾，于是抬着手臂，打算先用河水洗一把。他正要下台阶，忽然从桥上下来一个少年，递给他一张面巾纸。穿着 T 恤衫和短裤的少年站在最后一级台阶上。还比聂修低了一个头，聂修垂眼一看，不觉一怔，因为背着光、灵气逼人的面孔，有点朦朦胧胧，漂亮的不似真人，是一种介于男生和女生之间的中性美，雌雄莫辨，不可方物。聂修说了声谢谢，接过面巾纸的同时，飞快地朝着少年宽大的 T 恤衫瞄了一眼，不敢细看，也不敢多看，匆匆一眼，嗯，好像貌似是个男生，胸部很平。童熙在他接过纸巾的时候，忽然看见了他食指上的痣，突然灵光闪现，终于想起为何看着他眼熟。他竟然是那个在西湖春天的走廊里撕纸币的少年，这可真是不可思议！怎么会这样巧？恰好这时，童春晓打完电话，在桥边叫了声“七七”，童熙应了一声，转身跑回去。聂修本来已确定少年的性别，此刻看着那道纤细的背影，又疑惑了一下。一个男孩叫七七，这一段小插曲很快就淹没在如水的岁月中。两人各自在自己的世界里过着各自的生活。江家的老房子交给一位亲戚关照着，大门紧锁，院墙里的石榴树长得特别高，结的石榴从院墙外都能看到。童熙偶尔路过，会想这些石榴会不会有人来摘，不吃可就浪费了。度假村的项目启动之后，童熙时不时的听见叔叔和婶婶提起，说到几个地痞在背后指使被征地的农民坐地起价，在工地上闹事，被沈西泉带了人过去收拾的服服帖帖。强龙压不过地头蛇，有沈西泉在这里可以解决很多问题。静海集团只需要投钱，其他一切都交给沈西泉打理，倒是省心省力。沈西泉忙起来，童熙难得见到他一面。很快到了春节，童心回家过年时，沈西泉为了感谢他的牵线搭桥，送了极丰厚的礼物酬谢。和他一同来帮忙搬礼物的是一位30岁左右的年轻人，名叫蒋文俊，是监理公司的工程师。童建文一看蒋文俊仪表堂堂，再一问是大学毕业，目前还是单身，当即便动了心思。兄嫂不在，两个侄女的事情少不得他多费心。童春晓已经27岁，在西镇算是老姑娘，和他同龄的单身男人有点出息的考上大学，便不再回乡，留在镇上的便是没念过大学的。他想给侄女介绍个对象。都找不到人。蒋文俊仿佛是从天而降的一个良人，条件和年纪都和童春晓再合适不过。那天，童建文对沈西泉格外热情，邀请他晚上来家里吃饭，并特意邀请蒋文俊也一起过来。沈西泉从13岁起便开始独自生活，熟知人情世故，察言观色的本事早已炉火纯青。童建文的心思被他一眼看破，他笑意盈盈的一口答应。回去的路上还对蒋文俊说：“工地上条件不好，不如来他家过年，反正他一人在家，两人可以作伴。”蒋文俊家在外省农村。春节不打算回去，于是他回工地上收拾了两件衣服，带着洗漱用品便来了沈家。沈西泉正翘着腿看股票涨势，电脑桌上的烟灰缸里有七八个烟头。蒋文俊笑道：“沈总也炒股票，我上学那会在镇东头开了家网吧，自己晚上过去看场，闲着无聊，我又不爱打游戏，就琢磨着怎么挣钱。后来知道有股票这个玩意，就研究 K 线图，在论坛混，看看技术帖，慢慢摸出点门道。”蒋文俊如同找到知音，巧得很，我也炒股，不过平时太忙。没空看盘，都是选一只股票做长线。沈西泉递给蒋文俊一根烟，笑着说：“有一次也是运气好，买到一只股票，恰好碰上重组，停牌三个月，开盘后一口气24个涨停板，那是我生平发的第一笔财。”蒋文俊露出惊讶又羡慕的表情。沈总好手气。沈西泉颇为感慨的笑了笑：“人生向来都是有得有失，可能是上天看我父母双亡，格外关照我。这些年倒是运气一直不错。”蒋文俊在沈家喝茶闲聊，度过了半日清闲的时光。傍晚时分。沈西泉如约带着蒋文俊去童家吃饭，童春晓和周瑜芳在厨房里准备晚饭。童熙听说有客人要来，也搬了小马扎，坐在灶台前帮忙摘菜包蒜。蒋文俊和沈西泉出于客气，走到厨房门口，探身问要不要帮忙。周瑜芳笑意盈盈地说：“不用。”
，这是童熙第一次见到蒋文俊，人如其名，文质彬彬，容貌清秀。童春晓正在杀鱼，抬眸一看，沈西泉身后站着一个陌生人，不禁多看了两眼，手里的鱼从案板上滑了出去。那条鱼在地砖上垂死挣扎，好巧不巧的蹦跶几下，蹦到了蒋文俊的鞋上。蒋文俊弯腰抓起鱼，递给童春晓。童春晓不好意思的笑，把你的鞋子弄脏了。蒋文俊忙说：“没事，没事，我这鞋子便宜的很，还不及这条鱼贵。”两人说话的功夫，周瑜芳的目光在他们眉眼间来回打了个转，心里暗暗高兴。以过来人的经验。他看出这两人对彼此的第一印象不错。那个春节，蒋文俊便住在沈家。沈西泉每天都叫童心过来打扑克牌或是打麻将，因为三缺一，就顺便叫上童春晓。童春晓在出版社工作，身边的同事大都是女性，二次元的朋友更是清一色的女人，难得有机会接触异性。而蒋文俊出身农村，家境贫寒，毕业后就一门心思的想要挣钱，再替势立足，再加上工作忙碌，也一直单身。两人年纪都不小了。选择伴侣的时候都很理智，不是一见钟情，也不是日久生情，在心里考量了彼此的情况，接触、了解、交往，然后相恋。其实和相亲差不多。童春晓在偌大的 T 市没有找到恋人，却在小小的西镇碰到蒋文俊，这只能说是缘分。就像莫丹偶然来西镇写生，和沈西泉有过一面之缘，却在日后成了夫妻。童春晓和莫丹同属于温柔美丽型，认真讲来，童春晓更成熟睿智，一世一家。童熙一直对沈西泉没和姐姐成为一对感到遗憾，后来有一次问起沈西泉。为什么喜欢莫丹，不喜欢他姐？沈西泉想了想说：“首先，两人要有缘分；其次，若要长久维持，彼此之间的仰慕和欣赏必不可少。莫丹崇拜他，看他的眼神如同看盖世英雄。”童熙明白他的意思。童春晓的母亲病逝后，他跟着外婆生活，父亲常年不在身边，很小的时候就学会了独立。他克制而理性，他不可能像莫丹那样在沈西泉面前变成娇滴滴的公主，被他宠爱娇养。他在教育童熙的时候，总说：“你不能依赖别人，一切都要靠自己，即便是父母。”也会随时撒手离开你。这个世上唯一能依赖的就是自己。他甚至提醒童熙，不要对别人投入太多的感情，否则失去他的时候会非常痛苦。童熙体会过失去父母的痛苦，所以对童春晓的话有很大程度上的认可。但是感情并不能自由掌控。后来他发现自己很喜欢聂修的时候，隐隐有些害怕。有一次约会的时候，他就情不自禁地说：“我不能太喜欢你了，不然将来万一分手会很痛苦。”聂修当即就板起脸：“什么意思？”你还做好了随时和我分手的准备？童熙急忙解释：“没有。”聂修气得饭都不做了，脸色比寒冰还冷。童熙自认理亏，默写了一首《普希金》的情诗作为检讨。好不容易哄好了聂修，但是那句话在聂修心里生了根。转眼过了两年，度假村建成，蒋文俊也将要离开西镇，便和童春晓商议一起回到 T 市。两人年纪都已经不小，婚事也该提上日程。期末考试前，童熙在台灯下写着作业，隐隐约约听见院子里乘凉的叔叔婶婶在闲聊：“我想让他俩赶紧结婚。”春晓飞说不急，等七七考上大学再说。我担心夜长梦多，在镇子上没有比我们家春晓更好的姑娘。可回了替市就难说了，春晓三十岁了，不敢再耽误。你抽空劝劝她。童建文说，周瑜芳说，你以为我没劝过？可是她非要陪着七七。哎，这姐姐当的真是没话说，还不是亲的呢。同父异母都这么好。童建文叹口气，我们童家的人都仁厚，大哥对我也没话说。这么大一栋祖宅留给我一个人。童熙放下笔，轻轻走到隔壁的房间。童春晓正在写稿。看到童熙进来，目光从电脑屏幕上抬起来，扫了他一眼，觉得不对头，忙问他是不是有心事，怎么撅着嘴，一脸不高兴。童熙走到他的跟前，很认真地说：“姐，你不用留在西镇陪我，有叔叔婶婶在呢。再说我自己也会照顾自己，你回替市吧。”童春晓温柔地笑了笑：“七七，你是我的责任，你知道吗？爸爸走的时候连句话都没留下来，可是我知道他在天上看着我呢。我要是不照顾好你，爸爸会不安心的。”童熙咬着下唇，什么也没说。回到自己的房间，低着头刷刷的写着卷子。他写着写着，卷子上的钢笔字被水渍晕开了一大团。这辈子有这么一个姐姐，是上天给他最贵最重的礼物。即便是后来爱上聂修，他也一样把姐姐放在聂修的前面。转眼又过了两年，童熙放暑假的第三天，童心从替市打来电话，说是自己结了婚，请父母过去参加婚礼。这个消息顿时让童家炸了锅。结婚这么大的事儿，他竟然先斩后奏，领了结婚证才通知父母去参加婚礼。要不是天色已晚。童建文能当夜赶到替市，把童心暴打一顿。后来听说女方竟然是静海集团董事长的女儿许琳琅，夫妻俩都呆了。接着，童心又放了枚炸弹，说许琳琅已经有了身孕。木已成舟，童建文和周瑜芳也不知道该生气还是高兴，反正夫妻俩一晚上都没睡着。早上起来的时候，童建文嘴角起了个大泡。一家人刚刚收拾好，许家派来的豪车就到了街口，接他们去市里参加婚礼。夫妻俩昏昏沉沉的坐在加长版的豪车里，心情极度复杂，一路无话。童心也觉得像做梦似的，心里好奇的要命。堂哥一向老实巴交，直到大学毕业都没交到一个女朋友，怎么就突然桃花运旺到爆棚，娶了一个白富美呢？天哪，真是锦鲤一样的存在啊！他更想不到的是，时隔四年
，他和聂修在这场所有人都感到不可思议的婚礼上第三次遇见。聂振的公司和许琳琅的许世安的公司有业务往来，彼此也算是朋友。但是许琳琅比聂修年长好几岁，再加上聂修打小就是不爱交际的性格，所以和这位许姐姐见面的机会很少。但是经常会听到大人们谈论他的事情。他是独身主义者，坚决不结婚。而许世安夫妻俩，我有这么一个女儿，还想着找个成龙快婿来帮忙打理生意，然而让外孙继承家业。许琳琅完全和父母的期望背道而驰。许世安夫妇为此和女儿斗智斗勇，甚至不惜以断绝父女关系相威胁。也未能让他妥协。聂修听到这些，心里是颇为敬佩这位许姑娘的。然而，许琳琅特立独行了几年，突然有一天结了婚，而且私自举办了婚礼，没有邀请两家的家长和亲人，只请了一帮子年轻人，就在许家的庄园酒店里简单的搞了一个婚礼。消息传出来，众人都不敢置信。许世安在生意场上有那么多朋友，独生女的婚礼自然不能就这么随随便便。于是，过了两天，又在 T 市最豪华的酒店重新布置了一场盛大婚礼，宴请亲朋好友。为了表示尊重。他还特意将新郎家的父母亲戚也一起从西镇接来，聂振自然也接到了请柬。聂修恰逢放暑假在家，没什么要紧事，再加上也实在好奇，究竟是怎样的一个男人，肯让许琳琅放弃坚持了多年的独身主义而步入婚姻的殿堂？于是便难得的和父母一起出席了他的婚礼。见到新郎的那一刻，他有些失望，这种感觉估计是所有来参加婚礼的人的同感。平心而论，新郎童心长得并不差，容貌周正，个子高挑。他们失望是因为许琳琅的条件太过优秀。导致众人对她的丈夫自然而然的会在心里有一个预期值，而童心显然是低于所有人的预期的。聂修心里的失望比别人更浓一些，因为他认识许琳琅的前男友裴正军。裴正军相貌出众，才华横溢，和聂修一样，说起来还是他的学长，都是从省重点 T 市一高出来的学霸。裴正军后来创办的公司治愈科技，是移动医疗这一领域的佼佼者。因江若汉在省医院工作，治愈科技和省医院合作时，许琳琅曾经带着裴正军登门拜访过几次。聂修对他印象很深。这场婚礼上，唯一没有那么失望的，大概就是许世安夫妇。比起女儿死活不肯结婚，目前的结局，他们已经觉得谢天谢地。再者，童心的条件也不算太差，大学毕业，出身于教师家庭，为人老实本分，这样明显不般配的两人的结合，自然引起很多猜测。据说许琳琅肯下嫁给童心，是因为静海集团是童心所在银行的大客户，两人经常有业务上的往来，再加上某次饭局上童心英雄救美，最终打动了许大小姐的芳心。婚礼的豪华程度让人咂舌。但是举行仪式时，新娘和新郎都比较拘谨。聂修有超乎常人的敏锐，许琳琅看着童心时，眼中没有光，不像他和裴正军在一起时的那种眼神。他预感到这场让人意外的闪婚可能会很快就结束。后来果然证明他都猜对了。婚礼现场几乎全是许家的亲戚朋友和商界友人，而童家总共只来了四个人，自然而然的成为众人瞩目的对象。聂修也隔着人群看了几眼，新郎的父母衣装朴实，表情拘谨，人群中一眼便能认出来。旁边的两个女孩。年长的应该是堂姐，清秀美丽，气质温婉。堂妹背对着她的方向，看身形和打扮，仿佛还是个学生。她腰身纤细，穿了一件杏色连衣裙，那裙子式样复古，收腰的百褶裙直垂到小腿处，再加上梳了一条乌黑的辫子，从背影看像是民国旧画报上的少女。江若汉听闻新郎家是西镇的，便留神看看是否认识。这一看，竟发现新郎的父亲是自己的同学童建文。自母亲过世，他没再回过老家。时隔四年和老同学碰面，竟然是在这样的一场婚礼上，实在巧到无法解释。她带着丈夫和儿子挤过人群，上前打招呼。童建文骤然见到她，也惊讶不已，忙起身和他们夫妻握手，连连感叹真巧。江若汉笑道：“真没想到，新郎是你们的儿子。”童建文叹气：“别说你没想到，我都没想到。”周瑜芳在下面悄悄扯了扯丈夫的手，示意他不要多说。聂振察言观色，也碰了碰江若汉的后背。江若汉立刻换了话题，问起童建文身边的两个姑娘：“这是，这是我大侄女春晓。”小侄女童心，童春晓一看江若汉，果然如叔叔描述的那般，是个大美人，年近五旬却依旧风采照人。而站在他身边的聂修，遗传了江若汉容貌上的所有优点以及聂振的气派。童春晓文采斐然，描写男主能用尽各种形容词。见到聂修，脑子里涌上来的就只有一句：太帅了。童心并不是第一次见到聂修，石桥上惊鸿一瞥，他还带着点志气。两年不见，他沉稳冷峻，气场全开，有一种不可接近的高度。童心很有礼貌地向江若汉夫妇打招呼：“叔叔好，阿姨好。”他对着聂修迟疑了一下，不知怎么称呼为好，像小朋友那样甜丝丝的叫：“哥哥也太羞耻了。”于是他很江湖地称呼了一声“大哥”。聂修听见这道清甜的声音，心微微一沉。这女孩生得肤白如雪，眼睛深邃明亮，五官深浓明艳，哪有什么民国之风？第一印象简直大错特错。西镇出美女，多清秀雅丽，少见如这少女般有异域风情之美，十分招眼。江若汉也忍不住在心里惊叹。便是整容都整不出这样一张毫无瑕疵的美丽的脸，仿佛是有些混血的模样，可是又不大明显。复古的裙子再配上沉静端庄的气质，乍一看仿佛一幅空灵的画。
。童建文记得聂修是十六岁考的大学，算着如今该毕业了，便问在哪里工作。江若翰笑意盈盈的答：“没上班，被学校保研了，和每个当妈的一样。”他一脸骄傲和自豪。童建文啧啧称赞，羡慕之情溢于言表，完全忘记了自己身边还有一位连大学还没考的准高三生。童七上一次自信心被打击的碎成渣，还是从海参崴回来，插班到 T 市一小，期末考试考了个全班倒数第一。今天这是第二次，他在班里成绩优秀。一直担任班长，本来还挺自信，此刻听见只比自己年长两岁的聂修已经念完大学，还被保研，瞬间自尊心受到了沉重的打击。再者，这是他第三次见到聂修，可是对方显然把他当成陌生人，对前两次的见面明显是一丝印象也没有。于是乎，打击变成双重的，不去想不快乐的事，也不去和别人比较，是他这些年来积攒的宝贵经验。他很快调整好心情，转而去关注堂哥和堂嫂。仪式举行完了，童心带着许琳琅来见父母，童心激动的只想鼓掌，堂哥真棒。娶了个美若天仙的嫂子，可惜天仙嫂子没有接收到他火辣辣的目光。许琳琅和童建文夫妇打过招呼之后，弯腰拉住了童春晓的手，挤挤眼睛，笑得十分顽皮。你跟我来一下。童春晓莫名其妙，也不知道这位第一次见面的弟媳要干什么，只好跟着他起身，走进了一间休息室。许琳琅关上门，抱住童春晓的肩膀，兴奋地说：“没想到你就是春童啊！”童春晓瞬间面红耳赤，不知所措。许琳琅开心不已：“我上大学的时候特别喜欢看你的书，买了一套《云水之城》。”现在还在家里的书柜里放着呢。童春晓捂着半边脸，窘笑。童心也真是的，怎么到处乱说啊？网络文学刚刚兴起的时候，他在一家出版社当编辑，自己工作之余也顺便写文章发到网上。后来渐渐有了人气，稿费比工资还高一些，便萌生了专职写作的念头。从出版社辞职之后，他到底还是心里没底，担心收入不够养活自己和童心，便把 T 市的房子租了出去，搬到了西镇。一年的房租足够他们姐妹俩在西镇生活，就算他没收入，生计也不成问题。反正他只要有电脑和网络。在哪里码字都是一样。西镇环境优美，物价又低，叔叔刚好是老师，童心上学也有着落。还好专职写作之后，他成绩不错，现在小有名气。不过他不喜欢张扬，他的笔名也就家里几个人知晓。童春晓和许琳琅在房间里聊天，童心在外面的座位上不时转头看向那间休息室的方向，看姐姐出来了没有。聂修坐在邻座，和他的位置成45度角，他的视线经过17次，却一次都没撞到他的目光。聂修觉得这个概率小到和他母亲与他叔叔是同学一样，不可思议。在他第十八次转头看向那间休息室的时候，两人的视线终于相碰。童心仿佛很惊讶，聂修居然在看他，长眉一挑，目光顿了一下，然后对他露出一个礼貌的微笑，笑靥轻薄飞快，一闪而逝。还没等聂修看仔细，他已转过脸去。聂修莫名的嗓子有些发干，他端起手边的玻璃杯，一口茶喝下去，忽地想起司马相如《上林赋》的那一句：“长眉帘娟，微地绵渺，色瘦魂羽，心于一侧。”终于，姐姐和许琳琅走了过来。童春晓对许琳琅说：“那是我妹妹童心。”许琳琅方才心思都在童春晓的身上，此刻才注意到小堂妹，一眼看去便对童心爱得不行。她怀孕后特别想要生个漂亮女儿，见到童心简直心都要化了，弯着腰笑意盈盈地问：“你是小仙女吗？”桌上的客人忍俊不禁，童心红了脸，目光流转时再次碰到聂修的目光。奇怪，喧嚣欢笑中，他也在笑，可偏偏让人觉得与众不同。初次见面，我喜欢你。婚宴结束之后，许世安让人在酒店里安排了两间豪华套房，让亲家一家好好休息。翌日再送他们回西镇，这样周到体贴又毫无架子的亲家，自然是无可挑剔。童建文却总觉得心里不安，可是又说不出来哪里不对，仿佛天上掉下馅饼。可是这馅饼太大，砸得他头晕眼花，疑似一场梦。童心送完客人，回到酒店的房间，告诉父母，他和许琳琅要去度蜜月，一会儿就去机场。童建文忙问：“度蜜月回来后住在哪儿？”童心说：“住在许琳琅的娘家。”童心大学毕业后，童建文在市里给他买了小房子，拿出大半辈子的积蓄，也只够付首付。面积也才63平方米，许家条件优渥，家里还有保姆。许琳琅如今怀着身孕，她父母肯定心疼女儿，不会让她住在她的小窝里。这个结果，童建文在来时的路上就猜到了，叹着气对老婆说：“我怎么觉得咱儿子跟倒插门似的？”周瑜芳比他想得开，笑眯眯地说：“孙子都有了，想那么多干什么？”童心扯了扯童心的袖子：“哥，有没有照片？一寸两寸的都行。”童心问：“干嘛？”童心一本正经地说：“哥的运气太好了，回头我把你的相片放文具袋里，肯定逢考必过。”童心啼笑皆非地敲了一下他的脑门，当你哥是锦鲤啊！童建文催着儿子赶紧走，别误了飞机。童春晓和童心一起下楼，他难得回 T 市一趟，趁这个机会去出版公司和编辑见个面，谈谈新书的创作计划，还有旧书的加印。童心留在房间里看了一会儿电视，觉得无聊，便跟叔叔说了一声，到图书大厦买书去。他在 T 市住了两年，图书大厦是他常去的地方，童建文比较放心，只叮嘱他早去早回。到了图书大厦，他径直上到三楼，去挑需要的与影视相关的专业书。暑假里人格外多。很多小朋友把这里当成图书馆，消磨一天的时光。童熙刚在图书大厦没待多久，就电闪雷鸣，下起了暴雨。T 市的夏天便是如此任性，偶尔台风经过，整个城
，下了两个小时还没有停歇的架势，童熙只好给叔叔打电话，让他不要等自己吃饭，他等雨停了再回去。结果他打完电话没多久，雨就停了。这场突如其来的暴雨困住了不少人。聂修虽然开了车来，图书大厦却不是地下车库，露天停车场在大楼的东侧，走过去必定衣衫全湿。他有洁癖，不想淋得一身湿漉漉的坐到车里，回头车座椅套还要清洗，十分麻烦。于是便在楼上的图书室内等到大雨停歇，才下楼。他从楼梯缓缓下到一楼，看到靠近门口的结账台前有个杏色的身影。他微微一怔，视线绕着他周围转了一圈，只有他一个人，并未见到童春晓。要不要打招呼？他犹豫的当口，突然从旁边窜出来两个小学生，排到了他的前面。童熙一如既往的不喜欢东张西望，做什么事都极其专注。等柜员结账的时候，几乎保持着同一个姿势，没有回头，全然不知道身后有人一直在注视自己。结完账，他把书放进一个折叠的无纺布袋子里。径直右转，走出了书店的大门。站在聂修前面的两个小孩翻着口袋，找了好久的零钱，磨蹭半天才结了账。聂修以为这一耽误，童熙早已离开，开了车出来，却没想到在路口见到了他。他提着一个袋子站在马路边，袋子上印着一只憨态可掬的小熊。他似乎在等车，天气不好，搭车不便。他不介意送他一程，却又担心他和他只有一面之缘，他不会轻易坐一个陌生人的车。犹豫归犹豫，将车子开到他的旁边。他到底还是踩了刹车。童熙等了半天也没见公交车的影子，连着过了几辆出租车都在了客，正在暗暗焦急，猝不及防听见有人叫自己的名字，垂下眼眸，发现一辆私家车停在自己的右侧，车里的人正是聂修。童熙先是露出一个惊讶的表情，而后笑着说：“是你啊。”雨后刚刚放晴，光线仿佛蒙着一层薄雾，他的笑容像是拨开云层的那一道绚丽的阳光。聂修的心跳慢了半拍，喉结微微滚了一下，才说：“下雨了，车不好搭，你去哪儿？我送你。”婚宴上闹哄哄的，聂修站在父母身后，只是和童建文打招呼的时候叫了声叔叔，此后便保持沉默。童熙也没在意他的声音，此刻才发现他说话的声音真是好听，好听的不单是声音，还有那种语气，沉着从容，有一股让人信服的力量。若他是一个陌生人，童熙必定拒绝。可是江若翰是叔叔的同学，还是西镇同乡，他略一迟疑，便上了车，报了地址。聂修一听，发现是中午举办婚礼的酒店，便说：“早知你们不回西镇。”我妈该请你们吃饭，尽地主之谊的。童熙忙说：“不用，不用，许伯伯都安排好了，我们明天一早就回去。”聂修的心莫名的往下沉了些许。明天就回去，这想法在脑子里打了个转，便空出来短暂的一阵沉默。童熙于是率先开口说：“我以前见过你。”说完，他发现这句开场白特别像是搭讪的套路，于是自己先笑了，接着又追了一句：“是真的。”聂修露出讶异之色：“什么时候？如果是见过，他应该对他有印象。四年前，你外婆过世的时候，我在陆思巷的后街看见你。”童熙轻轻笑着。当时你胳膊上落了鸟粪，我递你一张纸给你，不知道你还记不记得？聂修听到前面没有印象，听到鸟屎，忽然就想起，的确有这么回事。但是当时他隐约记得递出纸巾的是个男孩，这记得还不如不记得，不便出口。于是他略带迥异地说：“我想起来了，抱歉，没认出你来。”童熙眼睛弯弯地笑着说：“没关系，我猜你也记不得了。其实我在更早以前还见过你。”聂修更为惊讶，侧身看着女孩，笑意盈盈地说起六年前的那一面。他巧笑倩兮。美目盼兮，他极少见到一个女孩这样喜欢笑，笑起来又这么明媚好看。他记性很好，童熙讲起的往事很快在脑海中浮出来。他解释说，那天我和几个朋友去吃饭，饭店门口有个卖莲蓬的老太太被人骗了，我用了一张真钱给她换了下来，把那张假钱给撕了。童熙露出恍然的表情，哦，假的呀。他的长睫毛在琉璃似的眼睛上轻轻的一扇，聂修觉得心里一阵风起，他没想到竟然和这女孩早就见过两面，竟然有这样的缘分而不自知。你知道我为什么记得你吗？聂修情不自禁地问：“为什么？”心里悄然升起某种期望。童熙指了指他方向盘上的右手食指：“你思前的时候，我特别心疼，就盯着你的手看，那里有颗痣。很巧，我也有一颗。”聂修看着他纤细的右手上，同样的位置有同样一颗小黑痣，不禁心里一动，轻轻地说：“是很巧。”童熙抬起眼眸，飞快地看了他一眼，不好意思地笑了笑。还有，你一直没怎么变。聂修望着他：“你的意思是，我从14岁的时候就已经长得老气横秋的，像20岁？”童熙忍俊不禁。忙笑着摇头，不是，我的意思是，你的身高和面貌都差不多定了。如果是小时候见到的，我肯定会认不出来。聂修从未相信过缘分，于是上天在今天给他一个实实在在的例证，让他明白这缘分有多奇妙。换作是任何一个人，在不知情的情况下，被一个漂亮的小姑娘记住了这么久，心里都会起波澜。他亦不例外。他十分想问他多大，担心太冒昧，换了个问法。你在念大学，我开了学就读高三，从海参崴回来，我留了一级。聂修一看他刚才还笑得好好的。转眼就不笑了，脸色微红，眼睛也垂了下去，顿时明白他是在拿他和他对比，于是立刻跳过了这个话题。刚好他有个同学来自圣彼得堡，去年寒假他们几个同学一起去玩了一趟，于是就此打开话题，聊起俄罗斯的风景习俗。聂修只是游客
，自然没有童熙了解的深刻。渐渐变成他讲，聂修倾听，聂修这才知道他父母因车祸离世，他回国跟着姐姐同春小生活。过了两年，姐姐又带着他从 T 市去了西镇，投奔叔叔。这样的生活经历，却未在他身上留下颠沛流离的痕迹。他也没有孤苦无依的神态，显然他姐姐功不可没。必定是给了他很好的关怀和爱护，才得以让他无忧无惧的长成这般模样。离开图书大厦相对僻静的道路，拐入主干道，路况明显开始糟糕起来。道路两侧都是水坑，行人、电动车、自行车都挤到了路中间，只给机动车留出一条车道。车行缓慢，越来越堵，最后他们在一个路口被困住。聂修等了几分钟，眼看前面没有一点挪动的架势，便开始打方向盘，前后左右慢慢腾挪，最终从车流中撤出来，拐进了旁边的一条岔路上。童熙此刻还没摸过方向盘。更没有考过驾照，看他神乎其神的车技，忍不住说：“你好厉害。”聂修失笑：“这有什么厉害的？开车和骑自行车差不多。”童熙无意的问了一句：“那你觉得什么厉害？”实现一些人类一直想要实现的理想。聂修并非装高深，只不过这个回答和自己的专业有关罢了。恰好被他一问，就随口一答。谁知气氛立刻冷了下来。他本来看上去就难以接近，身上有种超乎同龄人的成熟稳重。他这句话一出，童熙咬着嘴角，感觉到了一条大大的鸿沟，感觉好像没法聊下去了。聂修见他咬着嘴唇不说话，立刻明白自己又犯了大错，连忙补救。刚才你一直在聊你的生活，我什么都没说，这不大公平。你有没有什么想要问我的？他的眼角微微上挑，但因为黑瞳大，反而没有半分风流柔美之气，目光深邃锋利，有深入心底之感。童熙对上他的目光，心里一恍惚，将视线移开，说：“没有。”聂修自小学起，便有女生拐弯抹角的打探他的各种情况，他难得主动一次，愿意聊聊自己，居然被拒绝，还真是颇为意外。童熙并非不好奇，只是萍水相逢，担心自己了解太多，万一不小心喜欢上他了，岂不是糟糕？这条小路几乎没什么车，两侧种着香樟树，雨后潮湿的空气中飘着一股独特的香气。拐出去，再经过一条主干道，就是许琳琅举办婚宴的酒店。聂修无意识地放慢了车速，这幽静的道路若能再长些就好了。童熙不识此处的小路，车子减速也没觉出什么，只是以为路窄需要缓行。就在车子即将开出路口时，他看见路边有只小猫躺在湿漉漉的地上。小尾巴还在旁边的水坑里，童熙忙说：“好像是受伤了，我下去看看。”聂修停了车，和童熙一起下了车。小猫看样子也就满月不久，一条后腿有血迹，也不知道是擦伤还是骨折。童熙抬头问他：“附近有宠物医院吗？”聂修说：“上车找找看吧。”车里干干净净，一尘不染。童熙担心小猫弄脏了他的车，便把自己买的书拿出来放到后排的座位上，将小猫放进无纺布的袋子里，抱在膝上。聂修看到封面上有镜头语言，如何拉片的字眼都是和影视相关的书籍，心里想。莫非他是要报考电影学院？以他的外形，当演员是完全没问题的。素颜已经美得惊人，只怕上了妆要倾国倾城。车子开出这条小路，拐到一条比较宽敞的道上，很快找到一家宠物医院。医生给小猫处理了伤势，顺便又给小猫驱虫打了针。处理完一切，两人才想到一个问题：这只小猫怎么办？聂修率先说：“我妈有严重洁癖，家里不让养任何宠物。”童熙一脸为难：“我姐姐对猫猫过敏，也不能养。”两人同时看向那个宠物医生。那小伙子连连摆手：“我们只负责诊治，不收养。”童熙又把目光投向聂修，聂修无法描述那目光，只是忽然间便明白了以往不解的一些事。为何那些枭雄臣服美人的石榴裙下赴汤蹈火，在所不辞？他拿出手机打电话给莫斐，问：“你姐姐还养不养猫？”我这边刚刚拾了一只小猫，才满月的。聂修知道莫丹家里已经养了两只猫，担心他不要，便开始描述小猫的长相。如果不是声音和电话号码都对，莫斐简直怀疑这个人不是聂修的真身。因为家传的洁癖，这个素来对宠物敬而远之的人，捡了一只小猫不说。还啰嗦的形容这只奶猫如何貌美，如何可爱。莫非很嫌弃的打断了聂修的啰嗦，说：“我去问问我姐，你别挂电话。”聂修拿着手机等莫非的回话。面前的落地玻璃窗映出一幅画面：亭亭玉立的少女，手里抱着一只白色小猫，可入诗入画。童熙站在他的身后，忐忑不安的等消息，目光一开始关注他的手机，因为小猫的命运取决于手机里的那个人。不知道怎么回事，目光稀里糊涂的开始飘到他的手指上，那手指细致修长，精致白皙，仿佛不沾人间烟火。再到线条完美的下颌，凸起的喉结，终于，手机里响起莫斐的声音：“你送来吧。”聂修松了一口气，说：“好，我马上过去。”他一扭脸，正对上童熙的目光，来不及收回视线，童熙只好硬生生的接住他的目光。目光相接的那一刹，他的心跳有点加快，不知是紧张还是别的原因。我有个朋友，他姐姐愿意收养。童熙喜极，灿然一笑，说：“太好了，真谢谢你。”聂修笑笑，心里冒了一句：“怎么谢呢？他本来就是要送童熙回酒店。”所以这一路都是朝着酒店的方向开的。童熙坐上车没过两分钟，便看见许家安排的酒店就在路边。然而聂修没有先把他送到酒店的意思，车子呼的一下从酒店旁边开过去，明显还提了速。童熙抱着小猫，话到嘴边却又咽了回去。小猫是两人一起捡的，让他把自己送回酒店，把小猫交给他独自处理的话
，他实在有点不好意思说出口。可是，万一他朋友住的十分遥远，岂不是要耽误很久才能回去？他憋了一会儿，终于忍不住问：“你朋友家住得远吗？”聂修答：“不远， 1 5分钟路程，一起去吧。”童熙看着后视镜里越来越远的酒店，只好硬着头皮说：“好啊，一起。”莫斐和莫丹在小区门口等着聂修，远远看见聂修的车子开过来，两人都没想到和他同来的还有一个姑娘。当童熙抱着小猫下来的那一刻。莫斐的脸上十分完美的诠释了一个惊艳的表情。莫丹学美术出身，专业所致，对一切美的东西都格外敏感，包括美人。见到童熙，他也看直了眼睛。聂修简单的给三人做介绍，只说了名字，并没有深入介绍。他一开始也只是打算把小猫送给莫丹就走。谁知莫斐提出要一起吃晚饭，莫丹也附和道：“一起吃饭吧，附近开了家私房菜馆，新开张，打折呢。”聂修转头看着童熙，用眼神征求他的意见。自然，他心里也想和他多待一些时间。童熙和姐弟俩刚刚相识，觉得不大方便，便对聂修说：“你和他们去吧，我打车回去就好，不用你送了。”聂修没采纳他的意见，说：“一起去吧，吃完了我送你。”语气是不容置喙的肯定。莫丹指着斜对面的街口：“对啊，很近的，你看就那家。”三个人齐声邀请，盛情难却，童熙只好答应。莫丹将小猫和钥匙交给莫斐，交代他送回家。莫斐哎了一声，飞奔回去。童熙便跟着聂修和莫丹去了那家新开张的私房菜馆。暴雨天气，食客很少。显得十分幽静，包厢极具古典气息，垂着红色宫灯，挂着面片编织的帘子，隐隐约约听见细微的流水声。童熙看得入神，没留意脚下，突然一个台阶踩空，身子一歪，聂修伸手托住了他的腰，肌肤相碰的那一刻，两人都是心头一跳。童熙说了声谢谢，貌似大方，其实心里如小鹿乱撞。聂修面不改色的说不客气，碰过他腰肢的指尖，酥麻半晌，心里许久难以平静。莫斐很快送了小猫回去，飞奔赶来，他一向话多，看见漂亮女孩也不会怯场。属于憨厚大胆的那一类男生。聂修平素和女生打交道很多，但基本上全都是被动，论主动开拓话题，不及莫斐。莫斐也不会顾忌哪些问题能问，哪些不能问。落座之后，怀着一腔好奇，就问起童熙的年纪、学历。听闻他读的是西镇高中，他惊讶地问：“你不在 T 市？”童熙解释：“我的家在这里，不过我这几年在西镇念书。”莫丹道：“西镇我知道，都说景色极美，不亚于同里、周庄，最关键是人还少。”童熙点了一下头。实事求是地说，是很美的，人少是因为没被商业开发，当地的很多年轻人也都出去打工了，镇上比较空。到了晚上，是真的万籁俱寂，满天星星仿佛就在头顶上。若在西湖泛舟，便能体会诗中所说的“最后不知天在水，满船清梦压星河”的意境。他这一描述，莫丹顿时听得心生向往。莫斐忙说：“我姐姐一直说要去西镇写生的，回头我们去了，联系你。你电话号码是多少？”童熙报了自己的电话号码，莫斐立刻拿了手机拨过去，然后说：“这是我的，你存一下。”童熙说好，低头把他的手机号码存上，又很认真的问：“是文采斐然的斐吗？”莫斐连连点头。此时，一直在旁边沉默的聂修拿出手机说：“我也记一下吧。”莫斐一惊：“你还没他的电话号码？”童熙替聂修回答：“我们也是今天中午刚刚认识。”莫斐面露喜色：“太好了！刚才他还担心这是不是聂修喜欢的女孩，原来也是刚刚认识。”聂修报了自己的名字和电话号码。童熙偏头问：“树身自修的修？”聂修点头。大部分人都问：“是不是杨修的修？”或是修养的修，当初聂修的祖父取名时说的就是“树身自修”这四个字。童熙是唯一一个刚刚好说到这四个字的人，不知道这算不算是一种缘分。莫丹因为弟弟和聂修是好友，和聂修也颇为熟悉，知道他和陌生人聊天的时候，很常见的动作是微微低垂眼帘，给人一种高深莫测的感觉，既可以让人以为他是在十分投入的倾听，也可以让人以为他其实在走神，魂游天外。到底是哪种情况，也唯有他自己知道。但是这一晚，莫丹很惊异的发现，童熙在说话的时候。聂修放弃了他一贯的习惯，眼神牢牢地锁在童熙的脸上。莫丹不动声色地想要仔细观察一下他的眼神是否有爱慕的意味，可惜什么都没看出来。聂修深藏不露的功夫，在莫斐、傅行之和聂修这三人小团体中拔得头筹。其次是傅行之，自家弟弟是最傻白甜的一位，因为这家菜馆是刚开业，菜肴做得十分精致，量也足。童熙吃的不多，莫丹食量也小。莫斐今天踢了球，饥肠辘辘，直到聂修都停了筷子，他才吃到五分饱。童熙对莫丹说：“我出去一下。”聂修以为他去了卫生间。直到莫斐放下筷子，还没见人，觉得不大对，请莫丹去卫生间看一下。不多时，莫丹回来说，童熙不在卫生间。聂修立刻拿起手机给童熙打电话，一听说他在前台埋单，立即起身。童熙出门时带的现金都买了书，只剩下四十多块钱，不够结账。万幸还带了一张银行卡。可是饭店刚开业，收银员说刷卡机还没弄好，暂时只能现金支付，他只好去旁边的银行取了点钱，一来一回耽误了时间。聂修穿过回廊走过去时，他已经结完了账，正往钱家里放零钱。怎么能让你埋单？聂修的语气中有微微的自责。童熙认真的说：“应该我埋单啊，你送我回家，莫丹帮忙收养小猫，难道不该我谢谢你们吗？”聂修骨子里比较传统，让一个女生埋单
，总觉得哪里不对。他拿出钱家，要把钱还给童熙。童熙不肯接，说：“你下次再请我吧。”他也只是随口一说，聂修却很认真的说好，并强调：“下次我请你，你可不要拒绝。”童熙笑笑不语，心里觉得是不会再有下次了。此后恐怕再也不会遇到他。聂修送他回到酒店，叔叔问他吃了饭没有，他也没什么隐瞒，如实告诉叔叔。下雨天碰巧遇见聂修和他一起吃的晚饭，童建文也没多问细节，只哦了一声。说那孩子十分厉害，三岁堪老。小时候去西镇的时候，他便和同龄的孩子很不一样。童熙十分好奇他如何不同，不过最终还是没问。他们萍水相逢，转瞬各奔东西，大概再见无期。不过，即便再无见面的可能，他也不会忘记曾经认识过这样一个人。大雨肆虐过的城市，夜晚分外安静空寂，路面的水迹在路灯下闪着波光。车里放着最喜欢的古典音乐，聂修却一点都没听进去，心思飘忽，不知所在。这种情况很是反常，他隐隐约约感觉到有什么要发生。四十分钟后，车子开回梅山别墅的车库中，他没有立刻上楼，坐在车里，拿出手机给好友之一傅行之打电话。电话里的傅行之那边吵吵嚷嚷，仿佛是在聚会。聂修说：“你找个僻静的地方，我有要紧事和你说。”傅行之拿着手机从 KTV 包厢里出来，一边走一边问什么事。聂修听着他电话里安静到几乎没噪音了，才问：“如果你要是喜欢上一个准高三的女孩，你是等一年，等她考上大学再追，还是现在？”这还用说？当然是现在，先下手为强。进了大学，那还不是水入大海，羊入狼群。在虎视眈眈的学长的包围之下，对了，还有学姐，那成功的概率可就大大降低。聂修又问，会不会影响他学习？怎么会呢？爱情也是一种动力啊！而且你这会儿追到他，刚好可以让他考毕大。学长学妹，近水楼台，同校校友。聂修觉得挺有道理。果然，经常谈恋爱的人就是经验丰富，深谋远虑。三人小团体中，莫斐和傅行之都经历过恋爱，唯独聂修，属高不可攀的高深莫测型，不断有人追。却从未被追上，今日居然动了凡心。傅行之好奇的不行，火烧眉毛似的追问：“你是不是看上谁了？”聂修坦然承认：“嗯，今天碰见一女孩。”傅行之更为激动：“我去，一见钟情啊！”聂修否认：“不是，六年前见过。我认识吗？在哪上学？咱们什么时候一起吃顿饭？”这些问题，聂修跟没听见似的，非常友好的说：“你去唱歌吧。”悄然埋下一颗种子。晚上十点钟，同春晓和编辑吃完饭回到酒店，想起一天没和蒋文俊联系，便打了个电话过去。顺便将堂弟结婚的消息告诉了他，蒋文俊吃惊的程度不亚于他。这么突然，事先一点没听你提过。童春小姐是，她和许琳琅闪婚，我们也是昨天晚上接到消息，今天一早就被接到 T 市来参加婚礼了。蒋文俊立刻问，你说的是许世安的女儿许琳琅？童春小说，是啊。蒋文俊被惊到半晌才羡慕地说，你堂弟这是嫁入豪门了，好有福气啊。童春小笑道，什么豪门？人家很平易近人的，对我叔叔婶婶特别客气周到，的确是很客气周到。翌日吃过早饭。许世安又安排了司机送他们回去。到了西镇后，司机从后备箱里搬出一箱茅台酒和一箱洋酒，说是董事长送给亲家公的。周瑜芳的礼物是高档护肤品，童春晓的是知名奢侈品品牌的手提包，童熙的是一条白金项链。童建文虽然只是镇上的老师，那知识分子的傲骨却一点不少，坚决不肯收这礼物。司机急得汗都下来了，一个劲儿陪着笑脸说：“老板交代了，您要是不收，我回去没法交差啊。”童建文不想司机为难，最终勉强收了礼物，但心里颇不是滋味。门第悬殊太大，实在有种一言难尽之感。镇子不大，许家又派豪车接送，童家的喜事很快在邻里之间传开。当天院子里络绎不绝，来了不少贺喜的邻居和同事。蒋文俊也来贺喜，还带来了沈西泉的一份礼金，十分厚重。童建文收了邻居和同事的礼金，自然要请客酬谢。蒋文俊建议去西湖度假村的酒店宴客，因为沈西泉的关系，酒水菜肴都可以打折，而且度假村的酒店绝对是目前镇上最高档豪华的酒店。童建文把这事交给蒋文俊去安排。蒋文俊办事效率极高。第二天便订好了酒店，从镇子到西湖度假村，步行过去也就二十多分钟。童熙平时都是过着两点一线的生活，度假村建造期间一次也没来过。走到湖边的白沙堤时，他发现原先种的杨树，不知何时全都换成了高大的凤凰木，红色的像火炬一般的灿烂花朵，开得热烈奔放，如火如荼。再往里是一片一片的珍珠梅，一眼看去如香雪之海。一进度假村的大门，便是西湖酒店。正如蒋文俊所说，它不亚于 T 市的星级酒店，因为童心和许琳琅去度蜜月没有回来。就在酒店门口摆放了一张婚纱照，全当新郎新娘也到了场。童家没有什么亲戚，周瑜芳的亲戚也少，加上邻居同事，一共六桌客人。席间，童熙见到许久未碰面的沈西泉，因忙着度假村开业，他清瘦不少，倒更显得风度翩翩、潇洒英俊。酒宴结束，沈西泉邀请大家参观度假村，一座座仿古的中式院子，用竹林和大乔木隔成独立的区域，用植物和山石造景，再借助原有的西湖资源，整个度假村都像是世外桃源。虽然此刻是午后，走在树荫之下，却有习习凉风，空气纯净，带着甜味。室外可以垂钓或是水上泛舟，室内有各种娱乐休闲设施。众人边看边夸赞这度假村建的漂亮。
。童建文小声对周瑜芳说：“让咱们来这儿办酒席，等于给杜家村做一次宣传。”周瑜芳笑：“人家就是聪明，你还老说他不务正业。我原先也是怒气不争，遗憾他有这份聪明劲，不去好好读书，却四处瞎折腾。如今发现，不读书或许也是对的。他天生就是做生意的料。你看童心，老老实实读书上学，如今还在还房贷，若不是我们帮衬，何时能买得起房？”周瑜芳性情乐观随和，笑嘻嘻地说：“人各有命，我们童心还娶了个好老婆呢。”说到童心的婚事，童建文便开始操心童春晓，因为这两天蒋文俊就要回替市了。虽然离西镇不远，但毕竟是异地，他担心夜长梦多，又出变故，日夜都愁得紧。刚好童春晓和蒋文俊都在身边，童建文便说：“要不你们先把结婚证领了，回头再办婚礼。”蒋文俊笑着看了一下童春晓，说：“我当然是没意见。”两人都到了而立之年，结婚也是水到渠成的事。童春晓不想再让叔叔婶婶挂心，便点头答应下来，说：“刚好我下周带童熙去市里上补习班，找个时间去领证。”童建文乐得喜笑颜开，心头一块大石终于放下。他们从度假村回来，下了一场大雨。雨停之后，童熙在院子里修剪欧月的残花。童春晓在楼上叫他：“七七，你的电话。”童熙噔噔的跑上楼，接过手机，看到显示的名字，呆愣了两秒才接通：“我是聂潇，当真是他。”听着他的声音，童熙说了声：“你好。”就不知道如何往下接话了，又意外又惊讶，还有点不知所措，心跳得很快，也不知是紧张还是跑上楼所致。你记得莫丹吗？他来西镇写生了。童心忙说：“当然记得啊，他现在在哪？你让他来找我，我叔叔家很大，他可以住我这里。不用，他住在我外婆的老宅。”童心一想到上次莫丹帮忙收养小猫，自己应该尽一尽地主之谊，便说：“那我去找他。”聂修说：“陆思巷南侧第一家，门里种有一棵石榴树，院墙外都能看见。”“嗯嗯，我知道的。”挂了电话，童心立刻拿了剪刀，从葡萄藤下剪了十几串葡萄，又跑到厨房拿了七八个咸鸭蛋，还有一些早上刚买的莲蓬，放到一个小篮子里，立刻去找莫丹。镇子不大。步行十分钟，他便找到了聂修的外婆家，和他家的祖宅一样，也是似水归塘的建筑。不过从外面看上去比童家更古老。童熙敲了敲门，片刻之后，大门咯吱一声开了。看到门槛里站着的人，他就呆了。听聂修电话里的意思，分明是莫丹一个人来。此刻骤然见到他站在自己面前，童熙吃惊的心口砰砰直跳，以至于说出来的话都磕巴了一下。你，你也来了呀？聂修目不转睛的看着他，说：“我没说我没来。”夏日雨水充沛，连着下了几场雨，水涨了不少。原先在五级台阶下的水面，现在离街面只剩了两级台阶的距离。雨后的火烧云格外漂亮，半个天空都是粉中带紫的瑰丽颜色。这是夏天西镇最美的时刻。他眼前站着西镇最美的女孩，穿着棉麻的无袖裙子，夕阳中的头发呈亚麻色，眼睛明媚如琉璃，藏着欢喜的星光，若隐若现。我也来了。从聂修身后露出莫菲笑嘻嘻的脸，童熙恍然脸色一红，急忙从聂修的视线中挣脱出来，偏过头问他：“你们什么时候来的？”莫菲喋喋不休地说：“我们午后就到了，打扫卫生。”收拾一番，刚刚忙完，你看看怎么样？瞧不出来是几年没住人的房子吧？童熙打量着这个夕阳中的庭院，笑盈盈的摇头，看不出来。院墙边的老石榴树结了好多果实，童熙每到夏末都能从院墙外看到红石榴垂在枝头。童熙问：“莫丹呢？”莫斐说：“他刚才去洗澡了。”莫斐拉开凳子，请童熙坐。童熙将手里的篮子放在桌上。早知道你们都在，我就多拿点葡萄了。这是鸭蛋，红心流油的，我婶婶亲手做的，就着白粥吃，特别美味。说话间，莫丹从浴室里出来，刚洗过澡，满头青丝都披散着，又长又直。童熙即便留了长发，也没有莫丹这样像缎子般光滑。童熙的头发像流水，有微波起伏。西镇的房子大多是临水建筑，前门后院一打开，南北通透，带着水汽的风穿堂而过，凉风习习，比空调吹出的风还要舒爽。四人就在院中围桌而坐。聂修泡了一壶从家里带来的明前龙井，夕阳下的小庭院顿时茶香四溢。陆思巷的房子虽然空置许久。但是因为有亲戚不时过来打理，不用费力收拾就能住人，只是东西不齐备。聂修来时带了一后备箱的东西，跟搬家差不多。聂修来之前，江若汉不解说：“莫丹要去写生，你把钥匙给莫斐，让他俩自己去不就行了？你何必亲自陪同？”聂修没对父母说出此行的真实目的，但是对莫斐并未隐瞒。莫斐的反应和傅行之如出一辙，震惊之余，倒是不失理智地问了个很正经的问题：“他有没有男朋友？”聂修很肯定地说：“没有。”莫斐还以为他问过，结果这位大神说自己压根没问。莫斐十分无语的挠了一下头，说：“你不问怎么知道？童心那么漂亮，我估计十有八九是有男朋友的。”聂修胸有成竹的说：“我和他相处的时间合起来大概是五个半小时，他的手机一直没响过。如果有男朋友，不会这么长时间既没打电话过来，也没发短信过来。也可能她男朋友有事没空打电话。问题是，她全程也没有拿手机出来看。如果有恋人，他有事没事就会看一眼手机，担心错过什么消息。”聂修微抬下颌。冲莫斐笑了一下，比如没有失恋之前的你，洗澡的时候将手机放在塑料袋里，也要拿进浴室。莫斐，聂修拍了拍他的肩膀，笃定地说：“不用怀疑我的直觉。”因此，童熙和他们聊天的时
，莫斐就特别留意他是否电话打来。虽然聂修的观察力和判断力一向厉害，但莫斐对他的这个推论还是持怀疑的态度。莫斐正想着，童熙的手机响了，莫斐立刻竖起了耳朵。很遗憾的是，这个电话是童春晓打来的。他问童熙在哪儿，怎么不回去吃晚饭？童熙说马上就回去，挂了电话，顺便邀请三人去他家里吃饭。饭前客人突然造访，势必会让主人来不及准备，让人手忙脚乱的招待客人，实在不太礼貌。聂修谢了他的好意，要送他回去。童熙忍不住笑了，不用，这里我熟得很，上学放学都经过。聂修改口说。我妈叫我过去拜访一下童叔，童熙抱歉地说：“真是不巧，叔叔送婶子回娘家，这几天都不在家呢。等他回来，我会转告他。”聂修再次改口：“我出去散散步。”两人出了巷口，走到陆思巷的后街。聂修的步伐很慢，童熙又不好意思催他。他明明是大长腿，怎么走得那么慢？走到石桥前，聂修忽然开口问：“我记得那天有人叫你，叫的好像不是你现在的名字。”他语气有点不确定，毕竟隔了这么久，记忆模糊。但是童熙还是被他的记忆力惊到了。他说：“我家人叫我的小名七七。”你的生日是七夕，你怎么知道？显而易见啊，你大名叫西，小名七七，好聪明。聂修点头，是的，大家都这么说。童熙忍俊不禁，一会儿回去，饭要凉了，我先走了。聂修站在四年前站过的那一棵榕树下，看着童熙的背影消失在桥的那一端，如同四年前的场景重现。他想，他和他这么有缘，命中注定他就该是他的姑娘。莫非躺在院子里的竹椅上，伸了个懒腰，双手放在肚皮上，闭起双目，像是一个悠哉悠哉的乡村老太爷。莫丹的头发干了，绕在手心，正要盘上去，忽听见老太爷说：“你有空问问童熙有没有男朋友。”莫丹吃惊地停下了手里的动作，不确定地问：“什么意思？你想要追他？”莫斐摸了摸鼻子：“不是我，是聂修。”莫丹松了一口气：“还好，不是你。”老太爷睁开双目，语气不满：“你什么意思？”莫丹不想打击亲弟弟的自尊心，笑笑不语，心说：“你要追女孩，千万千万不要把聂修带在身边，不然能追到才怪。幸好他喜欢的是成熟稳重的大叔型的男人。”不然，天天望而不得，只怕要郁郁而终。童熙回去时，童春晓已经把饭菜都摆上桌了。看童熙手里提了个篮子，好奇的问他干嘛去了。童熙直说，聂修带了同学的姐姐来西镇写生。童春晓当即说，那应该请他来吃饭的。童熙一边洗手，一边说，我邀请了，他不肯来，说人多不方便。童春晓是个礼节周到的人，心里思量着，江若翰是叔叔的同学，聂修回到西镇，自己当尽点地主之意。于是。他第二天早起去渡口边的集市买了新鲜的河虾、鲫鱼，让童熙给他送去。童熙去时，他们三人刚吃过早饭，异口同声的盛赞他昨日送来的咸鸭蛋就着白粥，真是味道奇佳。莫丹趁机请童熙带他四处逛逛，也好顺便找机会完成莫斐交代的任务。两人年纪相仿，性格都挺开朗，聊了一会儿，很快熟人起来。莫丹很自然的问起童熙有没有男朋友，童熙很爽快的说没有，接着反问他。莫丹叹气，我也没有，追他的倒是很多，奈何都是同龄人。他就喜欢大叔那一款的，因为他父亲去世的早。童熙好奇，你长得这么漂亮，怎么没有男朋友？莫丹笑着反问，你长得这么漂亮，不也没有？童熙笑嘻嘻的解释，我和你不同啊，你都上大学了，我可是还在读高三呢。叔叔还是教导主任，以前坐在我前排的一个男生给我送了包口香糖，就被他叫到办公室，差点请家长。现在什么年月了，还管这么严？我堂哥就被他管的，直到大学都没找着女朋友。还好，还好，最近娶了一个天仙一样的嫂子。童熙双手合十，念了声。阿弥陀佛，莫丹扑的一笑，又问：“你打算考哪个学校？”“嗯 ，T 大传媒学院。”“我高考完就离开这里，回替市了。”莫丹又惊又喜：“你想当演员？”“哎呀，我要提前抱你的大腿，你长得这么美，一定能红。”童熙赶紧摆手：“不是，不是，我要报也是编导专业，希望以后有机会把某个人的小说都拍成影视剧，帮他实现梦想。”莫丹听不出来他说的那个人是男的还是女的，试探着问：“这个人是谁啊？”“你的偶像。”童熙很认真的回答：“不是偶像。”是我生活中最爱的人，不是他刻意卖关子，实在是童春晓不喜欢二次元的笔名被人知道。最爱两个字，他咬得很重，听得莫丹的心扑通往下一沉。既然还没有男朋友，那么这个人就是他暗恋的对象，显然他还爱得比较深沉。喂，最爱架桥铺路，努力奋斗。完了，聂修白来一趟。小镇不大，逛了一圈，时间还早。童熙又带着莫丹去西湖，走到度假村附近，莫丹便开始啧啧称叹：如火的凤凰木，如雪的珍珠梅，缤纷的三角梅，还有银杏。枫树看似随意布局的树木，却都各有风情，相互映衬。童熙一看莫丹这么喜欢这里，便想带他进度假村里参观。可是门口的保安全副武装，不放行。于是童熙给沈西泉打了个电话。沈西泉刚好有空，接到电话说：“你稍等。”片刻功夫后，一辆白色宝马车从度假村里开出来。童熙本来是想让他跟保安说一声，放自己进去，谁知道他竟然亲自迎了出来，有点受宠若惊，学着古装剧里的人的样子做了个揖。全哥百忙之中接待小的，真是不敢当。莫丹扑哧一声笑了，沈西泉的目光落到他的身上，含笑点头，说了声“你好”。
。莫丹被他的这一抹笑勾得心口扑通一声。他一向喜欢成熟英俊的男人，而他笑的时候，淡淡的牵着一侧嘴角，瞬间便让他想起白瑞德，笑容有股亦正亦邪的味儿。童熙给两人做了介绍，然后说明来意。沈西泉一听是美院的学生，忍不住望着莫丹，又夸了几句。在社会上打拼多年的男人和校园里的男生，在夸赞别人的时候，都有明显的区别。莫丹被他温柔而带着欣赏的目光看得心跳乱了节奏。沈西泉开车带着两人在度假村里参观，说8月18号正式开业，那是繁花似锦的时节，又恰逢暑假。童熙说：“这日子选的不错。”祝全哥大吉大利大发。沈西泉笑：“多谢，多谢，借你吉言。”参观完度假村，刚好到了午饭的时间，沈西泉把车子停到酒店门口，要请两人吃饭。童熙和沈西泉做了好几年的邻居，熟人倒不需要客气，只是莫丹有些放不开，脸色微红的推辞道：“这怎么好意思？”沈西泉笑意盈盈地看着他，童熙的朋友也是我的朋友，有什么不好意思的？其实这顿饭是他两年前就许下的，那会儿度假村还没建好，他许诺以后请童熙在新酒店里吃顿大餐。因为最近忙得焦头烂额，他也没顾上，刚好他带了朋友过来，一并请了，也算是还了账。童熙挽着莫丹的胳膊，悄悄地说：“这个度假村老板是我的邻居，说请我吃饭，说了两年了，不管了，今天好好吃他一顿。”莫丹含笑点头，成，咱把两年的利息都补上。吃过饭，沈西泉开车将两人送回童家的门口。下车时，特意将一张名片递给了莫丹，说：“有空来度假村玩，有什么事给我打电话就行。”名片是烫金的，沈西泉三个字，字迹潇洒，一如本人。莫丹接过名片，不小心碰到他的手指，心口怦然一跳。人与人之间的缘分很奇怪。莫丹和聂修认识多年，近水楼台，不知被多少女生误会嫉妒，认定他对聂修心怀叵测，觊觎已久。事实却是，莫丹从十几岁起就喜欢成熟类型的男人。聂修在无数女生眼中的确闪闪发光，相貌气质更是出类拔萃，但他就是无感。寻寻觅觅，他没想到会在二十岁的这年盛夏，在西镇偶然邂逅了沈西泉。童熙和莫丹在度假村享用了一顿丰盛的大餐。聂修和莫斐的午饭是童熙早上送去的河虾、鲫鱼。莫斐拿出看家本领，炸河虾、炖鲫鱼，把厨房弄得一片狼藉。莫丹回去时，莫斐正系着围裙在厨房里刷锅洗碗，收拾残局。莫丹走进去汇报了一番，最后拍拍莫斐。请注意安抚失恋者的情绪，洗洁精太滑。莫丹一拍莫斐，他手里一个碗啪的一声掉到了地上。其实，这个结果早在他的意料之中。那么漂亮可爱的姑娘，怎么可能还单身呢？聂修这是要注定孤独一生的节奏啊！好不容易碰见个心动的，人家名花有主了。莫丹忙去院子里拿条肘和簸箕。聂修听见动静，从堂屋出来，说：“我去收拾。”莫丹惊讶地问：“你会扫地？”聂修接过条肘，哭笑不得：“我又不是手脚残疾，为何不会？”莫丹惊讶。我以为你这个油家里的佣人保姆侍候的少爷是什么都不会做的，那你以为错了？我不仅会扫地，还会做菜。江若翰不是大家小姐，也没有什么富贵病，对独子的教导和寻常人家没什么不同。从小各种家务活，样样都让他学着做。聂真对妻子素来是言听计从，自然也不会反对妻子的做法，只不过对儿子的要求略低了一些。所以聂修可以不必事事亲力亲为，但至少也会不至于是个四体不勤、五谷不分的纨绔子弟，否则出去也丢了聂家的人。莫斐虽然和聂修相识多年。却是第一次出来过，居家生活，还以为他必定是连油盐酱醋都分不清的大少爷，却没想到他连饭都会做，当即露出一副上当受骗的表情。我去，我还以为你是个四体不勤、五谷不分的阔少，我又做饭又洗碗的，给你当丫鬟，你这个骗子！聂修忍不住笑，我何时骗过你？都是你自己认为，我可从来没说过。莫斐气呼呼的瞪着他，果然见他扫地扫得有模有样，愈发觉得自己这两天跟个佣人似的侍候他，简直是上了大当。一气之下，莫斐也顾不上照顾聂大神的情绪，直接就说道。我姐说，童熙有喜欢的人了，应该是认识很久的一个人。他说要报考编导专业，将来把那个人的作品都拍成影视剧，替那人圆梦。你可以歇菜了。聂修想起那天童熙买的书，心里对莫斐的话信了几分，脸上却不动声色。也未必是喜欢的人吧，也许是喜欢某个作家。他明说了，是自己生活中最爱的人。莫斐将“最爱”两个字咬得特别重，像是两把小刀子朝着聂修飞过去。他沉了脸色，倒了垃圾，便转身朝门外走。莫斐一看他脸色深沉，忙问：“你干嘛去？”聂修没答话。迈不出了院门。午后，童春晓照例在楼上午休，他动脑太厉害，有点神经衰弱，极难入眠。童熙怕吵醒他，从度假村回来后洗了个澡，就在一楼的堂屋里看书。老屋和庭院里静悄悄的，只有吊扇嗡嗡转动的细微的声音。外面有轻轻的叩门声，奇怪，这会儿谁会来？童熙放下书，打开院门，门外站着意想不到的一个人——聂修。他略显高冷的面容和斯文清雅的风度，让外人无论如何也看不出来。他此刻心里烧了一团火，这一点得益于祖父的谆谆教导。无论心里怎么乱，也不可随意的摆在脸上。即便此刻火急火燎，他却一如既往的带着平静的微笑。早上的鱼虾特别鲜，我过来谢谢你姐。童熙默不作声的往门后悄悄挪了半步，小声说：“我姐在楼上午睡呢。”叔叔婶婶都不在家
。他洗完澡，随随便便套了件裙子，里面没穿胸衣。谁知道午休时，聂修会来。若是往常，他一定张口邀请他进来坐。可是今天，他像小猫一样躲在门后，只露出半个身子，腰身微微弓着，生怕被他看出什么来。可是聂修听说童春晓在休息，却没有离开的意思。童熙只好硬着头皮邀请他进来坐。他本来以为聂修会拒绝，没想到他痛痛快快地说了声好，长腿一迈，踏了进来。童熙赶紧说。你先进屋坐，我换一件衣服。说完，他转身就往旁边的耳房走去。聂修原先一直看着他的眼睛，倒没注意到他穿了什么。听他一说，才注意到他穿了件宽大的棉裙，腰身纤细，宽敞空荡，愈发显得娉婷窈窕。童家小院不大，收拾得很干净，靠着墙边是一架葡萄，旁边养了一缸荷花，亭亭玉立的开了几朵红莲。童熙穿好内衣出来，聂修正副手站在那一缸荷花前，葡萄藤如同一片墨绿色光板，半明半暗的光影下，人像是入了画，眉目俊秀。色如冷玉，听见脚步声，聂修抬起眼眸，一记目光飞过来，童熙的心怦然一动，心跳莫名其妙的加快了。你怎么没进屋坐呀？聂修微微含笑，我等你。童熙把他让进堂屋，老房子沿袭了过去的布局，正中间是一张四四方方的八仙桌，两侧放着太师椅，旁边的厢房的门上还挂着半截绣着莲花的白色纱帘，一楼离水近，格外清凉，阳光被隔离在庭院中。八仙桌上放着童熙刚才看的书，一本与镜头语言相关的书。聂修弯腰看着书的封面，抬起头来的时候。装作不经意的问：“莫丹说你有个特别喜欢的作家是谁啊？”天生比较高冷的气场将他内心的忐忑和焦躁掩饰的滴水不漏。童熙全然不知他的来意，说：“你肯定不认识，不是很有名气。”聂修心急如焚，不动声色，说说看，也许知道。童熙犹豫了一下，才说：“他的笔名是春童。”聂修又问：“是哪两个字？”童熙用手指在四方桌上写给他看。聂修看着那如玉般白净的手指上那一点墨湿的小黑痣，又想起自己手上位于同样位置的痣，正像是天生一对。童熙写完。抬起脸，看他没反应，莞尔一笑：“我的字写得好丑，是不是？”聂修笑着摇头，紧接着问了个十分关键的问题：“男的，女的？”“女的。”童熙刚说完，就见聂修笑了一下，于是不明所以的问：“怎么了？”聂修看看他，答非所问的笑了笑：“这名字很好，原来是虚惊一场。莫非和莫丹不愧是姐弟，不靠谱极了，给的都是错误情报。”童熙想起昨日去陆思相做客的时候，聂修泡了明前龙井，可是童春小马字有点精神衰弱，医生说不能喝浓茶和咖啡。家里只有蜂蜜茶、花茶，花茶你喝吗？聂修说什么都行。此刻心情大好，他就是喝凉水也不会介意。童熙问要不要加冰糖，聂修点头说好。童熙泡了一杯花茶，又从桌子上的罐子里用小夹子夹了两颗方块冰糖，放在他的杯子里递给他。聂修晃了晃，说糖太少。童熙惊讶，你居然喜欢甜的。聂修笑笑的看着他，难道一个人喜欢不喜欢甜的还能看出来？童熙看着他的面孔，很诚实的说，我觉得你应该是不喜欢甜的。而是更喜欢咖啡或者清茶，因为他的气质偏冷。聂修知道他的言下之意，笑着晃了晃杯子，心说：“那你就误会了，我喜欢甜的。”比如二楼里的童春晓并不知道家里来了客人，午睡了一小会儿，起来关了空调，打算通通风，拉开窗帘的时候，目光一低，不禁愣住。河道边的合欢树下，童熙正在送客，送的这位青年属于相貌极其出众，让人见过一面就不会轻易忘记的那一类，正是他在童心婚礼那天见过的聂修。绿葱葱的枝叶中，稀稀疏疏的开着粉色的羽毛样的花，淡粉浅绿，正当好颜色。树下的两人也正当好年华。青年修长挺拔，俊美潇洒；少女亭亭玉立，明艳无双。写过很多言情故事的童春晓，看到眼前这画面，也不禁感叹：怪不得影视剧喜欢拍青春片，当真是有道理的。且不论故事情节如何，光是这俊男美女站在一起，便赏心悦目到让人少女心勃发，恨不得时光倒流，回到十七八岁的年纪，去谈一场轰轰烈烈的恋爱。他恍恍惚惚地想起自己16岁那年，刚刚升入高中，学校为了激励新生，请了当年的高考状元来给学弟学妹们做演讲。穿着白衬衣的青年让他一见倾心，他特别用功努力地考上和他同一所大学，百转千回的在硕大的校园里找到他，却发现他早就有了女朋友。青春年少时的感情，不管是青涩的、苦涩的，还是甜美的，一辈子都忘不掉。哪怕是一场不为人知的暗恋，都别有一番滋味。不像他此刻和蒋文俊的相恋，理智成熟，属于一场大人的恋爱，说不出缺了点什么。那空白是无形的、隐形的，除了时光倒流，无论如何努力都无法补上。送走聂修，童熙转身回到院子，刚刚关门就听见童春晓的声音：“还有，我们家七七也长大了，偷偷摸摸和男生约会。”童熙连忙解释：“是聂修啊，他刚才路过，我请他进来喝杯茶，怕打扰你午休，就没叫你。”童春晓趴在二楼的栏杆上，笑嘻嘻地说：“你有喜欢的男生，这很正常啊，我又不会反对，只要不耽误学习就行。别人家的家长都是防贼一样的防着孩子早恋，你怎么能这样？”童春晓笑嘻嘻地说：“你这年纪都不算早恋了呀，七七在幼儿园才叫早恋。”童熙有点百口莫辩，急得脸都红了。他压根没往那方面想过，只是觉得聂修是他见过最优秀的人。他看到他。
就有了努力的动力。聂修回去之后，便打开电脑搜索春童的资料。春童的微博粉丝也有将近十万，主要作品都是悬疑题材的言情小说。显然，他是个很注重个人隐私的人。微博没有个人照片，主要发布作品信息，还有一些风景照。其中一些照片上的风景，明显就是西镇。聂修大学辅修的计算机查个 IP 地址不在话下，很快就猜出了春童是谁。晚饭，童春晓做了醉蟹，让童熙给聂修送去。童熙因为上午被姐姐调侃了几句。不大想去，童春晓便笑他此地无银三百两。童熙最受不得激将法，到底还是又跑了一趟。童熙一见到聂修，便想到童春晓说的话，莫名其妙的不好意思看他。而后转念一想，他要是扭扭捏捏，反而显得有什么别的想法，着了姐姐的道了。于是大大方方的将东西递过去，非常特意的强调是童春晓非要让他送的，不是他主动请缨要来的。聂修道谢之后，挺认真的说：“你姐真好，我也想有个这样的姐姐，能不能让她也当我姐啊？”童熙本来就有点小心思，被聂修这么一说。也不知道怎么回应，聂修看着他，倒是一本正经的样子，不像是开玩笑。童熙莫名脸上发热，胡乱的哦了一声，赶紧转身就走。童熙回去时，蒋文俊正帮着童春晓摆放碗筷。这两天，童建文夫妇不在，蒋文俊每晚都来吃饭。童春晓准备的晚饭很是丰盛，童熙笑意盈盈的叫了声蒋哥。蒋文俊性格偏内向，并不像沈西泉那样风趣幽默。童熙又和他差了15岁，两人没什么共同话题，是一种相敬如宾的相处模式。童熙内心并不是很喜欢他。只是面上从来没表现出来，他的想法很简单，只要他对姐姐好，姐姐喜欢他就成。他尽量去爱屋及乌。吃完饭，蒋文俊和童春晓出去散步，童熙正在收拾厨房，听见院门外有人叩门，他打开门，看见又是聂修，不禁一愣。聂修说：“醉蟹特别美味，我来当面谢谢姐姐。”他在吗？童熙忍不住笑，还真是不巧，两次来面谢都没机会，他散步去了。聂修看着他说：“那我谢谢你。”他的声音偏低偏冷，平时听起来有点严肃，此刻忽然间变得柔软起来，顿时变得富有磁性。童熙是个声音控，听得胳膊上起了鸡皮疙瘩。谢我干什么？我只是跑个腿而已。那也要谢你。不知是不是暮色造成的错觉，童熙觉得不光是他的声音，连他的目光也都有些不同起来。童熙突然想起童春晓的话，莫名的有点不自在，忙解释说：“不用谢，是姐姐做的，也是她让我送的。言下之意和我没关系。你别误会我借着送东西的名义去找你。”可是他越是撇清，聂修越是笑，笑得他脸上开始发热起来。八月的天黑的晚，一切都朦朦胧胧的，却又刚好能看得分明。他肤色白，聂修依稀看见那薄薄的红晕，慢慢的从他两侧的脸颊升腾起来。我们也去散步，这听着怎么像是约会啊？他不想自作多情，可聂修又给了他这种感觉。他没有经验，分辨不清他到底有没有这个意思，只得找借口说：“我还没洗碗呢。”聂修柔声说：“那我等你。”这情形越发不对了，残余的一点光线照在他的身上，不停的变化着，将他整个人都变得朦胧起来，五官也渐渐模糊，唯独黑色短发下的眼睛亮得让人心慌意乱，不敢直视。童熙阵脚大乱。不知所措，磕磕巴巴地说：“我洗完碗，还要复习功课，做卷子，放假了还这么用功，你不是班长、啊？”聂修仿佛看破他是在找借口，目光微微含笑，语气也略带调侃。童熙只好一本正经地解释：“嗯，西镇高中毕竟不是重点高中，我要是不努力点，恐怕考不上好的学校。”你说的也对，那你请了辅导老师吗？叔叔给我找了老师开小灶呢。不过，童熙不好意思往下说，镇上中学的老师到底还是比省重点中学里的老师水平差了一点，所以他一直都不敢松懈。聂修明白他后半截话里的意思，问：“你有 QQ 吗？”“有的。”“那我加你，你有什么不懂的可以问我，或者给我写邮件也行，我抽空就回复你。”有个学霸肯指点他，他当然求之不得，立刻把 QQ 号码报给他。他拿出手机申请加为好友。童熙看看他，什么问题都可以问你吗？是啊，不光是学习上的问题。聂修的回答有点意味深长。童熙感觉他误解了自己的意思，脸上一热，忙解释说：“我的意思是，语文、数学、英语科目的都可以吗？”自然。聂修笑笑。想找我聊天也行。不了，你肯定很忙。我除了学习上的事，其他不会麻烦你，打扰你的。他脑子发昏，头上微微出汗，有种中暑的感觉。没关系，我不怕你麻烦、打扰。暮色一寸寸的暗下来，他已经看不清他的眼神，也看不清他的表情，唯独这清冷、带着磁性的声音，仿佛有一种巨大的魔力，营造出深情款款的语境。那我怎么谢你啊？回头你考上大学，帮我介绍个女朋友就行了。聂修说话的语气云淡风轻，介于说笑和认真之间。童熙下意识的就问：“你没有女朋友？”“没有。”他模仿着他的语气，轻轻松松地回答：“好啊，传媒学院里美女最多，我回头一定帮你留意。”一言为定。聂修的语气此刻突然变得认真起来，童熙也只得跟着认真。嗯，一言为定。聂修忽然问：“你怎么不问我喜欢什么样的？”好热，本来气氛都有些暧昧，这句话更是极度让人浮想联翩。童熙脸上都开始烧起来，还好此刻夜色已深，可以成为最好的掩护。他故作轻松地说笑：“等我考上了，再问也不迟啊。万一这一年你的喜好又变了呢？对不对？不会变。”聂修说了一半，停住。欲言又止，思忖着是说还是不说。童熙预感到他还有下半句，而且一定是很重要的话，掐着手心紧张的要死，
，比老师提出一个他不会回答的问题还要紧张十万倍。可是聂修没有说下去，笑着把手放到他的头顶上揉了揉，好好复习功课，我先走了，耐心等待种子的发芽。童熙完全呆了。眼睁睁地看着他的身影消失在夜色中，嗓子像是嘶哑了。不知谁家在听评弹，一声声从风里悠悠地传过来。他站在融融月色里，恍恍惚惚，像是入了一场《牡丹亭》的梦。回到房间里，他半天也没做出一道题。草稿纸倒是被画满了，一开始是小星星，然后是叉叉、波浪线，最后是两个字“聂修”。看着这个名字，他思前想后，考虑半天，从头至尾，他也没说什么过分的话，也没有暗示什么，更没有明示。那些他感觉到的暧昧，也许是夜色昏暗。再加上他那勾人的声音造成的错觉，保险起见，他不能自作多情。他收起心思，正要投入学习，手机来了短信，聂修提醒他通过好友验证。他登录了 QQ， 通过好友验证，收到了他发来的第一句话：“在干嘛？”童熙如实回复：“在做卷子。”真乖。童熙看到这两个字，有一种眼睛都要被烫到的感觉，手里的笔都有点握不住了。不行，不行，不能再乱七八糟的胡思乱想了，这会严重影响学习。怪不得老师都不喜欢学生谈恋爱。他做了几个深呼吸。十分冷静的回复：“聂老师，今天没问题。”问你。十秒后，他收到他的回复：“我明天可以上门补课。”上门？这又是什么意思啊？童熙又做了几个深呼吸，回复：“你明天不要来找我了。”聂修看到信息，心一沉。还好，没等沉到底，他就收到了第二条信息：“我明天去市里参加艺考补习班，不在家。”虚惊一场。聂修松了一口气，问他在哪里上课。童熙把地址发过去，聂修也没说什么，发来一个微笑的表情：“晚安。”补习班是同春小替童熙报的，主要是讲解视听语言。文艺常识、写作、面试技巧、影视作品分析这些专业知识。文化课，童熙一点不担心，他成绩在班里名列前茅。虽然是镇上的高中，教学质量却不会差很多。刚好童心去度蜜月，房子空着。童建文把家里放着的备用钥匙给了童春晓，让他俩住在童心的公寓。临行前，又反复叮嘱童春晓带身份证、户口本和蒋文俊抽时间去登记。童春晓满口答应，让叔叔放心。童心正在马尔代夫和许琳琅度蜜月，童春晓也就没和他打电话。带着童熙坐车到了 T 市，打车径直去了童心的公寓。两人上了楼，童春晓打开房门，骤然看见屋里坐了一个人，吓得一声尖叫。童熙也被吓了一跳，再一看，两人都愣住了。此刻本该在国外度蜜月的童心，竟然正在客厅里打游戏。三人面面相觑，都傻了眼。还是童春晓率先回过神来，问童心怎么会在家。童心神色有点慌乱，说：“那个许琳琅身体不大舒服，蜜月就取消了。”童春晓一怔：“取消了？你怎么没说呢？”童心尴尬的干笑：“这点小事还要报备啊？”不对啊，那你怎么不在许家陪着他？你在这是怎么回事？他有保姆照顾，用不着我。童春晓急了，老公和保姆能一样吗？琳琅怀孕了，正是你好好表现的时候，你怎么能偷懒呢？赶紧收拾收拾，去陪你老婆。童心支支吾吾地说：“不用。”这下不仅童春晓觉得不对头，连童熙都看出了端倪。童熙忙问：“哥，你是不是和嫂子吵架了？”童心看看小堂妹，欲言又止。童春晓和童熙大眼瞪小眼，然后齐齐盯着他，眼看不交代个子丑寅卯也过不了关。他只好拉着童春晓进屋，关了房门，打算说实话。毕竟这事也瞒不住。他已经和许琳琅约好了离婚的日期，家人早晚会知道。他先给童春晓打好预防针，也好让他到时候帮着他应付父母。童春晓着急地问他：“到底怎么回事？你还神神秘秘的？”童心如实说：“许琳琅是独身主义者，被父母逼急了，只好找个人假结婚应付父母。他怀的也不是我的孩子。”童春晓还以为小两口是闹别扭了，谁知道童心给他扔了枚大炸弹，他又惊又急又气，下手捶了他一拳。婚姻大事能开玩笑吗？你这么瞎胡闹，怎么给叔叔婶婶交代？姐，你听我说。那你说，童心低着头，欲言又止，目光也闪躲起来，仿佛说不出口的样子。童春晓急了，跺着脚催他快说。童心鼓起勇气说：“你是写网文的，有一类小说叫耽美，你还曾经和我聊过，说你很喜欢看，什么意思？”我就是那个意思。性格内向的童心依旧难以说出口，憋得脸色通红。童春晓不敢置信地看着童心：“你说你是？”他从来都没有这么紧张过，短短一句话。一个字一个字的往外蹦，是我没告诉任何人。童心想着他天天接触网文，还和他聊耽美小说，应该是比较能接受，所以破釜沉舟的告诉了他。童春晓是很喜欢看耽美小说，可是当堂弟亲口说出自己的性取向时，他却像是被当头打了一棒，心里的第一反应是叔叔怎么办？他没办法想象保守的叔叔知道真相会是什么样的反应。还有婶婶退休了就一心一意的等着抱孙子，事情太突然，真相让他震惊到良久，说不出话来。怪不得堂弟从小到大都没谈过一次恋爱。他进了银行，很多人给他介绍对象，他相亲了很多次，没有一次成功。原来是这样。我原先还想着能纠正过来，就不停的去相亲，可是越相亲越绝望。我不想找个人骗婚。其实许琳琅是想要找沈西泉帮忙和他假结婚的，是我主动说，我愿意。童春晓忧心忡忡地说：“这件事你打算怎么告诉叔叔？”童心消沉的叹气：“我没办法说出口。”
，先瞒着他们走一段看一段吧。客厅里的童熙也不知道姐姐和堂哥在房间里谈什么，过了好大一会儿才看见两人出来，他俩的表情都有点奇怪。于是他便找了个机会偷偷问童春晓。在童春晓眼中，童熙还是个小孩，所以他就没说实情，只说童心和许琳琅吵了架，在冷战。先别告诉叔叔婶婶。童熙遗憾的想，新婚燕尔怎么就冷战吵架呢？一日一早。童春晓把他送到补习班上课的地方。童熙上完课，中午就近找了个地方吃饭，然后逛一会儿街，再回去上下午的课。傍晚时分，一天的课程结束，他提着装书的袋子从教学楼出来，忽然看见门外的台阶前站着一个熟悉的身影。童熙眨了一下眼睛，没有看错，真的是聂修。他穿着白色短袖、黑色过膝短裤，脚上是一双白色板鞋，简单的黑白两色，再简单不过的衣服，却被他穿得特别好看。大概是人长得帅。总之，过往的女生纷纷侧目。聂修在人群中看见了他，远远的冲他一笑。其他人便再也不看了，目不斜视的指望着他。童熙有点心跳加速，走到跟前，佯装镇定的问：“咦，你怎么在这儿啊？请你吃饭啊？上次你答应过的。”聂修目不转睛的望着他，一日不见，如隔三秋，这样的目光简直就是加速器。他感觉心率快要到120次每分钟了，脑海中飞快的闪过一个念头，不敢确定，怕自作多情。你什么时候回来的？今天上午。莫丹也回来了吗？没有，他和莫斐还在录私相。童熙紧紧的握着袋子，声音也有点发紧。那你怎么回来了？有事？嗯。有事，聂修望着他笑了。聂修接过他手里的袋子，走到车前，打开车门，将他的袋子放进去，一系列动作做得十分自然。童熙趁他开车门背对自己，捂着心口深吸一口气，心快要蹦出来了。他刚说有事的时候，为什么要望着他笑？难道是真的对他有意？所以去西镇是打着莫丹写生的幌子找他。现在他不在西镇，他又回来了。童熙越想越觉得不对劲，他马上就要艺考了，不像文化成绩那般自信。艺考要学习的东西，只能在这短短的暑假补习和高三上学期的培训来加强。即使他有其他想法，但是在这关键时刻，由不得他分心。为了考上 T 大传媒学院，他必须专心学习。童熙偷偷的看了一眼聂修，暗暗下了决定。随意，聂修点了点头。那我就随意了呀。童熙没想到，聂修竟然带他来到了西湖春天，两人第一次见面的地方。童熙愈发觉得情况有点不对头，这岂不是有种故地重游、勾起回忆的意味？进了包厢，他更觉得不对，靠垫。沙发都是成双成对的图案，甚至餐具都是情侣款。他忍不住说：“这里面看着像是情侣约会的包厢啊。”聂修居然坦然地说了声：“对啊。”童熙眼皮猛地一跳，紧张地扶着桌角：“什么对？不是情侣的话，为什么要来情侣包厢啊？”可聂修的表情又坦荡得很，并没有什么暧昧的神色，保持着光风霁月的气质，仿佛他要是多想了，那就是亵渎。童熙只好按捺着自己乱七八糟的思绪，坐下来点了菜。聂修问起他的补习班情况，聊了一会儿，话题转到他的高考志愿上，他如实说了。聂修很认真地问：“为什么不报毕氏戏剧学院呢？”童熙不好意思地说：“我没有把握。”聂修又说了另外两个学校的名字，童熙便说：“这和 T 大差不多啊。”聂修看着他，不一样，这两个学校在毕氏。童熙心扑通一跳，不知道是不是自己多想了，望着他，不知道如何往下接话。聂修凝视着他的眼睛，直接问：“考到毕氏好不好？”童熙极力掩饰自己的紧张，问：“为什么啊？”声音都有点发抖了，因为我在毕氏。没有告白，聂修用一切尽在不言中的眼神望着他。目光如水如星，又如一张网。即使童熙早已猜到聂修可能对他产生好感，但是亲耳听到他说，还是他心慌意乱。他低着头，咬着吸管。聂修的手伸到他的下颌前，将吸管从他嘴里解救出来，轻声说：“你不反对，那我就当你答应了。”童熙缓缓地抬起头，看着聂修，没有说话。这一瞬，他想到了很多。聂修似乎势在必得，笑意盈盈地看着童熙，等他开口答应。他调整呼吸，让自己躁动的心平静下来，而后攥紧拳头，给自己加油打气。而且我已经决定考 T 大，不会改变了。童熙一想到他如果真的去了毕氏，便不能随时都可以趁周末回来看姐姐了，他便舍不得。童春晓是这个世界上最爱他的人，他又何尝不是呢？聂修终于明白了，他已经猜到了他真正的心思，是喜欢自己也罢，还是不敢喜欢自己也罢，他都明白。此时此刻，他多么希望童熙已经进入大学了。童熙看着沉默不语的聂修，紧张的手心直冒汗。他知道聂修也在看着他，他不知道聂修会把他的拒绝理解成什么样子。或者他其实是暗自期待，他是能懂他的。良久，正当童熙准备离开的时候，聂修的声音响起了。我知道了。聂修轻轻笑了一声，我送你回去。不用了，这么晚了不安全。聂修先行起身，向前台走去，不容置喙的让童熙跟着自己。西湖春天的菜出了名地好，可是那一晚他们还未等菜上桌便离开了。童熙糊里糊涂的就被聂修一路牵出饭店，走到停车场，他都不知道是怎么回去的，坐在车里像是腾云驾雾。聂修好像和他说了些什么，他也没有仔细听。直到到了童心家小区的门口，才缓过神来。他回到家里，童春晓正在洗澡，童心在客厅里打游戏，随口问他怎么回来的这么晚。童心说：“我和同学去吃饭了，给姐姐打过电话。”童心赶紧交代：“别和不熟悉的同学出去啊，要注意安全，尤其是你这样的小姑娘。”知道的。
。童熙低着头，默默不语的回到自己的房间，又洗又脑的失眠到大半夜才睡着。早上一睁眼，他看到手机上有聂修发来的短信：“今晚是我唐突了，不要介意，好好准备高考吧。有不懂得问题可以来问我。晚安。”第二天是童春晓和蒋文俊约好的领证的日子。网上说这天是黄道吉日，宜婚假。童春晓猜蒋文俊今天会有一个求婚的表示，所以出门前精心打扮了一番。蒋文俊请了一天的假。和童春晓去民政局，可能是这一天日子好，领证的人特别多，两人去的有点晚，排到中午才办好手续。出了民政局的大门口，蒋文俊拉着童春晓的手说：“我们去庆贺一下，结婚大事里当庆贺一下。”童春晓以为他们会是去 T 市的高档饭店或是西餐厅吃饭，结果蒋文俊带他去的是单位旁边经常和同事去吃饭的一家川菜馆，这里的菜味道正宗，而且价格特别实惠。蒋文俊揽着童春晓的肩膀，丝毫没有觉出他脸上的失望和不悦。这新婚之日的庆贺和他想象中真的是相差十万八千里，他要求也不高，一束玫瑰和一枚婚戒就足够了。然而蒋文俊朴实到连这些都没有，他出于涵养，没有说什么，默默宽慰自己，自己本来要找的就是一个稳重踏实过日子的人，不够浪漫。从某种意义上来说，也是个优点，不招女人喜欢，也就大大降低外遇的几率。吃过饭，两人走出餐馆，蒋文俊提议去看电影，他们结婚的这一天就和寻常约会没区别，吃饭、开电影，他们看了两场电影出来。已经是傍晚，漫天彩霞，十分美丽。可是童春晓鬼使神差的想起“夕阳无限好，只是近黄昏”这句诗。两人吃了晚饭，已是华灯初上。蒋文俊在 T 市还没买房，暂时和同事合租，而童春晓的房子又租给了别人，还没到期。蒋文俊提出住酒店，童春晓想，结婚证都领了，现在是合法夫妻，便说好吧。从某种意义上说，这是两人的新婚之夜。童春晓怎么都不会想到。蒋文俊说的酒店，就是两人牵着手在街上散步时随便走进去的一家快捷酒店。童春晓知道蒋文俊孤身一人在 T 市打拼，要攒钱买房，节俭是必然的选择。可是，不管平时如何节省，他们领证的第一夜却如此随意，让他十分不快。他忍不住说：“我们去订一家五星级酒店吧。”五星级多少钱一晚？童春晓说了个大概的数字。蒋文俊露出惊讶的表情：“太奢侈了，没必要吧？我们只是住一夜，我明天还要上班，早上八点就退房了。”童春晓已经憋了一晚上。终于忍不住说：“那我来付钱吧。”蒋文俊被激到这个份上，只好重新去找了家五星级酒店。出于男性的尊严，他坚持付钱。只是刷卡的时候，脸上很明显的露出了心疼和不快。因为这件事，两人心里都有了疙瘩。新婚之夜有些一言难尽。一日一早，两人就退了房。蒋文俊去上班，童春晓打车回到童心的住处，还顺便给童心带了早饭。童心还在休婚假，没起床。早餐桌上，童春晓没什么胃口，安安静静的看着童心吃饭，脸上没有新婚的喜色，平静的有点过头。童心很敏感的觉出他心情不大好，便问他是不是和蒋文俊吵架了。童春晓自然不会承认，笑笑说没有。事实上，这应该是他和蒋文俊第一次产生大矛盾。两个人在西镇谈的恋爱时间不短，但是因为地理位置所限，几乎没有吃饭、逛街、购物这些事情，基本上就是散步聊天。逢年过节，蒋文俊送他一些小礼物，他自己不缺钱，也不看重钱，觉得心意到了就好。他送的礼物很恰巧的符合他的心意，不甚值钱，但还算有心。回头看去。这两年，两人恋爱有点不食人间烟火，几乎没有牵扯到金钱，导致童春晓没关注到两人的金钱观有很大不同。新婚第一天去的川菜馆和快捷酒店，他要吐槽，只怕别人说他矫情或是虚荣，但他不是贪慕虚荣，只是想要在日后想起来的时候能有一个美好的回忆而已。他写了那么多浪漫唯美爱情故事，轮到自己却是这样，他心里有一种无从表述，也有无人可倾诉的伤感。看到正值花样年华的童熙，童春晓忍不住感慨万千：“七七，以前我很担心你早恋，可是现在。”我希望你年少的时候谈一场恋爱，和你真正喜欢的人。童熙一愣，很敏感地问：“你不喜欢姐夫？”童春晓揉着太阳穴说：“喜欢啊，他和我各方面都很合适。可是怎么说呢？我看到他的时候，永远都不会有我16岁时在开学典礼上见到给我们做报告的学长时的那种心动。年少时的感情更投入、更简单，也更纯粹。比如我知道学长有了女朋友，我都没有怨恨，远远的看着他，幸福就好。”童熙没有对比，听得似懂非懂。可是童春晓经历过。所以也就更遗憾。他说：“我并不是说成年人的爱情不幸福，但是会考虑很多，会计较很多。我也喜欢蒋文俊，但不会像16岁那样心无杂念的喜欢他。对他来说也一样，他对我也不会那么拼尽全力的去爱，他会先爱他自己，会对我有所保留。”童熙有点泄气。如果不能全心全意，那这样的爱就没什么意思了。童春小苦笑：“你太年轻了，七七。等你到了我们这样的年纪，就会很现实的先爱自己。”童熙撇了撇嘴。这么说来，那过了一定的年纪，就找不到完美的爱情。当然不是，只是不是谁都能有运气碰到，大多是带着缺憾的不完美的爱情，然后经历风吹雨打，相濡以沫，慢慢被时光修饰成坚不可摧的亲情，最后爱情以沧桑苍老的模样感动了很多年轻人。说，你看多让人感动的爱情啊！
。童熙忧虑的看着童春晓，姐，你这论调有点悲观啊。童春晓笑了，好了，说了，你也不懂，你赶紧去上课吧。童熙提着装好书的袋子出了门，童春晓收拾完餐桌，打开电脑，开始工作。在文档上敲了几行字后，他自嘲的笑了笑，完美的爱情只能靠自己写给自己看了。要找完全切合心意的灵魂伴侣，又像父母一样无怨无悔，倾其所有的爱自己，只是一个不切实际的美梦。可他已经过了做梦的年纪。童熙被童春晓的情绪感染，一直若有所思的样子，开始担心，也开始害怕。童春晓的怀孕是个意外，但是这个孩子的到来还是让全家都欣喜万分。尤其是童熙，一直是家里最小的一个，堂哥姐姐都比他大十几岁，习惯把他当成小孩子看。如今他也终于可以升级成为长辈。蒋文俊借了辆车过来，接童春晓去市里的医院做检查。然后又去办准生证。童春晓决定在替市生产，便去找了租房子的人，把香樟园的房子提前收回来，让蒋文俊找人简单的重新装修一番。忙碌了两天，童春晓便有点吃不消了，有先兆流产的迹象。从市里回来后，卧床静养了一个月，因为她这几年长期熬夜伏案工作，身体不是很好，怀孕初期各种不适，吃什么都吐，消瘦的厉害。童熙非常担心，怀孕只是开始，等孩子生下来会有更多的事情。现在还有叔叔婶婶可以照顾姐姐，等回了替市怎么办？他无比的庆幸，不久前拒绝了聂修的表白。也打消了曾想为了他考到 B 市去的念头。B 市离 T 市那么远，姐姐万一有什么需要照顾的地方，他根本就照顾不到。父母去世后这些年，童春晓对他好到无话可说，甚至为了他而推迟婚礼，留在西镇照顾他，等他高考结束。所以，他不能忘恩负义，不能没心没肺的只想着自己在姐姐最需要自己的时候一走了之。香樟园的房子布置好之后，蒋文俊来接童春晓过去看是否满意。刚好是周末，童熙便陪着姐姐一起回了市里。从健康角度出发，房子只进行了简单的重新装修。虽然焕然一新，但一点味道也没有。添置的家具也都是实木环保家具。童春晓十分满意，把蒋文俊夸了一遍。蒋文俊貌似无意地说：“这房子要是四室两厅就好了，你以后没了书房，只能在客厅里码字了。”原先的书房做了婴儿房，另外一间是童熙的卧室。童熙忙说：“我平时都住校，把我那间布置成书房好了。”蒋文俊笑着说：“那不行，你周末还是要回来的。”童熙没做声，忽然间有了一种寄人篱下之感。童春晓未婚时，童熙和姐姐一起住在这里，还不觉得有什么。如今姐姐有了家庭，一切都好像变了。她好似多余的一个人介入了姐姐的家庭。其实，她的原本是想抽空就回来照顾姐姐，替童春晓做做饭、跑跑腿，将来还可以帮忙照顾宝宝。然而，蒋文俊并不乐意，他想把他妈接过来照看孩子。只是这房子是童春晓的，他一时没好意思张口。但是童熙占了房间，回头他妈来了就有些麻烦，所以他希望童熙最好是一直住校，逢年过节时回西镇去住最好。等到晚上，夫妻俩单独相处的时候。蒋文俊便找机会说出了自己的打算。童春晓看了看他，没说话，表情有点奇怪。蒋文俊怕他生气，连忙解释：“主要是房子小，不是我容不下他。三室两厅的房子还小。”童春晓没有反驳他，沉默片刻说：“童熙不会一直跟着我住的，你放心，顶多在这里住一年。”蒋文俊知道童春晓特别疼爱这个妹妹，没想到他会答应的这么痛快，还挺高兴。他并不知道他心里另有打算，并对他的为人再一次的产生了失望。他没有父母，唯一的妹妹蒋文俊都容不下，这还是在他的屋檐下。原本他是很信任蒋文俊的，只是认为他比较节俭而已，人品不错。但是这一件小事让他忽然间生出了戒心。12月底，童熙去参加了替大组织的艺考和面试。面试出来后，童熙感觉发挥的还不错，很想第一个分享给聂修这个好消息。但是想到几个月前自己对他说的那些话，便将电话拨给了童春晓。这半年来，聂修也如那天送他回家的路上所说，让他专心准备考试。在这之前，他不再提与学习无关的事情。也不会干预他的想法和决定。电话那端的童春晓得知消息后，自然十分欣喜。为了替童熙庆祝，晚上做了他最爱吃的菜，等他回来。而后半年，童熙便专心的准备高考，一头扎进繁重的学习任务中。转眼半年的时间过去了，高考放榜，童熙顺利被替大录取。他鼓起勇气给聂修打了电话。电话里，他像是犯了错的小学生，小声的说自己被替大录取了，一点都没敢露出高兴的样子。聂修沉默了半晌，只说了两个字：恭喜。而后便挂了电话。童熙知道他一定会生气。连着发了几条信息向他解释原因，他一条都没回复。他给他写了一封长信向他道歉，他也没有回复他的邮件。童熙不知道的是，半年来只要他发邮件过去，聂修必定会在第二天回复，不论多忙都会耐心细致的替他解答各种难题。他不善于表达情感，更不擅长甜言蜜语，邮件都是中规中矩的解题步骤和思路技巧，十分符合聂老师这个身份。但是每份邮件的最后都有个倒计时的时间表，不是高考倒计时，他改了两个字，叫同城倒计时。整整一周，聂修都没和他联系，他预感到这是他生气的前兆。几次拿起手机想要打电话，都默默的放下。或许对于聂修来说，他会认为，在他心里，童春晓比他重要的多。对于这一点，他的确不能否认，自己心里是有一杆秤的。童春晓的分量的确大于他，他很怕他会问出这样的话题。
，他不能违心的否认，而说实话一定会伤了他的心。到了领录取通知书的这一天，童熙正和同学有说有笑的朝学校走去，突然看到二十米开外的校门口站着一个人，惊讶到步子一顿，立刻停了下来。聂修穿着一件深咖啡色羊绒大衣，竖着衣领，挡住了下颌，只露出好看的眉眼和高挺的鼻梁。童熙不承认自己是颜控，可是他不得不说，这一刻的聂修真的是好看极了。周围路过的同学。不分男女，都朝着他看。他又意外又激动，心里又很紧张忐忑，不知他的来意。学校门口人来人往，他怕叔叔看见，匆匆走到聂修的跟前，说：“你到路思巷的石桥那里等我。”说完，他转身又进了学校，快速跑到班主任办公室。班主任手中接过录取通知书，找了个理由提前离开。童熙急匆匆地跑到路思巷后街的石桥那里，看到聂修就迈不开步子了。还是他先朝着他走过来，一丝笑意也没有，高冷的气场发挥到了极致。童熙想，这是要来当面批评他吗？可是聂修又没有主动开口。只居高临下的看着他，童熙被他目光里的冷气和怨气给逼得低垂了视线，目光落到他的大衣上，下意识的问：“你冷不冷？怎么穿的这么少？”“不冷。”声音不带一点感情。“好吧，看他这冷淡的样子，肯定是生气无疑了。”童熙抽了抽鼻子，问：“你吃饭了吗？”因为一路顶着寒风跑来的，他冻得鼻子不透气，话里带着鼻音。聂修没回答，拽着他的手，先把人塞进旁边停着的车里，才说：“没吃，那我请你吃饭吧。”聂修不置可否，发动了车子，眼看车子开出了阵。朝着西湖度假村的方向去，童熙忙问：“你去度假村啊？能不能别在这儿吃饭？为什么？我怕人看见。你怕人看见？”聂修本来就憋了一肚子火，这下火上浇油，可真是气得不轻。童熙苦着脸，也不敢继续抗议了。到了冬季，度假村的生意一样很好，因为有温泉。童熙进了大厅，便左顾右盼，担心碰见沈西泉。在西镇上学六年，这是他第一次撒谎，千万千万不能被叔叔知道。聂修领着他上了二楼的包厢，面沉如水，一言不发。这是童熙第一次见聂修生气，平素温柔体贴、彬彬有礼的男人生气起来，完全变成陌生人，气场冷到让人退避三舍。童熙心里有愧，不敢主动开口，也不敢挑起话题，低垂着双目，两手捧着杯子，小口小口的喝柠檬水，样子很乖很萌，反倒让聂修一肚子火气没法发泄，气鼓鼓的闷着，让人快要窒息的沉默，终于被上菜的服务生给打破了。聂修点了那么多菜，一看两人就吃不完，童熙小声的叹气：“哎，散伙饭好丰盛啊！”聂修看了他一眼，没好气的说。想得美！这是半年多来他第一次对他说了句重话。童熙一点也没生气，眼睛一亮，反而咬着筷子笑了。咦，你不是过来骂我的吗？我什么时候说过要骂你？童熙撇撇嘴说：“你好久没和我联系，我给你发消息，你都不回我。好久，一周没联系你，都觉得好久。那异地恋半年见不到面，你不觉得难受？我们不是每天都可以网聊吗？你的意思是网聊就够了？那行啊，以后放假我们也不要见面了。当然不是。”童熙连忙往他的盘子里夹菜。你怎么不吃啊？凉了就不好吃了。聂修半真半假的说：“被你气饱了。”童熙笑嘻嘻的说：“像你这样的男朋友真是好养啊，居然气一下就饱了，而且生气的样子还这么好看。”聂修叹了口气，笑容充满无奈，伸手揉揉他的头：“七七，我就当做你答应了。”童熙动作一顿，小声的嗯了一声。聂修看着他红扑扑的脸，忍不住想要亲吻上去，只是没敢太激进。七七，和我在一起不需要有过多的顾虑。童熙突然明白了，原来一年前在西湖春天。聂修早已知道了他为什么要拒绝他。聂修突然站起身，走到童熙身边：“你把右手给我看看。”童熙很听话的把手伸给他，眼神软萌萌的透着好奇，不知道他要干什么。聂修托起他的手，看了看他的食指，说：“治所在的位置和我的一样。”然后他很自然的反手一握，就这么牵了他的手，坐在了他的旁边。其实他不喜欢女朋友时时刻刻粘着他，依赖他，他更喜欢独立、有主见的女生，能够独当一面，有自己的主见，也有自己的视野。童熙的性格便是如此。独立又果断，但是似乎又有点过了头。他什么事都自己拿了主意，先斩后奏。他心里到底有没有他这个男朋友？他觉得是个问题。吃过饭，两人离开包厢下楼，走到大厅的时候，童熙又担心会碰见沈西泉。结果真是越怕什么越来什么。沈西泉带着几个客人迎面走了过来，童熙和他碰了个正对面，躲也来不及了。他忙对聂修说：“你稍等，我去去就来。”聂修的视线跟着童熙，眼看他快步走到一个男人面前。那男人三十岁出头的年纪，容貌英俊，气质也很独特，笑容可掬的看着他。仿佛很熟，童熙未语先笑。全哥好久不见啊！沈西泉停住步子，请那几个人先行一步，问童熙：“你今天怎么来这儿？”童熙磕磕巴巴地说：“我亲戚来找我有点事，你别告诉我叔叔啊。”沈西泉飞过去一眼，看了看不远处的聂修：“你这亲戚长得真帅啊，我倒是第一次见。是你爸这边的，还是你妈那边的？”童熙突然反应过来，自己犯了大错。爸爸这边的亲戚，沈西泉住在童家隔壁这么多年，肯定一清二楚。妈妈那边的，那就更不可能了。沈西泉人精似的。肯定知道自己在说谎，童熙赶紧认错，不是亲戚，是男朋友。拜托你替我保密，千万别告诉我叔叔。沈西泉抬手就往童熙的头上敲了一下，小孩出息了哈，刚毕业就谈恋爱，胆子不小吗？
，敲脑门的动作是沈西泉的习惯，不论是当年对他的小兄弟，还是现在手底下的员工，看不顺眼了，他就敲过去。童熙也没觉得有什么，看在聂修的眼中，却是一种非常宠溺的动作，当即心便是一沉。沈西泉说：“先替你保密，大学不准贪玩，不然我一准告发你。”童熙捂着脑门，拖着长枪说了声“好”，然后他就拐回来找聂修，说：“他是我隔壁的邻居，我怕叔叔知道，先过去打声招呼。”童熙心大。后来甚至都忘了聂修和沈西泉曾在度假村有过一面之缘。聂修开车送他回到镇上，到了童家的巷口，他推开车门下了车。聂修跟在他的身后，将他送到院门外。他在花坛前停住步子，问：“你在这里住几天啊？急着赶我走吗？”借着微弱的路灯光芒，童熙看出他好像有点不高兴，忙说：“不是，你不回去上课吗？”聂修没回答，指了指童家的隔壁：“这是刚才那个人的家。”“啊，是啊，我第一天搬来西镇的时候，很巧在车站碰见他。”没想到竟然会是邻居，很有缘分。言者无意，听者有心。聂修心里面的不痛快，除了童熙高考突然变卦之外，又多了一项。这位邻居和童熙的关系显然非同一般，寻常的邻居不会对他有那么自然的肢体语言。可是认识他这么久以来，他居然从来都没提过这位邻居。童熙看得出来，聂修整晚上都有点心情低落，于是趁着天黑，很主动的抱了他一下，想要拉近一下距离，也缓和一下两人的关系。没等他松开手，聂修双臂锁住了他。手扣在他的腰后，童熙被圈在怀里，小声问：“你晚上住露思巷吗？”聂修没回答，将他往怀里一带，抱住了他。他靠在他的胸口，正琢磨着自己和他的身高差是不是看上去很萌、很好看。突然唇上一热，感觉到了他炽热的气息和温柔的触碰。童熙骤然呆住，过了几秒钟才明白过来发生了什么，羞涩、紧张，想要躲开。聂修没给他机会，拖住他的后颈，带着一股不容拒绝的力道，将他禁锢在自己的身前，舌尖挑开他的嘴。缠着他惊慌可爱的小舌头，果然是甜的，比他吃过的任何糖果都美味。童熙身体僵硬，像是一个木偶，所有的血液都涌到了脸上，所有的感觉都集中到舌尖。他完全失去了时间概念，他觉得简直快要昏过去。在聂修的唇离开他时，他往后一靠，后背贴在墙上，一动不敢动，两腿都是软的，好像还有点哆嗦。聂修好笑，你要当壁虎吗？你才是壁虎。童熙被他笑得脸红耳热，情不自禁的把脸往旁边扭开，小小的下颌只转了三十度就被扳回来。聂修捏着他的下颌，让他的唇被迫轻轻的开启，那粉嫩的一丝诱惑，仿佛一个无声无息的邀请。他毫不迟疑的低了头，再次附上他的唇。吻到动情的时候，童熙忽然从他的怀里挣扎出来，面红耳赤的说：“我要回去了。”聂修知道自己的身体反应惊到他了，也有点发窘，于是默不作声的目送他进了院子，站在寒风里冷静了一会儿，才回到车里。聂修素来自信骄傲，也一向有很多女生追，他没想到自己竟然有一天为了女孩患得患失，总觉得朝夕相处才有安全感。这一年来的每一天，聂修觉得都十分难熬，索性苦日子已经熬到头了。童春晓很快就要生产，于是便和童熙一起离开西镇，回到市里。临近生产的时候，他每隔一周都要去医院。蒋文俊工作很忙，都是由童熙陪着。童熙感觉出行开车比较方便，决定趁这个暑假去学车，将来带着宝宝和姐姐一起出去郊游。童春晓也挺支持，就给他报了个驾校。童熙被踢大录取，一家人特别高兴，尤其是童春晓和童建文，都有种尽到责任不负所托的感觉。尽管童国安临终前并未来得及留下一句话，蒋文俊那天做了一大桌菜，替童熙庆贺，还送了童熙一部笔记本电脑作为礼物，这让童春晓对自己的抠门老公有点刮目相看。他居然舍得送几千块的礼物给童熙，当初可是连钻戒都没舍得给他买呢。蒋文俊趁着童春晓很高兴，提出让他妈过来照顾他和宝宝。童春晓忙说：“不用，我请月嫂。”这位农村的婆婆，她只跟其通过几次电话，感觉到不是一个很好相处的人。婆婆中年丧夫，独自养大两个儿子，性格比较强势。蒋文俊不悦地说。那他来看看孙子，总行吧？童春晓一看，气氛有点僵，忙说：“那当然没问题啊，欢迎他来。”蒋文俊这才高兴起来。吃完饭，又主动去洗碗、收拾厨房。童春晓对童熙说：“七七，你考上大学了，我替爸爸送你一份礼物。”童熙笑：“姐夫都送过了，你就别送了。”童春晓笑：“不要的话，你可要后悔的。”说着，他从抽屉里拿了一张房产海报，放在童熙的手里：“你看看，你喜欢哪个户型？”童熙惊讶地看着童春晓：“送我房子？”童春晓点点头。香樟园的这套房子是童春晓的父母结婚时买的，后来童国安在海参崴娶妻生女，眼看大女儿到了该婚嫁的年纪，就把房子过户到了童春晓的名下。童春晓是个厚道人，总觉得这样对童熙不公平。童国安去世后，留了一笔数目不大的财产，童春晓当时就想要给妹妹买套房子。那会儿童熙还小，未来也不知道是出国留学还是留在别的城市。现在他结婚成家，蒋文俊不想童熙同住，所以买房成为必须，他得给童熙一个自己的家。对童熙来说，这份礼物厚重到超乎他所有的想象。他知道姐姐疼他，但没想到会对他这样好。童春晓说：“女孩子一定要有一套自己的房子，不然没有安全感。”我就是跟爸爸说了这句话，然后爸爸就把房子给了我。爸爸留的钱，其实我早就想拿来给你买房，就怕你考大学考到外边不再替市，所以才迟迟没有动。
，现在你考到 T 大，就别再拖了，房价涨得太快。新源小区离这儿也近，各方面都不错。童熙没说话，低了头，眼泪滴到广告纸上，特别想，啪的一声，童春晓抽了张面巾纸给他擦眼泪，笑着说：“傻丫头，你哭什么？”童熙抱着童春晓，就呜呜的哭出声来。姐才傻呢，你对我这么好。童春晓笑了，我就一个妹妹，当然要对你好。再说，你对我也好啊。我知道聂修想要你去避世的。你是想留在家里照顾我？他揉了揉童熙的头发。七七，聂修如果真的爱你，异地恋不是问题。很多人天天在一起，照样同床异梦，各顾自己。童熙点点头，他坚信聂修是真心爱自己，他也对异地恋很有信心。蒋文俊从厨房出来，看到童熙眼睛红红的，抱着童春晓，就问怎么回事。童春晓笑着说：“我看上了新源小区的一套房子，让他去选选户型。”蒋文俊难以置信：“你给童熙买房子？”童春晓点头：“我去看过，挺不错的，明年就交房。”蒋文俊沉默着没说话。坐在旁边看电视，等童熙进了房间，他拉着童春晓进了房间，关上门，急不可待地说：“你只是个姐姐，又不是妈，你为什么要给童熙买房子呢？我们马上要养孩子，到处都是花钱的地方，买房子可不是一笔小数目。”童春晓解释：“买房子的钱是我爸留下的，不是我的积蓄。”蒋文俊说：“既然是你爸的遗产，你也有一半，为什么都给他？”童春秋忍不住生气地道：“那这么说的话，香樟园的房子还有童熙的份儿呢？那是你爸送给你的，都已经过户了，怎么还有他的份儿？”童春晓道：“我不信你连继承法都不懂吧？这房子虽然是我父母的共同财产，童熙也是有继承权的。可是房产证上都是你的名字了，就等于是你爸爸完全将它送给你了，没童熙的份儿啊！你怎么这么傻呢？那你要这么说的话，爸爸的钱是不是也全都我一个人贪了，没他一毛钱的份儿呢？你给他一半就很够意思了。你把他养大不花钱吗？这都应该从你父亲的遗产里面扣除的。”童春晓被气急了，脱口道：“你别管了，这是我的婚前财产，我想怎么处置都和你没关系。”蒋文俊道。那好，既然你这么说，我的婚前财产怎么处理，你也别干涉。他工作这么多年，也攒了一笔钱，打算用来买房结婚。后来看童春晓有房，股市行情也不错，便暂时打消了买房的念头。童春晓觉得股市有风险，不同意他炒股，建议他买房出租。每年的租金虽然不如股市利润高，但是安全没风险。蒋文俊想快速挣钱，将钱一直放在股市里，迟迟不动。今天一吵架，也就彻底摆明了态度，不会听他的。童春晓有点心灰意冷，当初恋爱的时候。他只关注他的工作，为人处事，性格爱好，从来没好意思过问有关金钱的问题。因为他结婚不是奔着对方的财力去的，他有能力挣钱，也不想靠男人。两人财务独立，彼此也没有金钱纠葛，于是就这么埋下了隐患。婚后才一点点地暴露出来。童熙在房间里兴高采烈地摆弄新电脑，完全不知道夫妻俩因为自己而爆发了婚后的第一场激烈的争吵。他是在第二天早上才发现两人在冷战，相互不说话，甚至蒋文俊对他也冷着一张脸。和昨天送给他笔记本电脑时的画风截然不同。童春晓看在眼里，越发觉得自己给童熙买房是正确之举，不然童熙毕业后没有落脚之地，和自己住在一起还要看蒋文俊的脸色。不过，童春晓虽然对蒋文俊失望，但并没有离婚的打算。家家有本难念的经，他的叔叔婶婶相濡以沫几十年，偶尔还会吵架，何况他们才结婚不到一年，各种磨合在所难免。毕竟蒋文俊除了在金钱方面比较计较之外，其他方面都不错。他生活节俭，工作努力，也不拈花惹草。下了班就回家，再加上已经有了孩子，所以这些争吵矛盾，他对童熙只字不提，免得童熙有心理负担，也不想童熙对他生出反感。随着 IP 开始兴起，他有部小说正在谈影视版权。原先他抱着夫妻之间坦诚相待的态度，对蒋文俊如实相告，也算是和爱人一起分享自己的成就。现在他不这么想了，他打算卖了版权也不多说，暂时把钱存到童熙的名下比较保险。两人冷战了一天，因蒋文俊的妈李秀玉的到来而自动和解。童春晓和蒋文俊结婚将近一年。这还是第一次见到婆婆。蒋文俊在婚前从未要求童春晓跟他回农村过年，逢年过节还是童春晓主动提出给李秀玉打电话问候一声。这一点也是童春晓非常满意蒋文俊的一个地方，不像有些男人非逼着老婆孝敬老妈，有一点做得不好的地方就各种唠叨，给老婆扣上一顶不孝顺老人的帽子。其实蒋文俊这么做是因为他妈从头到尾都不满意童春晓，不满意的地方有三个：一是童春晓没正经工作，在他妈眼里，在家里写稿子那不叫工作；第二。年纪太大，过了三十岁还没结婚，说不定有什么毛病。第三，他父母双亡，可见是个福薄命硬的女人，恐怕将来还会克服。蒋文俊毕竟受了高等教育，不会被他妈妈的这些落后思想左右。他也很清楚，以自身的条件，能找到童春晓这样的妻子，已经相当幸运。所以，不顾李秀玉的反对，他和童春晓结了婚。只是他很聪明，从来没有把他妈妈的不满和反对告诉过童春晓。李秀玉见到童春晓的第一眼，先看他的颧骨高不高，然后又看他的肚子，看完了才露出了笑脸。一准是个男孩我生了两个儿子，我知道。童春晓也不生气，就算这老太太重男轻女也无所谓，反正她也不会和老太太一起住，更不会让孩子受气。她并不知道
。蒋文俊是打算让他妈常住三年的，起因就是他要找保姆来带孩子。蒋文俊很吃惊，说：“你天天在家不能带孩子，童春小脑了。我不是家庭主妇，我也有工作，只是在家里工作而已。”蒋文俊一算三年保姆的费用，顿时感觉压力很大，于是便请他妈过来带孩子，可以省下这笔钱。童春小压根不知道他的打算，只当老太太来住一段时间就走，家里就三间卧室。只能安排他住在婴儿房里。蒋文俊去铺床的时候，李秀玉很不高兴：“我是客人，还是长辈，好心好意的过来给你们带孩子，他就让我住这小屋，还是大城市的姑娘呢？我看也是不会做人。”蒋文俊小声说：“童心很快就回学校住，等他走了，你住他那个房间。这房子不是春晓的亲妈留下的吗？是春晓的父母留给他的。”李秀玉继续嘀咕：“他一个姑娘家，怎么好意思和姐夫一块住呢？他也不嫌不方便，也不知道避嫌。”主卧的房门正对着婴儿房，童春晓在房间里听得一清二楚。气得火气突突的往上冒，蒋文俊十分尴尬。这段时间都是他帮了大忙，春晓产检去医院都是他陪着去的。一个没结婚的黄毛丫头，娇生惯养的，会干什么？还占着一间屋子，就这么几句话，老太太的人品可见一斑。她初来乍到就开始容不下童熙，这一点倒是和蒋文俊如出一辙，真不愧是一家人。童春晓对童熙一向疼爱有加，而且她自己尝过幼年丧母的滋味，对童熙格外关爱，从都没舍得说一句重话。如今被李秀玉一顿贬低。他对这老太太的印象瞬间变得很差，也明白自己不可能和这样的婆婆搞好关系。童春晓看在她第一天来的份上，忍着没发作，心里又气又悔，自己不该偷懒，没在婚前去一趟蒋文俊的老家见见他的家人。不过，即便那时候见过，他也可能不会改变主意。很多人在婚前的想法都很简单：我嫁的是这个人，又不是他的家人和他的家庭，只要他好就行了。可是，往往等结了婚才发现，密不可分的家庭关系会导致层出不穷的问题。童春晓翻来覆去睡不着，心里闷气难过。夜里四点开始阵痛又分娩的征兆，蒋文俊不敢耽搁，拿了东西立刻打车送童春晓去医院。此时离预产期还有八天，童心难免担心，也不管时间，先给童心打了个电话，叫他立刻来医院，然后又给叔叔打电话，让他们明早尽快赶来。童心有种直觉，蒋文俊的妈比较难缠，担心万一有事，自己一个人没法做主。第二天一大早，童建文夫妇就从西镇赶了过来。事实证明，娘家人也果然是来对了。医生检查之后，建议剖腹产，遭到李秀玉反对。因为他大儿媳的头胎就是剖腹产，生下的还是个女孩，隔了好几年才生了二胎。童建文夫妇态度很强硬，说：“我侄女的事情我们说了算，听医生的。”蒋文俊也同意剖腹产。大都市养一个孩子都很困难，不像农村，吃饱三顿饭就 OK。他不打算再生二胎。他握着童春晓的手说：“咱们只生一个孩子，不管是男孩还是女孩。”童春晓本来对他有不少失望的地方，但是关键时刻见他向着自己，顿时心又暖了。很多人的婚姻就是这样，一会儿让你觉得失望。一会儿又给你点希望，一会儿让你觉得所嫁非人，一会儿又觉得他值得托付。很多人都是在矛盾中稀里糊涂的过了一辈子。童春晓身边围着一大家子人，李秀玉孤掌难鸣，黑着脸骂蒋文俊没出息，老婆奴。童建文听着这些，心里很不是滋味。童春晓在最适合找对象的年纪，因为职业关系，接触的几乎都是女性。她也不是长袖善舞、八面玲珑的个性，一晃两三年就到了西镇。她全职写作后，更使得接触的圈子缩小。好不容易碰见一个蒋文俊，各方面都十分合适。谁知道他有个这样的妈？童建文因为童心的婚事，深感门不当，户不对的婚姻，高攀的一方会没底气。任谁都能看出来，童心在许琳琅跟前是一切许琳琅说了算。所以童春晓找个比自己条件差一点的，他还挺高兴，挺满意，以为童春晓会像许琳琅那样，能在家里说一不二，不受欺负。谁知道也是想错了。周瑜芳也看出李秀玉还抱着老旧的想法，认为家里长辈说了算，儿媳只有听话的份儿，便对李秀玉道：“现在年轻人都是自己两口子过日子，小家庭的事。”老人别管太多。春晓结婚，我和他叔就没怎么过问。李秀玉不客气地说：“那是，他又不是你闺女。”这一句话把周瑜芳呛得脸一红。童建文恼了，沉着脸说：“我只有一个儿子，可是把春晓当闺女看的，谁欺负他，我第一个不饶。”童建文平素在学校里面严厉惯了，板起脸来一脸煞气。李秀玉这才悻悻地闭了嘴，不再指桑骂槐地说：“蒋文俊。”直到孩子生下来，的确是个男孩，他才高兴起来。童建文看到侄女一切顺利，也就放了心。交代童熙和蒋文俊好好照顾童春晓，傍晚时分就和周玉芳回了西镇。童春晓因为预产期提前，就让蒋文俊给月嫂打电话，通知对方早点来。没想到蒋文俊打电话过去，竟给推掉了。这个月嫂是童春晓提前好几个月，好不容易才约到的，价钱是贵了些，但是口碑极好。童春晓气得和蒋文俊吵起来。蒋文俊说：“那个金牌月嫂要价高的离谱，咱家这么多人呢，用不着月嫂。我妈给我大哥带了两个孩子，经验丰富。”李秀玉立刻上前帮腔：“我和你两个大人带一个小孩。”还用得着月嫂吗？童春晓一听不对劲，忙问蒋文俊：“你让你妈过来带孩子？咱们不是说好了请保姆吗？”蒋文俊陪着笑脸说：“春晓，你请保姆要请到孩子上幼儿园，你算算，三年下来得花多少钱？有我妈愿意
童春小极了。这短短两天，已经见识到了这老太太的脾气和个性。她要是让老太太住三年，她非得疯了不可。李秀玉一听就恼了，我好心好意的过来帮忙，怎么你还不愿意？我不愿意麻烦你。李秀玉本来就憋了一肚子火，这一下也忍不住发泄出来。我两个儿子都是自己带大的，我还去干地里活，你天天不上班在家，你自己凭啥不带孩子？有多少钱经得起你这样折腾？童熙本来想着，这老太太是个长辈。还是姐夫的妈，就一直忍着没吭声。这回看李秀玉咄咄逼人，实在气不过，说道：“我姐有工作，而且天天都在工作，逢年过节还在写作，工资比蒋哥还高。不信，你问问蒋哥。”这一席话顿时让老太太哑口无言。童熙并不想和老太太争吵，主要是蒋文俊的态度让他气愤。蒋哥，你姐姐没错，但也看什么时候，我姐这辈子也就生一次孩子，这孩子也是你亲生的，你也不是穷到付不起这点钱。你若真没钱，我们家来出钱就好了。蒋文俊解释：“我不是不出钱。”我是觉得没必要，我妈总比保姆贴心。童春晓实在忍无可忍，这孩子由我出钱来养，以后随我的姓，就当是我自己一个人的。反正她是坚决不能让李秀玉留下来带孩子，这样的老太太在家，可以想象接下来会是什么鸡飞狗跳的日子。她宁愿花钱。李秀玉又急又气，蒋家的孙子怎么能姓童呢？童春晓不客气地说：“养孩子，你们一分钱都不舍得出，我生他养他，当然要姓童。”李秀玉疼的一下站起来，指着童春晓的鼻子道：“行，既然孩子姓童，那就别怪我撒手不管了。”文俊，我回家，我不是后姓童的孩子。蒋文俊急忙去拉他妈，却被他妈一手甩开，以为生个儿子了不起，指望着我们供着你呢。是个女人都会生孩子，我还缺孙子。李秀玉一辈子要强，说一不二，说走就当真要走。蒋文俊无奈之下，只得送他妈回去。医院里只剩下童熙照顾童春晓和宝宝，那母子俩一走，童春晓反而如释重负，觉得轻松。小家伙拉了绿色的胎便，童熙给小外甥换尿布，满脸都是爱意，一点也不嫌弃。童春晓忍不住感叹，还是有血缘关系的人亲啊，七七。宝宝就叫童话吧。童熙愣了一下，高兴地说：“好啊！”等忙完了，童熙终于有时间给聂修打个电话报喜。聂老师，我当小姨了，我姐生了个男孩，长得帅极了，长大后绝对迷倒大片女生。其实刚刚生出来的小毛孩哪有那么漂亮？可是他爱屋及乌啊，那是姐姐的儿子，他爱到心坎里。聂修问：“比我还帅吗？”语气有点酸。童熙莞尔，有你这样的吗？和一个小婴儿吃醋。原先我是排在你姐姐后面，现在小外甥插了队，我得排第三了吧？童熙一听这话。发现酸味越发的浓了，忍着笑意换话题。你还记得叶赛宁的诗《白话》吗？我没出生的时候，我爸就给我取了童话的名字。我是个女孩没用上，现在可算能用上了。那要是你姐姐生个女儿呢？那就留给我儿子用啊。童熙高兴的有点忘形，说出口了才觉得很囧。电话里的聂修沉默了两秒，说：“你的儿子信念好不好？”童熙握着手机没有回答，一张脸烧得发烫。聂修在电话里笑：“你不反对，那我就当你答应了。”童熙赶紧换话题：“你什么时候回来？”下周放假。说完。他悠悠的叹口气，真是度日如年。春童，聂修放假回来的时候，童春晓已经出院了。为了庆贺童熙考上大学，他特意请了朋友一起吃饭。除了好友傅行之、莫斐、莫丹，还有一位叫陈思玉的同学。聂修和陈思玉虽然关系一般，但是陈思玉在替大学生会任职。同来的还有他表演系的女朋友，已经拍过戏，也接过广告。原先童熙只听说“脸蛋只有巴掌大”这种形容，见到这位师姐，才真的领会到他是什么意思。傅行之是第一次见到童熙，和莫斐对了个眼神。心说，怪不得聂神动了凡心，真跟仙女似的，把陈思玉的戏花女朋友都给比了下去。聚餐之后，傅行之很善意的提醒聂修：“童熙这么漂亮，你不在身边看着，比较危险啊。表演系的帅哥特别多。”聂修说：“我不担心。”其实他心里悬着，但是碍于自尊，不肯承认。他认为外部诱惑不可拒，再多帅哥也不是问题。童熙不是看脸的人，最大的问题在于童熙，看似他很简单，很容易就追到了他，可是他好像对他不怎么在乎。童春晓一怀孕，他就放弃了和他的约定。完全不考虑他在那边满心欢喜的苦等他，他气恼之下几天没给他打电话，他居然一点也不急着找他和好。如果他没有追到西镇去主动和解，大概两人就这么散了。他的假期很短，回来后就想和他分分秒秒的粘在一起。然而他整天都说自己没空，偏偏他还特别忙，假期没过半就被导师召回实验室。本科的时候还有不少假期，现在读研，导师接了个国家级的研究课题，他想请个假都难。聂修要走的那天，童熙也没去送他，因为童话生了病，童春晓产后恢复不大好。不宜出门。童熙和保姆带着童话去医院，在走廊排队等号的时候，抽空给他发了短信，十分抱歉不能送他。聂修收到短信，心里很不是滋味。看着师兄的女朋友很粘人，他替师兄难受，现在他的女朋友一点不粘，他又替自己难受。他越来越心里没底。童熙究竟喜欢不喜欢他？李秀玉的离开让一切都暂时恢复了平静。童春晓仔细思量，好像所有的矛盾究其根由，还是一个钱字。于是，童春晓承担了孩子的一切开销。保姆费也不让蒋文俊出，他并非赌气，而是认为男女平等，能者多劳，不一定非要让男人来承担养家糊口的责任。
他有这个能力，那么他也不介意来养家、养孩子，只要家庭和睦就好。然而，他的做法，蒋文俊并未领情，反而觉得他是在以这种方式来无声的指责他没钱。作为男人的尊严受到打击，他明显比以前沉默。每天下班回来很晚，基本上天天都在加班，彼此都有意见，但是都放在心里，说出来也不能解决问题。三观不是一朝一夕养成的，也不是一朝一夕能改变的。想要纠正对方，只会引起争吵。童春晓不再像以往那么坦诚地将自己的收入情况告知蒋文俊，也正是因为他的这份明智，才让后来的童熙在水深火热之中杀出了一条血路。蒋文俊觉察出童春晓的防备，两人之间的关系越来越僵，陷入相敬如宾的模式，好像成了一对生活搭档。平静之下隐藏着的矛盾，在给孩子上户口时再次爆发。蒋文俊认为童春晓让儿子姓童，是对他的一种羞辱，会让别人认为他是吃软饭的男人。童春晓解释：“我没有羞辱你的意思，不管孩子叫什么，都是你的儿子，名字只是个代号。”我辛辛苦苦怀胎十月，让他随我的姓，一点不过分。再说，男女平等，法律可没规定孩子一定要随父亲的姓。童熙万分庆幸自己没有选择去避世，在童春晓经历这些风波的时候，自己可以守在他的身边，陪他度过难关。而同时，童熙对聂修充满了歉疚。他放假回来时，他因为这些鸡飞狗跳的破事，根本就没空和他约会，匆匆见面便急着回来照顾家里。等一切安顿下来，聂修回了学校，他才发现自己特别想他。转眼到了大学开学的前一天。童熙收拾好行李，是简单的一个拉杆箱。反正他在本市，东西不必一次都带齐。童话还小，童春晓的身体还没完全恢复，他想好了，只要有时间就抽空回来。晚上十点钟，他洗了澡，正准备早点睡觉，忽然接到聂修打来的电话，听着他那边有点吵，像是在外面，还有车水马龙的声音。童熙问：“你在哪儿呢？”聂修说：“影城门口，总不会一个人去看电影吧？”童熙下意识的就问：“你和同学看电影？”聂修：“嗯，那同学吗？嗯，男的。”你要不要来？童熙闷闷地说：“这么远，我怎么去？”忽然间，他才发现异地恋真是很不好。他相信聂修，可是还是忍不住多想：和他一起看电影的真的是男生，会不会也有女生呢？两个男人一起看电影，真是感觉怪怪的。一起来吧，很近的香樟影城。童熙一愣，香樟园路口的电影院名叫香樟影城。还没等他再问，聂修说：“我等你，快点，五分钟不来，我就上楼去找你了。”童熙啊了一声，激动的手机都要掉下去了。你回来了，聂修笑：“是啊。”好不容易请了两天的假，我马上过去。童熙对童春晓说了一声，便匆匆跑下楼，一路上高兴的都要飞起来，真是难以置信，他会突然回来，而且还故意说什么和别人一起看电影，让他心里七上八下的。等会儿见到他，他一定要好好的教育他，告诉他不可以让女朋友操心。聂修算的时间很准，从他下楼出小区大门到路口的影城也就五分钟。童熙一路小跑，三分钟就看到了他的人。路边的香樟树上悬挂着星星样子的小彩灯，聂修面朝着他的方向，笑容温柔如水。眼中如有星光，他恨不得将两人之间的距离用光速缩短，飞扑过去，投入他的怀里。然而，和他一起来的还有一盏超级大的电灯泡。傅行之是傅行之刚刚到机场接的他，因为傅行之在，童熙硬生生忍着想抱住聂修的冲动，改成挽胳膊，抱着他的手臂，又惊又喜的问：“你怎么突然回来了？”聂修一本正经的说：“明天我女朋友开学，我送她去报道。”童熙咬着下唇，眼睛里泛着光，直勾勾的望着他笑。他太高兴了，想含蓄点，可是忍不住笑成一朵花。他低头看着他，目光甜得发腻。两人旁若无人的深情对视，甜的周围的空气都冒着泡泡。他们不过分开一个月，就跟三百年没见面似的。傅行之被当成隐形人，冷落在一旁，撇嘴说：“老子还没吃晚饭呢，狗粮吃的要打饱嗝了。”童熙扑的笑了。聂修低头在童熙的额头上亲了一下，那干脆让你吃撑吧。傅行之捂着脑门，行，你们等着，我可是记仇的。聂修笑，走吧，我请你吃饭。他的话是说给傅行之的，眼神却一刻也没舍得移开童熙。牵着他的手上了车。吃饭时，他也是右手拿着筷子，左手握着童熙的手，自始至终都没放开过。当着电灯泡的面两人也不方便说话，就含情脉脉的望着。傅行之被强行塞了一肚子狗粮，极度之下，催着聂修赶紧回家睡觉。两人在楼下依依不舍的分别。聂修交代童熙：“明早我来接你。”童熙回到楼上，童春晓小声的问：“聂修回来干嘛？”他请假回来，送我报道。童春晓也没想到会是这样，又惊讶又羡慕，笑着说：“哎，年轻真好啊。”童熙本来心里很甜，可是，一看到姐姐，忽然间又觉得心酸。他目睹了姐姐和蒋文俊从相识到恋爱，再到结婚的过程。他还记得当初在西镇，蒋文俊每天黄昏后来约姐姐散步，两人手挽着手，在目光中说说笑笑，看上去是郎才女貌，那么和美。可是，他们踏进婚姻，就像是撕开了外表华美的皮，露出里面不堪入目的千疮百孔。目睹了这些关于爱情、婚姻、金钱，童熙都有了全新的感悟，也终于明白了童春晓在新婚之夜的那天早晨和他说的那些话是什么意思。他不知道自己和聂修会有怎样的将来，现在的甜蜜和美的外衣下，是不是也一样藏着很多不为人知的尖刺？在将来的某一天，一根一根的露出锋芒。
将他们刺伤。第二天，聂修准时来接童熙去学校，看他只提了一个行李箱，不禁问：“就这点东西？”童熙点头：“嗯，先带过去这么多，反正我经常回来。”聂修一只手托着箱子，一只手拉着他的手，朝小区门口走去。九月初秋，天高气爽，童熙记得那一天的云特别漂亮，空旷的路边停着一辆造型独特的跑车，颜色是很抢眼的大红色。聂修按了一下车钥匙，童熙听见“滴”的一声，特别惊讶：“这是你的车？”按照他对聂修的了解。他是绝对不会买这种骚包颜色的车子的，他爸更不可能。聂修说：“这是傅行之的车，死活非要借给我开一天。”童熙不解：“你不是有车吗？他干嘛非要借给你开？”他说：“这辆车很风骚，也很贵，最适合出去炫。”他让你去学校炫富啊！童熙觉得今天的聂修完全变了一个人，笑着拍他的胳膊：“你不是病了？”聂修笑：“嗯，患了一种担心女朋友被人抢的病。”著名的庸医傅行之给我开了药方，说要让所有人知道你有男朋友，一劳永逸的治好的病。童熙扶着车门。笑得腰都弯了，我都不担心你在学校里被人抢了，你担心什么？聂修捏了捏他的鼻子，一本正经地说：“我没你好看，才不是，你长得特别好看。不过在我眼里，颜值不重要，重要的是智商和才华。我忘了告诉你，我小时候班里的男同学，个个都是帅哥。我真的不骗你，我对门的两个小哥哥长得和明星差不多，而且能歌善舞。我过生日的时候，他们拉着手风琴唱歌的样子，哇，那真是就和电影中的画面差不多。我想以后等有机会。”他说着说着。身边的聂修没了声音，他转眼一看，他的脸上已经乌云密布，忙笑着推他：“喂，你生气了呀？”聂修否认。童熙看着他笑，口是心非的男人，明明生气了，我都看出来了。聂修学着童熙的腔调，从鼻子里哼了一声：“小哥哥。”童熙受不了了，笑着捶他：“别说了，我鸡皮疙瘩都起来了。”那天是童熙几年来最快乐的日子，他最大的心愿就是有朝一日能助姐姐一臂之力，他能考到 T 大传媒学院的编导系，离自己的梦更近了一步。傅行之的。药方果然很厉害，那风骚抢眼的车子在校园里十分招眼。聂修更是，艺术院校里不乏优秀漂亮的男生，可是没人能压得过他的风采。那是一种因为从小就出类拔萃而养成的天之骄子的气度，与容貌和外表无关。童熙在路人艳羡的目光中，小声地说：“完了，我要成为女生嫉妒的对象了。”聂修大言不惭地点头：“我也觉得是。”他一路牵着他的手，带着他去办各种手续。九月初的天气还有些热，他觉得手心有汗，甩他的手甩了几次都甩不掉，两人的手汗紧紧地握在一起。还一路吸引了无数的目光，这样出挑的一对，没法不引人注意，也没法不让人瞩目。童熙毕竟是初入大学，脸皮薄，最后忍不住小声抗议：“你别这样，别人都看着呢。”聂修坦然地说：“这样挺好，同学们都知道你有男朋友，男生也就不来追你了。”童熙抿着唇笑，阳光下的肤色白里透粉，琉璃般的眼睛，竟看有一种深海般的蓝。聂修将他额头上的碎发推上去，露出光洁如玉的额头：“我这么卖力的替你挡桃花，你回头要好好谢我。”童熙心里甜如蜜一般。仰着脸，不害羞地说：“一家人谢什么？”聂修深以为然，年少轻狂，招摇过市，那是他生平第一次。聂修总共就两天假，送童熙入了学。当天下午要赶回 B 市，临行前，童熙对他依依不舍，抱着他的手臂，半晌不舍地放开。聂修忍不住翻起了旧账：“谁让你不肯去 B 市？不然我们也就不用这样两地分居了。”童熙笑：“谁和你两地分居了？”聂修皱眉：“咦，上午不是还说我们一家人？转眼就过河拆桥，不认账了，是不是？”童熙笑嘻嘻地说。兄妹也是一家人吗？不要妹妹，只要媳妇。童熙乍一听见这个称呼，心里甜丝丝的，脸上又有点不好意思，笑盈盈的没吭声，就当是默认了。自此，聂修给他的手机号码和微信号都把备注改成了媳妇。日子流水般的过去，童话一天天长大，咿咿呀呀学语，蹒跚着学走路，越长越漂亮，带出去也是人见人爱。童春晓本来对蒋文俊的一些不满，又被孩子的可爱给压了下去。再没有婆媳矛盾，也没有金钱冲突的时候。他和蒋文俊之间好像没有什么矛盾。蒋文俊没有恶习，不抽烟，不喝酒，不应酬，也很少与女性联系。除了计较金钱比较节俭外，似乎没有别的毛病。童春晓要求不高，生活平静、简单、安逸，不无事生非，就挺满足。再加上童话特别可爱，他并不想离婚，很努力的想要拉近两人的关系，希望能重新回到恋爱时的那种状态。相对于他的努力，蒋文俊比较被动消极。春节后，他变得非常沉默，很少说话，下班回来在家看电脑，研究股票行情。童春晓觉得他可能是工作太忙，压力太大，于是他就承担起一切家用和开销。蒋文俊也没有什么表示，依旧心事重重。眼看五一到了，童春晓便想趁着放假出门旅行一趟，让他散散心。毕竟他还是他的丈夫，他很关心他的身心健康。童熙学校也放假，但是他不肯去当电灯泡。他知道这次旅行其实是姐姐心目中的一次蜜月旅行。去年还没举行婚礼，童春晓就意外怀孕，生完孩子又兵荒马乱，婚礼的仪式就被直接省略了。但是没有蜜月旅行。童春晓心里一直很遗憾，时常对童熙说：“你结婚了，一定要去蜜月旅行。”然后又提点，千万别婚前怀孕，不然就会像他一样，计划被全盘打乱，什么都泡汤了
，把童熙说得面红耳赤。童春晓想去巴厘岛，蒋文俊说孩子太小，坐飞机吃不消，不如就近找个地方玩一玩。童春晓知道他是不舍得花钱，便说：“我来付钱，你不用操心。”蒋文俊见他一副财大气粗的样子，便猜测他是不是卖了版权瞒着自己，心里十分不快，但是也没表露出来，怂恿他说：“你有钱不如投资股市，最近股市火爆，随便买一只股票都挣钱，你开个账号，我可以替你操作。”童春晓最怕干冒险的事。所以没答应，蒋文俊便越发认定了自己的想法。他在防着他，这种想法一旦生根，便很难被拔去。原先他看他温柔单纯，以为他会没什么主见，后来才发现并非如此。童春晓是个很有主见的人，绝对不会受他控制。尤其是他经济独立，甚至比他还能挣钱，他时常会有一种倒插门的感觉。看来在家里有钱才有话语权。越是这样，他越是想要证明自己能挣钱，会挣钱，于是便有了后来的万劫不复。童春晓在出门旅行前，给了童熙一张银行卡。让他趁着五一商场打折，把喜欢的家具先定下来。新源小区的房产商的确很靠谱，按时完工，下个月就能交房。一直让姐姐花钱，童熙很过意不去，说这钱算是我向你借的，等上班了我还你。童春小笑，不用还了，就当是我送给你的结婚礼物。童熙忍不住笑了，哪会那么早啊？聂修还要出国，至少要四年。童春小也听童熙提过一次，聂修要出国读博，当时还没定下来。此刻听童熙的意思是已经定下来了，便问你想不想出国留学？你要是想去的话。我也支持你，童熙连忙摇头。童春晓已经为他付出太多，留学需要那么大一笔费用，他是无论如何也不会开口让姐姐来负担。再者，他的专业好像也没有那个必要，不像聂修，几乎所有的师兄都出国读博，不是去英国就是去美国，毕业后大部分留在国外，回国的要么进高校，要么进研究所，个个都很厉害。童熙放假的第一天也没睡懒觉，起床吃了早饭就去逛家具城，因为打折，商场里到处都是人。童熙累了一天，订了床和柜子，傍晚回到家里，倒头就睡。一觉醒来，天都黑了。他拿起手机看时间，才发现有聂修打的十几个未接来电，急忙给他回过去。聂修的声音听着挺着急：“你在哪儿？怎么不接电话？”“我在家睡觉，手机开了静音。”“那我去找你。”“你回来了。”童熙激动的疼的一下，从床上坐起来。“你昨天不是说你老板不放人吗？”“对啊，昨晚和师兄一起请他吃饭。”“我说女朋友五一要和别人出去旅游，我可能要被甩了。”“老板终于发了善心，给我放了三天假。我买不到机票，火车票也没有。没办法，我包了辆出租车回来的。”聂修说完，电话里却没声音以为信号不好，喂了一声。童熙吸了口气，我在听呢，都感动得快哭了。他是真的感动，从 B 市包车回来，钱还是其次，硬生生坐八九个小时的车，真的非常辛苦。聂修闻言却笑，别感动，不是回来看你的，看我爸妈，顺便看你一眼。童熙捧着手机发笑，才不信他坐了那么久的车回来只是顺便看他一眼。挂了电话，童熙飞快的洗了个澡，又把房间收拾了一下。聂修有洁癖，他不想让他留下不好的印象。这还是他第一次上门来找他，以前他都是在楼下等候。聂修来的比他想象中还快，门铃响的时候，他的头发还没干。聂修知道他姐姐一家三口出门旅游，家里就他自己，一见面就把他抱在了怀里。一晃三个月没见，两人都有些动情，连呼吸都是烫的。聂修正吻着他的时候，童熙的肚子杀风景的咕噜响起来。童熙忍不住笑场，说：“我饿了，你还没吃饭？我逛街累了，回来就睡。”聂修问：“家里有什么？我给你做。”童熙惊讶：“你会做饭？”聂修摸摸他的头。我什么都会，你说你多有福气。童熙望着他笑，真是不懂为什么这个男人骄傲自满的样子都那么好看。不过聂修也没夸张，给童熙做了一碗面，堪称口味绝佳。他吃面的时候，聂修坐在他的对面，右手放在他后腰的地方，捶了几下。童熙吃完面，拉着聂修起来，柔声说：“你躺到沙发上干嘛？快躺下，皮带扣解开。”聂修脸色微微一变，似笑非笑的看着他。童熙明白他是想歪了，笑着拍了他一掌：“你想什么呢？坐了那么久的车。”我给你按摩一下腰。聂修佯作失望的叹气，我还以为你以为的太美了。童熙笑着将他按在沙发上，双手放到他的腰上，采用自学成才的模式，一通乱揉乱捏。聂修本来腰不疼，被他摆弄的只觉得酥痒酸麻，身体也升腾起了欲望。他抓着他的手，翻过身来。童熙坐在他的腿边，亚麻色的头发垂挡着脸颊，阴影中的五官显得神秘而迷人，眼中星星点点的亮着光。聂修手托着他的头颈，将他拉下来，秘密的长睫毛在他的唇上微微颤抖。苏阳的感觉比方才更深，他的嘴唇从他光洁如玉的脸颊往下滑，落到他的唇上。相恋两年，他们聚少离多，每一次约会都觉得意犹未尽。这样亲吻似乎都不解渴。他翻身将她压在身下，掀起她的浅蓝色裙子，露出如雪的细腰。深夜寂静，欲念像是出笼的猛兽。童熙闭着眼睛，想着他再有几个月就要出国，去了异国他乡，他们要再见一面比现在还难。他忽然间有种和他发生点什么才能安心的冲动。聂修感觉到他的主动。本来就有点难以控制的欲念愈发失控，他毕竟没经历过，难免紧张害怕，但也没抗拒，没退缩。出乎意料的是，聂修在最后关头却停了所有动作。
，他撑在他的上方，纷乱而急促的呼吸声响在他的脸颊边。最终，他将他的裙子拉下来，哑着声说：“还是不知道滋味比较好。万一食髓之味，在国外守身如玉的日子要怎么熬？”童熙忍俊不禁，拿了个靠垫盖住自己滚烫的脸颊，噗噗的偷笑，真是自控力惊人的聂老师啊！那时候的他是真的很喜欢聂修，喜欢到想要把自己都给他。那时候的他也真心喜欢他。喜欢到可以克制自己的欲念，谁都不会想到这是他们之间最后的甜蜜时光。度假归来的蒋文俊并没有放松心情，依旧心事重重。童春晓将童话哄睡了，正收拾行李，蒋文俊的手机响了，他看到电话号码去了阳台。以往他接电话都不会背着他，但是最近这种情况频繁发生，就连在度假的时候也是。童春晓第一反应是，来电的人难道是女人？但转念一想，他又觉得不可能。蒋文俊在阳台上接完电话，神色很惊慌，他问怎么回事。蒋文俊说：“我哥打电话来。”说我妈病重，急需动手术，我的钱都在股市，你能不能先拿点给我？多少钱？五十万吧。这么多，我的钱有的做了理财，有的存了定期，卡上没这么多钱，先给你五万应急吧。童春小大人大量，没有计较过去的不愉快，用网银给他转了钱，然后好心的让他把李秀玉接到 T 市的医院来开刀治疗，因为这里的医疗条件比较好。奇怪的是，他无视他的提议，只是心急火燎的催他赶紧凑钱给他。童春小觉得有点不对，股票如果不是停牌，想要抛售拿钱出来也很容易。两个交易日就行了。既然他股市有钱，怎么一直催着他去取定期存款？再说，他平素对他妈挺孝顺，怎么能放心让他妈在小县城的医院里开刀动手术？于是，他就给他的大哥蒋文海打了个电话。这一通电话，他才发现李秀玉根本没生病。在他的逼问下，他只得说出事情的真相。他把打算买房的钱放入股市，一开始也真的是大赚了一笔。后来在证券公司融资加杠杆，资金很快翻倍。但是谁都没有料到，红红火火的股市会有一场突如其来的灾难。他的仓位即将被打爆，急需要一笔钱补保证金。当初童春晓给童熙买房时，两人起了争执，彼此说过不过问对方的婚前财产。他又很反对他炒股，所以他也没找他要钱，借了一个姓高的朋友的钱。现在老高催他还钱，他只得谎称他妈生病，让他先垫付。童春晓一直以为股票跌了可以慢慢等反弹，早晚有一天会涨回来，只要不割肉，也就不存在太多的损失。他没想到居然会有这样的风险，除了震惊，更感觉恐惧。他幼年丧母，后来父亲又去世。半生都在寻求一种安全感。当初童熙问他为什么不喜欢沈西泉，就是因为他不想经历大起大落的折腾。少时的经历给他留下了阴影。有时候他做噩梦，还会梦到童年，家里几个男人坐在客厅讨债，他妈抱着他躲在卧室里瑟瑟发抖。他妈后来患病离世，也和被人追债担惊受怕脱不了干系。之所以选择蒋文俊，他就是想过稳定可控的生活。可他没想到，命运还是和他开了个玩笑。他最接受不了的就是过提心吊胆的日子，对不可预知的风险的恐惧。比对方出轨更让他难以接受。他没有替他还钱，让他卖出股票去还债，并让他发誓从此不再碰这些投机取巧的东西。两人维持了将近两年的婚姻生活，并非没有矛盾，而是都被隐藏在平静的生活下。这件事成为导火索，将所有的矛盾都点燃，争吵比以往都激烈，上升到人品方面。蒋文俊斥责童春小眼看丈夫有难，也袖手旁观，见死不救，自私、凉薄，爱财如命。童春小被蒋文俊倒打一耙，气到快要吐血。如果他真的爱钱，怎么会嫁给他？他住在他的家里，孩子从生到养都是他一人负担。更没想到的是，蒋文俊居然主动提出离婚。童春晓实在是失望透顶，毫不犹豫就同意了。一个甘于清贫，不想有任何风险；一个对金钱极度渴望，不惜冒险。两人的生活目标背道而驰。他们三观不合，难以磨合，再走下去也是两败俱伤的下场。不如趁早分开。离婚手续办得很快，蒋文俊没有像平时那么对钱斤斤计较，也没有争夺儿子的抚养权。童春晓还以为他是看在童话还小的份上。不想做的太难看，直到他人间蒸发，他收到法院传票，被人追讨债务，才明白他是急于拿着股市上仅剩的一点钱跑路，所以才会那么干脆利索的离开。欠款是在婚姻存续期间发生的，债主老高找不到蒋文俊，便起诉了童春晓。童春晓无法证明蒋文俊借来的钱没有用于夫妻共同生活，也无法证明他并不知道这笔欠款的存在。咨询了律师，发现官司毫无胜算，他气得差点就昏过去了。他早就在网络上看到过相关报道，婚姻法二十四条是一个沉重的话题。离一场婚，背负巨额债务，没想到自己竟然有一天也掉进这个坑里。虽然这笔钱只有二十万，他还得起，可是他怎么想都觉得憋屈气愤。很快，童春晓就发现打官司还不是最可怕的。蒋文俊的债主并不止老高，他跑路也不是为了躲老高，而是为了躲另外一个人——秦仲刚。蒋文俊因为钱不够，又在秦仲刚的贷款公司借了一笔高利贷。这笔钱不受法律保护，秦仲刚并不是正经做生意的人，也有不可说的背景。他的讨债方式不是起诉童春晓。而是上门索要，头两天还客气，到了第三天便变了脸，开始威逼恐吓。童春晓童年里的噩梦再次上演，他以肉眼可见的速度迅速消瘦，夜不能寐，要靠安眠药度日。童熙十分担心
，每天从学校回来陪童春晓。偶然间，他看到了一份病历，才知道童春晓在多年前曾经得过抑郁症，现在因为蒋文俊留下的烂摊子而复发。提供贷款的公司的人每天都来家里逼债，看着两个彪形大汉在屋里，童话十分害怕，保姆也担心自身安危，想要辞职。童春晓无奈之下，只好让童熙把童话和保姆送到西镇，先住在叔叔那里。而就在童熙离开香樟园的那一晚。童春晓出了事，他半夜在客厅里跌倒，失手打破了鱼缸，玻璃片划破了动脉。第二天，对门邻居出门晨练时，发现门缝里流出来的血迹，报了警。痛苦、仇恨、后悔，让童熙快要疯掉。童春晓对他来说，不仅仅是姐姐，他一直希望等自己有能力了，要好好的报答姐姐。可是姐姐在他离开的那一晚，离开了人世，对他来说，这个打击不亚于当年失去父母。美好快乐的时光，都在那一刻戛然而止。他失去了最后一个最亲近的人。童熙忘不了客厅里那一地的血迹。也不能去想，在那个深夜，童春晓孤零零的躺在血泊中，究竟是有多绝望，才会一时想不开，舍得放下年幼的童话。他的手机就在他的右手边，如果他有求生的意志，应该立刻拨打120或是报警。但他没有拨出一个求救电话。童熙没法将姐姐的死归于意外。如果没有蒋文俊留下的这些债务，如果没有贷款公司的人上门逼债，童春晓就不会犯病，不会整夜整夜失眠，不会半夜去客厅里找药，更不会放弃自救。此后三年多的时间，童熙到处寻找蒋文俊的下落，春节也会去他的老家蹲守。他不能放过他，不能放下那样的血海深仇、阴差阳错的误会。今年是童春晓出事后的第四个春节，蒋文俊依旧毫无音信。沈西泉一直劝童熙放弃，说找到他又如何？你不能越过法律的界限去报仇。童春晓的死是意外，不是谋杀。沈西泉的话从某种意义上来说没错，可如果不是蒋文俊欠债不还，一走了之，又怎么会让童春晓丧命？他看似无罪，却是罪魁祸首。童熙无论如何也不能接受这样的所谓现实。总之。不管别人怎么想，他不能放弃。即使只有一线希望，也要找到他。他总要让他付出一些代价。从沈西泉家所在的山河院出来，天色已经黑透，路灯下的残雪被光照出一抹昏黄色。到了年关，他总是格外暴躁。而聂修的出现，让他回忆起了太多往事，让他想到分手时的情景。而那时，正是童春晓出事后他最难熬的时候。他会提醒他，想起那一段最不愿意碰触的过往，那是他心里永远的伤口。他的出现就如同揭开他的伤疤，所以他格外敏感易怒。言语上对他很不客气，放在口袋里的手机响起来，音乐声在寂静的冬夜街头听起来很刺耳。童熙看了一眼来电显示，接通后叫了声：“沈西泉，这是这么多年来他第一次直呼他的大名。”他说：“我和聂修的事，请你不要管。”他亲眼看到童春晓抱着美好的期望走进婚姻，最终却陷入一场悲剧。他也亲身经历自己在最需要关怀和帮助的时候被分手。他已经断了恋爱的心思，也不再打算结婚。他心里只有两个念头：抚养好童话，找到蒋文俊。他不会和聂修复合。也不会和他重新开始。沈西泉在电话里沉默片刻，说：“你还记不记得，你姐走后，贷款公司的老秦逼你还钱？”他自然记得。童春晓出事后没几天，秦仲刚的两个手下又找上门。对他们来说，不存在人死灯灭的说法，欠债还钱、负债子偿都是必须的。找不到蒋文俊，他们便找童春晓。童春晓死了，还有他留下的房子和存款。讨债的人等于是间接的凶手。童熙看见这两个人，眼睛都红了。一番激烈的争执之后。他被悲痛和仇恨刺激到失去理智，一怒之下跑去厨房拿了一把削水果的刀，朝着其中一人就刺过去。两人都是练家子，前头的一个虽然及时避开，后面的那人却因为身后有张桌子挡住，没及时躲开，被一刀刺进了胳膊。这件事激怒了秦仲刚，放出话来说要让童熙好看。最后是沈西泉帮他摆平此事，所以他一直念着他的好，也一直欠着他的情。沈西泉说：“我从不干涉别人的私生活，但你和聂修的误会是因我而起，所以我得来解了这个局。”你若是还记得当初欠了我这个人情，就听我把事情说完。他这么说，童熙只能握着手机，默不作声地听他说下去。其实那天，聂修在微信上给他发了一份文档，应该就是解释当年为何分手。他完全不想知道，直接就点了删除。童春晓出事后，童熙给他打了一个电话。岳阳长途，那么多事如何说得清？大部分时间他都在哭。骤然听见这个噩耗，聂修也很震惊。但是远在异国他乡，他除了口头上的安慰，也做不了什么。而且。他也不知道童春晓的去世是有内情，只当是一场意外。童熙从来没有跟聂修说过家里的这些事。他在心里虽然对蒋文俊有看法，但是在外面他从来不讲他的坏话。他这一点和童春晓一样，只要还是他的家人，就会维护他的形象，顾及他的颜面。童熙从来没有想过依赖聂修，可是那时候是真的很想聂修能回来陪他度过难关。可他知道这不现实，也难以开口，只能闷在心里。他将人刺伤后，那人的同伴恶狠狠地扔下一句话：“你等着，秦总会让你知道厉害，敬酒不吃。”吃罚酒的东西，激怒过后，童熙想到沈西泉，急忙向他讨教如何应对。沈西泉二十分钟后赶来，问明情况，说这是交给他来处理，立刻带他离开了香樟园。路上，沈西泉告诉他老秦的背景和做过的事，他才真的害怕起来。
，他给聂修打了三个电话，他都没接，隔了三个小时才回过电话。那时他的情绪极度低落崩溃，终于没忍住抱怨道：“有男朋友其实一点用都没有，还不如一个邻居。”聂修手头上的一项实验正到了关键时期，他两天两夜没睡，就想将手头的事情告一段落，好抽空回去一趟。听见这句话，他真的心里很难受。隔天，他买了机票飞回 T 市，来不及倒时差，来不及休息，直接去学校找他。同熙的手机一直关机，聂修还以为他在上课。可是到了 T 大，依旧打不通他的电话。他找到女生楼下，他的舍友告诉他，这几天他不在学校住，下午只有两节课。上完课，他就回去了。聂修正要离开，正好碰见陈思玉来找他女朋友。当初童熙考上 T 大，聂修请几个好友吃饭，特意请他和女朋友一起来，就是想万一童熙在学校有事，也可以请这位学生会的学长帮忙。陈思玉听说聂修来找童熙没找到，便旁敲侧击地说：“传媒学院漂亮女孩多，到了周末，校门口全是开着豪车来接人的。你女朋友最近天天有人接送，我想着。”你在国外，总不会是你家的司机吧？聂修一愣，说：“不是。”陈思玉早就猜到不是，他挠挠眉头，欲言又止，说：“吧，好像不大厚道，可是不说又不忍心让好友戴绿帽子。既然刚好碰到了，他还是觉得应该提醒一下。”你也知道，漂亮女生被人包养的事也不稀奇。你女朋友是戏花，背后被人议论的也多。我女朋友认识他们系的同学，听到些风言风语。要不是你女朋友，我都懒得关注。那天刚好碰到，就留意了一下。当着聂修的面，陈思玉不好说的太露骨。斟酌着用词，说得很隐晦。接送他的那个人长得挺不错，人高马大的。不过我看童熙和他不怎么说话，所以我猜是司机。聂修听到这些，心里十分不舒服，但也知道陈思玉没有骗他，因为刚刚和童熙同宿舍的女生也证明了他这几天都不住校。但是他绝对不信他会背叛他。离开 T 大去香樟园的路上，他一个劲儿的想，会是谁派司机接送童熙上学？他往好的地方想，猜测是许琳琅家的司机。到了香樟园，房门紧锁，屋内没人。聂修又去了童熙的新房。在新源小区也没找到他，甚至后来他连童心的寓所都去找了一趟，都不见人。无奈之下，他从老妈那里要来童建文的手机号码，问童建文他是不是回了西镇。童建文给了聂修一个地址，说这几天他住在山河院。聂修十分奇怪，就算香樟园的房子他不敢住，还有堂哥的寓所和新源小区的新房，为什么这两处都不住，他却住到一个莫名其妙的地方？童建文以为聂修知情，也没做解释。山河院是沈西泉在替世的寓所。这几天，童熙住在沈西泉这边，陆宽也在，每天接送他去替大。沈西泉之所以帮他，除了他和童熙相识多年，还有两个原因。一来，毕竟童春晓和蒋文俊是通过他认识的。当初他若不是看出童建文的心思，故意让蒋文俊在他家里住了一个春节，童春晓也就不会和蒋文俊结婚。现在出了这样的事，他虽然没责任，却十分歉疚。还有一个原因，他不便说出口。那家贷款公司其实是他介绍给蒋文俊的。那天，蒋文俊找到他，说自己手头很紧。急需要一笔钱周转，沈西泉给了蒋文俊老秦公司的电话后，就没再过问。他最近忙着在市区南郊新筹备一个项目，直到童春晓突然出事，他才知道这一年多的时间居然发生了这么多事。沈西泉和老秦打过交道，知道这人心狠手辣，言出必行。他既然放出话来要收拾童熙，绝对不会是随便说说，让童熙躲着，自然不是办法。沈西泉找了两个市里很有权势的朋友，设了饭局，请老秦赴宴，打算席间让童熙给他赔个礼，把这事情化解掉。童熙的手机充电器放在香樟园。刚好聂修回来那天，手机用到没电，自动关机。他无论如何也没有想到，聂修会突然飞回来，到处找不到他。聂修按照童建文给的地址找到山河院的时候，正好沈西泉带着童熙和陆宽一起出去。聂修从车里看见童熙，正要下去叫他，突然看见沈西泉搭着童熙的肩头，瞬间一幅熟悉的画面从脑海中涌出来。他认出来，这个男人正是那年冬天他在西镇度假村和童熙吃饭时碰见的那位邻居。聂修想要告诉自己，不要胡乱联想，不要失去理智。可是。他控制不住自己，他想起陈思玉的话，然后又想到童熙电话里的那句“有男朋友没用，还不如一个邻居”。原来他说的是他。聂修鬼使神差的没有叫住童熙，眼睁睁的看着他上了沈西泉的那辆奔驰。他驾车跟在沈西泉的车后，看着他们到了一家高档饭店，进了电梯，去了一间包厢。他没有叫住童熙，也没有跟进去，回到停车场，坐在车里，打算好好的想一想。他还是不大相信童熙会背叛他，可是他亲眼见证了陈思玉的话，也亲眼看到他从山河院出来。他和沈西泉到底是什么关系？两个小时的时间，他在车里度日如年，翻来覆去想自己是不是无端的猜疑。终于，一行人从饭店出来，童熙和沈西泉一起，旁边站着一个高大沉默的男人，显然就是陈思玉所说的司机。另外还有三个男人，看上去都挺气派，各自带了司机。聂修坐在车里，降下一些车窗。这些人临别之时的对话传入了他的耳中。今天多谢沈总的款待，老秦啊，冤有头，债有主，这是看在我和费哥的面子上就算了。沈总的女朋友也是受害者。让人家还钱也不合适。是啊，和气生财，回头沈总有什么好事，叫你一起参个股
，不都什么都有了？聂修听到“沈总的女朋友”这个称呼时，心重重的往下一坠。可是童熙无动于衷，没有反驳，像是默认。沈西泉将手搭在他的肩上，轻轻的往前推了一下，说：“谢谢秦总，没有错。”他还不得不低头，这是他这几天被迫认清的现实。这样的人，他惹不起，也躲不起，唯有低头服软。秦总大人大量，你说的对，欠债还钱天经地义。不过冤有头，债有主，这笔钱我虽然不能还。但我可以帮你找人，他害死了我姐，天涯海角我都要找到他。老秦笑笑，童姑娘倒是个爽快人。行，看在两位老大哥的面子，还有沈总的份上，那这事就算是过去了。沈总以后有什么好生意，记得给兄弟分一杯羹。几人分别上车，先后离开。童熙情绪特别低落，低着头憋着火。沈西泉在社会上混了多少年，生意场上没少经历各种丑恶，见他这样，便忍不住摸摸他的头，说：“知道这社会是怎么回事了吧？”童熙闷闷地说：“谢谢全哥，我们之间还谢什么谢？”沈西泉看着他瘦了一圈，有些疼惜，摸了摸他的头，说：“没事了，有我呢。”然后他抱着他，轻轻拍了拍他的后背，以示安慰。从童熙十二岁起就看着他长大，他又是童心的堂妹，沈西泉没把他当外人。然而，看在聂修的眼中，这些肢体语言却是不同的意味。他坐在车里，握着方向盘的手开始发抖，心在那一刻生了魔。他跟着沈西泉的车子，一路跟到山河院，给童熙打电话。他的手机依旧是关机。他在车里枯坐一夜，心越来越沉，也越来越凉。他想了很多，想起最开始追求童熙时，他爽快地答应做他的女朋友，却在最后关头反悔不肯去避世。他到底是舍不得他姐姐，还是舍不得沈西泉？他气了几天，满以为他会主动联系，结果他压根不在乎，最终还是他跑到西镇去和解。不然，这恋情早在那时便结束了。他出国读博，也曾问过他的意见，满以为他会闹情绪，不舍得分开。结果他高高兴兴地说：“你去吧，希望你能干出一番大成就。”往事经不起推敲，他越想越觉得心灰意冷。他可能没把他当回事。或者是不怎么喜欢他，一切都是他一厢情愿的单相思而已。童春晓去世，童熙悲伤过度，自己又不在身边安慰，沈西泉乘虚而入，和他顺理成章的在一起了。他听到那人亲口说沈总的女朋友，两人都一副默认的态度，这些亲眼所见、亲耳所闻，让他不得不相信他已经和沈西泉同居的事实。五一时，童春晓一家三口出门旅游，他独自一人在家，都没有让他留宿，而他住在沈西泉这里，而且不是一天两天。他潜意识里不想用“同居”这个词，可是。这个词像是一把刀一样，在心里扎着。第二天早上，他看到沈西泉的那辆车子从山河院开出来，径直开到 T 大。童熙从车里出来，昨夜和他一起吃饭的那个司机陪着他进了学校。聂修一夜未眠，神思飘忽，上前几步叫住童熙。童熙听见聂修的声音，还以为自己在做梦，转头看到日思夜想的人竟然突然出现在眼前，吃惊不已，声音激动的有点发抖：“你怎么回来了？”他这样的反应却被聂修视为心虚胆怯。早上看到他从山河院出来，他已经万念俱灰，说道。我这样的男朋友没一点用，你换一个有用的吧。你什么意思？童熙万万没想到，他们见面，聂修的第一句话就是说这个。他仔细一看，才发觉他的表情很不对。我身在国外，帮不上你什么忙，就不耽误你，另找一个有用的。童熙完全反应不过来，你是要分手吗？女朋友劈腿不是一件光彩的事，这样的奇耻大辱，他那么强的自尊心如何能忍？他激怒之下，扔下那句十分伤人的话语，拂袖而去。回家后，他却又盼望童熙能打电话来解释，或是挽回。但是童熙的反应。再次让他失望，他既没有追问他为什么分手，也丝毫没有挽回或是争取的意思。他这样决绝，无疑也就验证了他已经另寻新欢的事实。分手的原因，不论谁问，他都只字不提。傅行之和莫斐从陈思玉那里听到的风言风语，他也一概否认。两年后，听说沈西泉要和莫丹结婚，聂修心里说不上来什么滋味，本该幸灾乐祸，却为童熙不值。再然后，他听说沈西泉抛弃莫丹，此人是个人渣的定义已经不可更改。那次在英国遇到。他毫不客气地出手痛揍了沈西泉，而后沈西泉告诉了他两件事：一件关于他自己，另外一件关于童熙。他这才知道自己当初是犯了多么愚蠢的一个错误。他对傅行之坦言说自己脑子进了水，的确是真心话。沈西泉听童熙说聂修和他分手，觉得这男人不靠谱，便让他硬气点，别和他联系。谁知道竟然是自己造成的误会。他这几年的变化，沈西泉看在眼里。他从一个活泼开朗的小姑娘变成现在这样，还有童春晓的事，都和他脱不了干系。沈西泉叹了口气说。童熙，此事也不能全怪聂修，任谁看见那些情景都会误会我们的关系。你说怎么就那么巧呢？刚好他回来那天看见我们一起。是啊，那么巧。不过冰冻三尺，非一日之寒。你一直给他的感觉就是不怎么在乎他，也不粘着他。你看莫丹那时候怎么对我的？一天三个电话，微信一聊就是半小时。你们又一直是异地恋，看不见摸不着的，他心里很不踏实。沈西泉絮絮叨叨说了半天，童熙一声没吭，他以为他没在听，叫了声“童熙”，童熙的声音轻飘飘的传过来。全哥，过去的就过去了。沈西泉松了口气，笑着说：“聂修对你念念不忘的，知道自己误会了你，就立刻赶回来想要弥补。我看你们还挺合适的。”
，不如。童熙没让他说完，淡淡的说：“我们哪里合适了？他智商那么低，配不上我。”时隔三年，童熙才知道，原来分手的真实原因是这个。他和聂修之间的缘分，从始至终都被一个巧字贯穿着。第一次见面，第二次见面，第三次见面，几乎全都是巧合，而分手也是以巧来终结。他偏偏就在沈西泉安排饭局的那天回来，偏偏看见那一幕。很多异地恋分手的原因，都是源自相互猜忌和怀疑。他曾经信心满满，觉得他们会是例外。没想到也不可避免的步入这个俗套的结局。相隔万里，口头上说信任对方当然容易，真能做到的又有几个人？但凡有点风吹草动，都会疑神疑鬼，这是人之常情。他几次打电话找不到他的时候，也会在心里闪过一丝猜疑，只是很明智的掐掉不提，因为他知道他有多忙。聂修曾经给他发过他一天的日程表，光看看他都觉得可怕。相对于他的高强度工作，他所在的 T 大传媒学院就是一个清风逍遥的乐园，有很多不可控的因素。也有很多外界渗进校园的诱惑，时不时传出某某包养女学生的传闻，这难免会让他不安心。最开始，聂修让他报考毕氏的学校，他因为童春晓怀孕而毁约，他那时候就很不高兴，认为他在他心里没什么地位。直到后来，他对是否出国读博征求他的意见，他不愿让他因为自己拖后腿而影响前途，大力支持他出国，又让他不安。可是，童熙就是这样的个性，他从小失去父母，潜意识里就开始培养自己不要太依赖任何人。否则，失去的时候会痛苦不堪。聂修有他的事业，他也有他的梦想，不一定要天天捆绑在一起，各自独立，不干涉对方，全力支持就好。可有时候，你觉得自己特别明理、大方、懂事，对方并一定领情，反而觉得你没把他放在心上。临走时，聂修还特别严肃地问他：“别人的女朋友都哭得梨花带雨的，死活不肯放人，生离死别似的，你倒好，一点伤别离的情绪都没有。看我要走，你还挺高兴的，你是不是巴不得我离你远远的？”大概他心里的这份怀疑一直存在，所以亲眼见到饭局上的那一幕，他就信以为真了。那时，童春晓因为一场错误的婚恋而送命，童熙极度悲伤之余，对感情产生很悲观的想法。男朋友有什么用？在他最需要的时候，他只能打个岳阳电话安慰几句，说些无关痛痒的话，还要算着时差。伴侣更可怕，所欲非人，便会送命。聂修提出分手，无疑更验证了他心里那些灰暗悲观的念头。他当时万念俱灰，抱着破罐子破摔的念头，分就分吧，无所谓。看到姐姐从恋爱到结婚，经历的背叛、欺骗、猜忌、伤害，直到送命，甚至法律都不能保护弱者，他只觉得失望。聂修即便解释了当初的误会，也于事无补。他现在不想恋爱，也不想结婚，他只欣赏许琳琅那样的生活状态，独立自由，不为情所困，也不为钱所忧。冬天的夜幕降得飞快，车如流水，华灯初上。童熙走到山河院旁边的一间饭店，独自一人用了晚餐，然后打车去了许琳琅家。他明天要去庐山乡，估计一周都不会回来，先去看看童话。许岩和童话正在客厅里看动画片，见到童熙，两个小人都跑过来，一个叫小姨，一个叫小姑姑。童熙左拥右抱，两个小可爱，暂时抛开了过去的那些事。许琳琅问他吃饭没有，童熙说刚刚吃过。童话没调皮吧？许琳琅笑，童话特别乖，调皮捣蛋的是许岩。两人正说着话，韩叔从房间里出来，童熙叫了声阿姨。韩叔端着茶杯，和颜悦色的坐到童熙的身边，问起某男星。眼下电视上热播的某电视剧。这位男星饰演的正是电视剧里的男二号，刚好是童熙公司的演员。韩阿姨作为老年粉丝，问他平时是不是也像电视上这么儒雅？童熙说：“是啊，特别儒雅。”韩叔又问：“听说他是二婚？嗯，是姐弟恋，两人感情很好。”韩叔立刻把目光投向了许琳琅，话题拐得突兀而自然。你看，二婚也很幸福。童熙莞尔失笑，果然姜还是老的辣，话里都是套路，不论什么话题都能拐到结婚问题上。许琳琅直接拒绝：“妈，相亲的事，你想都不要想。”春节一向是安排相亲的好机会。韩叔的意图还没出口，就被女儿堵回去，气道：“男孩子必须要有个爸爸来带。”许岩才五岁，你都管不了。等他到了青春期，还不得反了天？许琳琅抬起手，一副敬谢不敏的表情。我现在只应付一个儿子，结了婚，我还要应付一个老公。万一不慎找的不是同盟军，而是反贼，我父辈受敌，还活不活了？韩叔只好退让一步。实在不行，你和童星复婚也成啊，好歹他是孩子的亲爹。许琳琅心里嘀咕：“才不是呢。”韩叔一看女儿油盐不进的样子，只好搬救兵。童熙啊，你劝劝他。童熙笑意盈盈地说：“阿姨，结婚有什么好？你看我姐就是活生生的例子。琳琅姐这样的条件，结婚风险更高，单身保平安才是上上之策。”许琳琅忍不住乐了：“妈，你可真会找说客。别看童熙是童心的妹妹，可她是我这边的。”韩叔无奈又头疼，皱着眉头叹气。许琳琅搂着老妈，开解她：“以前我不结婚吧，你非让我结婚，诺，我不仅结了婚，还给你生了外孙，你还不开心？这就不对了呀，妈，人要知足常乐。再说了，时间过得很快。”一眨眼，许岩就二十岁了。到时候你催着他结婚成家去，放过我 ，OK？ 童熙笑意盈盈的看着许琳琅，贫嘴。虽然堂哥已经和许琳琅离了婚，但是童熙一直很喜欢她。她为人热情大方，看上去一点都不像是三十多岁的女人。
。虽然他一直说自己被儿子磨得老了，可是优越的家境条件、宽松的经济状况，让他比同龄人看起来年轻漂亮，意气风发。看到他，童熙总是不由自主地想到姐姐。如果姐姐当初不和蒋文俊结婚，也就不会有后来的意外。一想到这些，童熙刚刚轻松起来的心情立刻变得沉重。即便找到蒋文俊，他也没法快意恩仇，让他给姐姐偿命。从法律层面上，童春晓的死亡和他没有关系，是一场意外。甚至那场官司也是为了保护债权人的利益出发，有法律依据。但越是这样，他越是不甘。罪魁祸首逍遥法外，无辜的人为他丧命，这世上还有没有公理和公平？他想过很多种报仇的方式。如果没有童话，他不介意豁出去坐牢，也要让他付出代价。可是他不能那么做。这世上没什么比童话更重要。当年童春晓将他带大，他也一样会把童话带大，教育成人。童熙曾经问童话：“你最爱的人是谁啊？”他说：“第一是小姨，第二是沈叔叔。”沈西泉特别喜欢孩子。经常周末带他去游乐场，时不时送他礼物玩具。童熙当时听见这话，差点没飙泪。别人家的孩子都是父母，唯有他的童话说出这样的排名。他给童话最好的一切，幼儿园上的是和许岩一样的，替是最贵最好的一家。他在童春晓的葬礼上发了誓，这辈子他会拼尽全力给童话最好的一切。离开了许家，童熙回到新源小区，走到楼下的时候，他下意识的放慢了脚步。还好不见聂修的车，也不见他的人。他今天把话说的这么明白，他应该已经死了心。一日一早。童熙起床吃完早饭，便收拾好东西，等着陆宽的电话，随时出发。陆宽一向守时，约好了早上八点钟到。可是过了半个小时还没动静，童熙心想，或许是路上堵车。他又耐心的等了二十分钟，还是没有等到他的消息。去庐山乡一趟比较麻烦，先是开三个小时的高速公路到安城县，然后是两小时的乡镇公路，这还算比较顺畅。最难走的一段是进庐山乡的盘山公路。冬日天黑的早，若是出发的太迟，到了县城天色已晚，走盘山公路就很危险。即便陆宽车技高超，也不能冒险。童熙等不及了，给陆宽打电话，问他几时到。电话响了一会儿才被接通，里面却传来沈西泉的声音。童熙一愣，沈西泉说：“童熙，陆宽出了点事，现在在医院，今天去不了乡下。”童熙急忙问：“怎么回事？”今早上他打车去你那儿，路上等红绿灯的时候，后头一辆车撞了过来，他坐在副驾驶座上，没系安全带，受了点伤，现在正在做检查。童熙吓了一跳，问清是哪个医院，急匆匆的打车过去。沈西泉坐在诊疗室外面。比较憔悴，眼下浮起黑眼圈，一看便是睡眠不足。童熙先问陆宽的伤势如何，毕竟他受伤是因他而起，他这一路焦急、内疚，生怕他有事。沈西泉揉着眉心说：“伤的不重，正在做检查。”童熙略宽心，又问：“肇事司机呢？”沈西泉叹气，将车扔在现场，人跑了，估计不是酒驾，就是毒驾。真是人在车里坐，祸从天上来。陆宽这飞来横祸，因自己而起。童熙说：“医疗费我来出吧。”沈西泉横了他一眼：“有我在，用得着你出吗？”童熙看了看他的脸色，泉哥，你既然都来医院了，索性也看看你的病。你看你憔悴成这样了，你那女朋友怎么也不来照顾你啊？沈西泉哼道，又来挤兑我。童熙摇头，不，我是关心你。眼看你生病了，他也不管不问的，我替你着急。你谈一场新恋爱，就是为了让自己当孤寡老人，没人管没人问的。你是故意气我吧？泉哥，我真不是气你，就是不明白你换个新欢图什么。要是莫丹，早就催你住院输液了。沈西泉连忙打住，好了，别管我了，说说你的事。今年也别去庐山乡了，没关系，我自己去。你让陆宽好好养伤。童熙站起身道：“我赶时间，不然来不及了。等陆宽出来，你替我道个歉，都是我不好，让他出了车祸。等我回来，我请他吃饭。”沈西泉急忙一把扯住童熙的胳膊：“你一个人怎么行？没事，我会小心的。我都去了好几次了，不行，你不能一个人去。”沈西泉一急就开始咳嗽。童熙看着他咳得上气不接下气，不好拔腿就走，替他捶着背说：“求你去看看病吧，童熙，你听我一句劝。”蒋文俊不可能回老家，他倒不是怕你，躲你，他要躲的人是老秦。依照我对他的了解，他有天挣够了钱才会回来，他也不是个十恶不赦的人。这边有他妈，还有童话，他不会真的一走了之。但是没挣到钱，他肯定不敢回来。就算他很孝顺他妈，那也要看在什么时候。如果自身难保，他还是会首先顾及自己的安危。童熙点头，全哥，你说的这些我都知道。可是，哪怕只有一点希望，我也不能放弃。万一他今年回来呢？沈西泉眼看说服不了他，便说。你若是执意要去，也不能一个人去，让聂修陪着你。危急时刻，第一个想到的人是你。童熙暴毙看着沈西泉，很是不解：“泉哥呀，聂修到底是给了你什么好处？你这么费心费力的替他当红娘。”沈西泉瞪着眼睛：“我是个随随便便就要别人好处的人吗？我乐于助人，乐善好施，你又不是不知道。”童熙反问：“那我是个随随便便就能改变主意的人吗？我不想谈恋爱，不想结婚，你又不是不知道。”沈西泉：“我不可能和聂修复合的。”我再重申一次，泉哥，你别为难我了。OK， 童熙起身要走，沈西泉一把扯住他的胳膊：“你既然不让聂修陪你去，那你也不许一个人去。”童熙眼看不答应也走不了，只好说：“好，我不去。”
。沈西泉还是不大相信，说：“这样，你马上去把车还了，不然我信不过你。”好，我这就去还车，总降了吧。童熙边说边往外走，沈西泉在身后追着说：“我一个小时后给老赵打电话，看你还车了没有，你别糊弄我。”童熙口头上答应，匆匆赶回新源小区，上楼换了一身装备，半旧的羽绒服，咖啡色围脖，往上拉起来的时候，整张脸。就几乎只露出两只眼睛。这些老气横秋的衣服都是他故意挑的，以免太显眼，引人关注。农村和都市不同，几乎家家户户都认识。突然来了个陌生人，都会好奇的多看几眼。反正他是打定了主意，一定要去一趟。就算沈西泉过了一个小时，打电话去问车行的赵老板，知道自己没有还车，那也晚了。他都上高速公路了。早在童春晓打官司的时候，沈西泉就带着陆宽和他去过一次庐山乡，不仅没找到蒋文俊，连李秀玉都不知去向。蒋家院门紧锁，空无一人。他问了周围的邻居，才知道李秀玉两个月前就离家外出。显然，蒋文俊提前给他妈通了信儿，让他躲了起来。也就是从这件事上，童熙看出蒋文俊对他妈还算是有孝心的。童熙估计李秀玉不可能扔下这里的老宅一直不回来，于是临走之前找了个人给自己通报信息。这户人家和蒋家相距不远，女主人是从外地嫁过来的，名叫乔小荣，丈夫在外打工，她在家看着两个孩子。本地人可能会向着李秀玉，她是外地嫁过来的。倒不存在这样的心思。童熙给他留了一笔钱，让他帮忙留意蒋家的情形，有消息及时给自己打电话。每年春节过来的时候，童熙还会再给一笔钱，所以他对这件事特别尽心尽力。但凡李秀玉这边有点风吹草动，就会及时给童熙通电话。从乔小荣口中，童熙得知李秀玉是第二年回的家，说是去了外地的大儿子家带孙子。童熙当然不信，农村的人结婚早，蒋文俊大哥的孩子早就比较大了，根本不需要李秀玉去带孩子，这明显是个借口。连着三个春节，童熙都来庐山乡。蒋文俊一次都没回来过，李秀玉独自一人在家过年。童熙也知道他回来的可能性不大，可是除此之外，他别无他法，只能守株待兔。乔小荣前天打了个电话来说，村子里下雪，李秀玉摔了一跤，躺在床上不能动弹。时近春节，万家团圆的日子，李秀玉又出了事。童熙觉得今年蒋文俊回来的可能性会比较大。原本他打算早上八点钟出发去医院一趟，这么一耽误，他出发时已经快上午十一点，市里比较堵车，他开了个半个小时才上高速公路。不过。童熙还是没敢开太快，进了第一个服务区，刚好中午12点钟。童熙简单的吃了盒饭，正要上路，沈西泉的电话来了，还真是准时准点的来盘查。电话一接通，沈西泉就气急败坏的问：“你是不是自己一个人上路了？”童熙笑着说：“泉哥，我会小心的，你放心吧，我带的东西也很齐备，各种防身器材都有。再说，我住在乔小荣的家里，他看在钱的份上，对我好着呢。”沈西泉气得倒吸一口气，咬牙切齿的说：“你行啊，你等我到了，给你报平安。”童熙挂了电话，继续开车上路。路宽的车技好，从 T 市到安城县一路开得又快又稳。童熙平时开车机会少，不敢开得太快。到县城时已经下午四点多钟。童熙看看时间还早，继续往前开，打算今晚住到镇子上，明天一早再去庐山乡。晚上开山路有点危险。到了镇上，天已经暗了下来。童熙绕着十字街头，正要找家旅店，手机响了，一看是乔小荣，急忙靠边停车接通电话。乔小荣用别扭的普通话说：“童妹儿，刚才蒋家门口来了辆车。”看样子是要把李秀玉接走，正往车里搬东西呢。童熙忙问：“来的什么人？你知道吗？”天黑看不清长啥样，两个男的个头都挺高的。童熙忙说：“麻烦你去看一眼车牌号和车子。”过了一会儿，乔小荣给他打来电话，不好意思的说：“咱这儿也不是大城市，到了晚上黑灯瞎火的，我看不清车牌，总不好拿着手电筒过去照。反正是辆小面包车，啥牌子我不知道。”他们正准备走呢，把李秀玉抬到了车上。我听见有个人叫李秀玉妈。童熙听见最后一句，便觉得血液沸腾。谢谢你，乔姐。我这就过去，你有什么情况及时告诉我。童熙挂了电话，便立刻上路，从镇上去庐山乡。只有这一条路，如果街里秀玉的人从山上下来，就可以和他迎面碰上。也有可能他们今天晚上不走，那就更好了。他刚好赶过去，看看乔小荣说的那个男人到底是蒋文俊还是他哥。蒋文俊的个子很高，也会开车，所以这个男人有一半的可能就是他。童熙越想越急，趁着还有残余的一点点光线，朝庐山乡的方向开去。山路修得挺平整，就是弯道很多，转弯时要特别小心。速度不能快，否则一不留神就会开到旁边的沟里。天色越来越黑，童熙全神贯注地握着方向盘，不敢开得太快。开到半途，突然间下起了雨，童熙暗叫倒霉，只能愈发放慢了速度。车子开着远光灯，可见度还是很低。幸好一路上没人，唯有他这一辆车在荒郊野外行驶。放在副驾驶座上的手机又响了，童熙以为是乔小荣打来的，忙靠右停了车，拿起来一看，是个陌生的号码打来的。他略一迟疑，接通电话，没想到竟然是聂修。听见他的声音，他就挂了电话。过了几秒钟，手机再次响起，还是他。他想要关机，却又担心乔小荣再打来电话，这边却在占线，只好接通电话。不等他开口，他先说：“我在开车，不方便接电话，请你别再骚扰我。”说完，他就按顿了通话。用到。
，骚扰这个词也算是以眼还眼，以牙还牙。可是他说出口的时候，心里并不痛快，反而很难过。他们曾经那么喜欢对方，结果到了互相伤害的份上。他把手机放到口袋里，松开刹车，正要继续前行，突然对面一道光打过来，下雨的声音盖住了车声。直到看见光，他才发现有车过来。道路的左边是山壁，右边是黑黢黢的山坡。迎面来的车子从上面弯道下来时，拐的弯有些大。等看见童熙的车子，车里的人急忙打方向盘，已经来不及了。童熙的眼睛被光刺到，睁不开。还没等他反应过来，就感觉到车头猛地一震。那一刻，快到他根本来不及做出任何反应，车被撞出了山路，一头冲下山坡。童熙感觉骨头缝都像被震开一般，有一刻大脑一片空白。车子被改装过，很结实，并没有翻滚。砰的一声，很快就停下来。童熙正庆幸自己没事，却感觉到车子在下陷，伴随着咔咔声，还有水声。他没想到这个坡下竟有水。黑暗中不知水域面积多大，水有多深，他又惊又怕。还好没有失去镇定，飞快的解开安全带，但是车门打不开了。万幸的是，车里备了很多东西。就在车门下面，他放了一把可以敲破窗子的锤子。这几天气候寒冷，水面上结了厚厚的冰，车子沉得不够快。在水涌进来的时候，他敲碎了玻璃，爬出了车子。刺骨的冰水瞬间侵入了衣服和鞋袜，那种侵入骨髓般的寒冷，他这辈子都忘不掉。惊恐之中，他都不知道自己是怎么爬上岸的，除了头发，全身湿透。他站在泥泞的水边，又冷又怕，浑身发抖。所有的东西都在车里，他手里只有一把敲破窗的锤子。还好，这把多功能安全锤下端有个应急手电筒。他哆哆嗦嗦地打开手电筒，看见车子只露出一小半车顶，他心里一阵绝望。完了，此时唯一的出路就是爬上山路碰运气，看有没有人路过好求救。灯光照到山坡上，他更加绝望。这个山坡虽然不高，但坡度很陡，长着矮小纤细的灌木枯枝，根本承受不住重量。他试了好多次，结果都是把枯枝掰断。人掉下来，雨还在下，周围一片漆黑，山路上陷入死一样的寂静，见不到一个人，只有风中摇曳的树影和雨声。童熙瑟瑟发抖，手掌和手指都被划破，火烧火燎，疼入心。他记不清自己努力了多少次，直到精疲力竭，浑身瘫软的坐到地上，湿透的衣服粘在身上，他几乎快要冻僵，绝望的令人窒息。可是他告诉自己，绝对不能死在这里。雨水落到脸上，渐渐的，他的视线有些模糊。时间一点一点过去，他冻得快要失去知觉。就在几乎快要支持不住的时候，他从山路的拐角看到有微弱的车灯光。童熙无力地挥动着手电筒，希望这辆车能停下来。他不知道这车里的人会不会是坏人，可是他如果不求援，一定被冻死在这里。车灯光越来越近，他的心悬到了嗓子眼，终于听见车子嘎吱一声停下来的声音。他松口气，喊了声“救命”，力气太弱，声音听起来就像是呻吟。头顶上有道光打了过来，然后他听见了一声“七七”，很熟悉，仿佛聂修的声音。他以为自己出现幻觉。抬头看着上面有个模糊的人影，看不清楚面容，很像是他。可是他怎么会在这儿？聂修看见童熙，悬着一路的心终于放下来。他转身去车里拿救援绳索。你把绳子系在腰上，我拉你上来。灯光照着一套绳索垂到童熙的面前，是消防专用的那种。聂修告诉他套到腰腿上，系好扣子。他手指都冻僵，费了很大的力气才把绳索套好，像攀岩那样。你小心点，注意手肘和膝盖。童熙费尽最后一丝力气爬了上去。聂修拖住他手肘的那一瞬间，他身子一软，就往地上倒去。聂修一把将他提起来，搂着他的腰，将他抱到汽车后座上。接触到车里的暖气，快被冻僵的童熙反而有种诡异的昏厥之感，浑身瘫软，感觉灵魂都在出窍。他闭上眼睛，喘口气，低声呢喃道：“如果我死了。”话没有说完，他听见耳边一声低吼：“你敢死一个试试！”这一声将他震得清醒了些许。他睁开眼睛，聂修的面孔近在咫尺，头发湿漉漉的，眼睛亮得可怕。他从没见过如此惊慌失措的聂修，他从来都是温文尔雅。不动声色的聂修飞快地脱去他的衣服，手指碰到他的脖子和脸颊，是毫无生气的。刺骨的冰凉把他击得猛一哆嗦，童熙浑身发抖，意识开始模糊。仅存的一点清明让他知道，触碰自己的人是聂修。他没反抗，也没有反抗的力气，生死关头连羞耻的力气都没有了。任凭聂修将他身上湿漉漉的衣服全都脱了下来，聂修粗略地看过，他身上没受伤，唯有两只手血迹斑斑的，有很多伤口。因为江若汉是个医生，他们一家人都习惯性的在车上备有简易的急救包。聂修将童熙裹在毯子里，处理他手上的伤口。他已经处在昏迷的边缘，在酒精接触到伤口时，疼到眼前发黑，眼泪不可控的往外涌，手指抽搐。聂修低声安慰：“别怕，一会儿就好了。”整个夜晚，不论是救童熙上来，还是处理伤口，他都保持着一种不可思议的冷静。没人知道他在童熙电话打不通、车子失去信号的时候有多紧张恐惧。他如果有事，他这辈子也就失去了弥补的机会。将会永远都活在内疚中。安城县新建的人民医院，住院部病房出乎意料的干净，人也很少。房间里静悄悄的，三张病床旁边两个位置都空着。护士来给童熙测体温的时候，童熙用俄语低声呢喃了几句，可是聂修听不清他说什么。晨光渐渐亮起。
他一夜未眠，守在童熙的床边，每隔一段时间便忍不住去摸他的额头，触手滚烫。恍恍惚惚中，童熙感觉到有人摸他的额头，摸他的手腕。他潜意识里还有种置身于水中的惊惧之感，不假思索地去抓住那只手，紧紧一握，手上的伤口刺激的他清醒过来。他睁开眼睛，看见陌生的环境，陌生的地方，记忆像是遗漏了一段，一时恍然迷茫，不知所在。但是看见聂修，脑海中便立刻浮现那可怕的一幕。我联系了救护车，一会儿就到。聂修的声音有点沙哑：“放心，你不会有事。”前一刻，童熙还不耐烦的让他不要再骚扰他，可是没过多久，他就赶来救了他的命。醒来看见他，他无法形容的尴尬极了。他悄悄的把手挪开，沙哑着声音说了句：“谢谢。”高烧让他浑身无力，嗓子火烧火燎的疼，他不太想说话，也不知道该说什么。聂修柔声问：“你饿吗？”童熙轻轻的摇了一下头，没有胃口，也没有心情，除了劫后余生的后怕，错过可能抓住蒋文俊的懊恼，还有对那辆肇事逃逸汽车的愤怒，以及面对聂修的尴尬，各种情绪占满了整颗心。冬日的清晨。阳光耳白，透过窗户的光线映照着聂修青卷略显憔悴的半边面孔。他和他相恋两年，每次见到他都是干净清爽、俊朗高洁的模样，甚至他穿着运动衫，都有一种不食人间烟火的味道。这是他第一次见到他头发凌乱的狼狈样子，下巴上还有刚刚生出的胡茬，外衣上面还有泥泞，鞋子更不用说。他无法想象有洁癖的他是怎么忍了这一夜。如果昨晚没有他及时赶到，他就会被冻死在那里。可是他真是不想被他救起，换做一个路人多好。本来他只是和自己恩断义绝的旧日恋人，如今他却又欠他一份恩情，他怎么面对他是个问题。他闭着眼睛，恍恍惚惚地想起昨夜那些可怖的时光，不知不觉又昏睡过去。从县城回梯是漫长的一段路程，他时而昏睡，时而清醒，直到自己是在救护车上。每次他睁开眼，聂修都会蹲下来，低声问他的感受。他无力回答，口干舌燥，浑身发软，竟然也体会不到具体某一处有什么难受，只是很累很累，肢体都仿佛失去感觉。回到市里，聂修提前安排好了医院。借助江若翰的关系，让童熙住进了特护病房。童熙高烧不退，直到晚上八点钟，体温才慢慢降下来。给他输完液，护士过来拔了针管。聂修轻轻按着他手背上的棉球，发现他的睫毛轻颤，眼珠在薄薄的肌肤下转。童熙正陷入一场噩梦里。梦里，童春晓掉入水里，他拼命的游过去，想要救起姐姐，可是他就是够不到姐姐的手。姐姐的手一次又一次的从他的手心里划开，他急得崩溃的哭出来。聂修见他紧皱眉头，无声无息的发抖着，知道他在做噩梦。俯身拖着他的后脑勺，将他扶起来，搂着他像抚摸孩子般，轻轻摸他的头发，摸他的脊梁骨，一下一下的摸下去，渐渐感觉到他在他的怀里松弛下来，然后一股热热的湿湿的感觉在他的胸口蔓延开。童熙在半梦半醒之间失声痛哭，不知道是为梦中失去的姐姐，还是现实中失去的姐姐。童春晓的去世，聂修提出的分手，所有的痛苦他都放在心里，从外表看不出分毫。这场险些让他丧命的意外，就像那把破窗的锤子，敲破了他坚强的外壳，露出柔软的内里。或许是刚经历过生死一劫，他脆弱的有些反常，像是丧失了所有的力气，低头靠在他的胸前，哭了许久都没能停住。聂修自始至终都没有出声，放任他发泄，只是用怀抱和抚摸来缓解他压抑到快要崩溃的情绪。等他彻底平静下来，聂修放开他，起身拿了一条温热的毛巾递给他，并顺手摁灭了房间的灯。房间里陷入一片温柔的黑暗。嗯，灭灯这个善解人意的举动让童熙十分感谢，黑暗可以掩饰他的失态，会让他放松，不至于面对他太尴尬。借着从窗外照进来的微弱光芒，他们隐约可见病房里的一切，只是看不清彼此的面孔和表情。聂修站在床头不远的地方，背对着窗外的光，身影显得挺拔高大。童熙望着他的身影，心情复杂。重逢后的两天，他没给他一个好脸色。出发前的那一夜，还恶语相向，结果转眼就被他救了一命。他还整整守了他一天一夜。前一刻，他还是惹人厌的前男友，转眼间就变成他的救命恩人。他这样突然转变的身份，让他尴尬了一会儿才缓过来。他清了清嗓子说：“你回去休息吧。”这两天真的非常谢谢你，语气自然不再是前两天那样锋利，尽量做到客气平和。我不会再在你需要的时候离开。这话明显是针对过去。黑暗中的声音显得尤其诚挚，童熙看不见他的表情，却能从他的语气中体会到他的歉意。他同样以很诚挚的语气告诉他，过去的事我真的放下了。他奉行做人恩怨分明、知恩图报的原则，相比于生命，过去的那点恩怨成了不足挂齿的小事。若是还攥着不放，他未免太小肚鸡肠。聂修低声说：“我没放下。”某种不言而喻的意味在寂静的黑暗中荡漾开。童熙立刻打破这个氛围：“你怎么知道我在哪儿？我那天替你开车的时候，趁你不注意，在车座位下放了个定位器。原来如此。那天他替他把昌河车开回去的路上，他一路板着脸没搭理他。回忆起那情景，他又是一阵尴尬。”聂修接着说：“我听沈西泉说你要去找蒋文俊，我想陪你过去。不过我知道你肯定不会答应，所以我打算跟在你和陆宽的后面过去。”童熙没有作声。没错，他肯定不会同意。陆宽出事。我以为你不会独自一个人去，结果沈西泉说
。天色已晚，我看到你的位置是在盘山公路上，非常担心，给你打电话是想让你回镇上，第二天再进乡。他刚挂了他的电话，他的车便被撞。聂修沉默了片刻，又说：“你姐的事情，我是后来才知道。我原先一直以为是意外。我知道你想报仇，我会想办法帮你找到蒋文俊。”童熙一怔，忙说：“这是我的事，你不要插手。我说过，我要把我没做到的事都补回来。”这是他第二次这么说。童熙没有第一次听到时那么反感，那么不屑一顾，因为他知道他不是说说而已，是当真在做。不过他还是毫不犹豫的拒绝了。谢谢你的心意，这是我的事，我不想欠你太多。不，这是我欠你的。聂修走到他面前，轻轻打开了灯。不管你是否会和我复合，这都是我要做的事。他俯身从他手里拿起擦过脸的毛巾，温柔的灯光将他清俊的眉眼渲染的分外柔和，有一种久违的熟稔亲切的感觉。童熙认真而平静地说：“不，你没欠我。”聂修侧目看着他。没等他反驳，他说：“你救了我，算是我欠了你的。七七，你不要和我算得这么清楚好吗？”他轻轻笑了一下，习惯性的去摸他的额头看，看还热不热。童熙昏迷不醒的时候，他每天摸上十几次都习惯了。清醒状态下的他，却下意识的往后一躲，他的手掌落了空，嘴角的一抹笑意顿时消失。面面相觑的那一刻，童熙比他更为尴尬，隐隐有种自己过河拆桥、没心没肺的意思。可是他真的不想再和他有亲密的接触。毕竟他们不再是恋人。聂修蓦然放下手，温和地说：“这里有温热的粥，我喂你吃一点。”童熙说：“我自己来，你的手不方便，我喂你。”童熙实在不想麻烦他，更不想欠他更多人情。可是他的两只手都被包得严严实实，掌心火辣辣的疼，也实在不方便拿筷子吃饭。他问：“你能不能帮我找个护工？”聂修很自然地说：“我就是护工。”童熙拒绝：“你挺忙的。再说，我也请不起你这样的护工。”聂修倒了一碗粥出来，语气放松自然：“我不忙，我回来就是为了你。”童熙。若是前两天他还能板着脸冷言冷语的打击他，让他死了这条心，现在他翻身已变成了他的救命恩人，他实在没法拉下脸赶他走，更没法说出难听的话语。最终，他硬着头皮被聂修喂了一碗粥。他跟那小木偶似的，默不作声的吃饭，吃完了，用一种很平和的语气说：“谢谢你，你回去休息吧，我没事了。”聂修指了指旁边的陪护床：“我睡在那边，方便你有事叫我。”对了，你要不要擦身体？他说的很正经，可是童熙脸上一热，昨夜他把他裹到毯子里的情景，他还没忘。后知后觉的羞耻之感涌了上来，他正尴尬时，护士过来测体温，他连忙扭过脸去和护士说话。这一夜，聂修就睡在旁边的陪护床上，他个子很高，那床显得特别狭小。童熙昨夜处于昏迷不醒的状态，今晚清醒着，知道他和自己在一个房间，浑身说不出来的别扭。可是他坚决不肯走，他也没办法，因为白天一直昏睡，到了晚上，他的睡眠断断续续，不是很沉。夜半时分，他迷迷糊糊听见轻微的脚步声，有人朝着他这边走过来，他闭着眼睛，装作睡熟了。感觉到他在自己床头弯下腰，手掌轻轻地盖到他的额头上，再探他的体温。等他的手掌轻轻拿开，他悄然松了口气，以为他会离开。谁知道他蹲了下来，轻轻捧起他的手。童熙不知所措，一动不敢动，心想：一片漆黑，他难道要看自己的手好了没有？这怎么可能？手掌被包着，露出来的指尖忽然感觉到热热的呼吸，而后落下轻柔至极的一个吻。童熙心间猛地一抽，差点将手指从他的掌中抽走。这一夜，聂修过来看他三次，他次次都知道，却只能装作不知不觉。他心里添了另外一种烦恼和担忧，他不能受他太多恩惠，于是第二天一早，他便让他给沈西泉打电话，请沈西泉来医院一趟。他的手机和钱包、行李都在那辆车里，现在是身无分文。沈西泉昨天就知道童熙出了事，因为聂修说他一直高烧昏迷，所以忍了一天没过来。早上接到聂修的电话，赶来医院便冲着他发了脾气。童熙虽然没觉得自己做错，可是毕竟也是不听话才出了事，就乖乖的听着沈西泉教训。说起来，这救命之恩也有他的份儿。若不是他告诉聂修自己要去庐山乡。聂修也就不会动了根去的念头。沈西泉黑着眼圈，气势汹汹地说：“我和你说了多少遍了，安全第一，你偏不听。”童熙辩解：“泉哥，我去了三次都没事，这次如果不是别人撞我，我也不会出事。人倒霉，喝凉水都塞牙，不是吗？你看陆宽坐在出租车里等个红灯，还被撞了呢。不管是别人撞你，还是你撞别人，结果都是一样危险，你就不该去。”童熙很憋屈：“那我什么也不做，老老实实在家里等着老天去收他吗？你要是死了，童话怎么办？”蒋文俊没有背负人命官司。也没有犯罪，只是欠债跑路。等他挣了钱回来，还可以大大方方的重新做人，还可以把童话接走抚养。童熙气得差点从床上蹦起来。他休想！沈西泉呵呵一笑：“你都死了，还能管得住活人？要不是聂修，你这回就在太平间的冰柜里躺着呢。”童熙和沈西泉认识十几年，他这是第一次领教到沈西泉的毒舌和冷漠，被呛得眼睛都红了。我只是想为我姐报仇，我有错吗？出事也不能怨我，是那个混蛋司机。我开车规规矩矩的，连红灯都不闯的。聂修忙打断沈西泉，童熙出事不能怨他，他开车一向小心，是肇事司机的责任。你别吵他，他还病着呢。沈西泉扭过脸道：“你就知道护短，我还不是为了你好，不吓唬吓唬他，他年年都往那儿跑。”
我就没见过这么死心眼的人。”聂修说：“他不用再去，以后这事交给我，我会替他找到蒋文俊。”童心忙说：“不用。”沈西泉瞪了他一眼，继续问聂修：“肇事逃逸的人有线索吗？虽然山路上没监控，但是刚好那会儿我给童心打了个电话。”从时间和距离可以推断出，车子开到镇上的大致时间。警察在镇上公路入口调了录像，很快就能查出来。幸好老赵的车子都是经过改装的，结实耐撞，不然后果不堪设想。我接到你的电话，吓得一夜都没睡。童熙听见这话，气也消了。沈西全是为了他好，他知道。可是姐姐对他那么好，他如果不为他讨回公道，如何安心？他问沈西全那辆车该怎么赔付。沈西全道：“这事你别操心了，我去处理。老赵的车子都有买保险。”童熙抱歉地说。全哥，真是对不起，每次都是出了事让你善后，我都不知道怎么谢你。沈西全白了他一眼，要不然十几年的全哥，你白叫的。不过以后你的事我不再管了，你有什么麻烦都去找聂修。童熙无言以对，这次的车祸也的确是聂修在处理。沈西全抬了抬下颌，聂修救了你的小命，你没啥表示。童熙有些尴尬，低声说：“我说谢谢了。”沈西全拖着长枪，啧啧，你这条命就值去谢谢啊。童熙被说的面色通红，那怎么谢？身为。恩人的聂修很大度的对沈西全说：“我觉得不用谢，不过他要真的非要感谢我，我也不会推辞的。”童熙，沈西全便很善解人意的说：“聂修什么也不缺，就缺个女朋友。我看今天是个好日子，择日不如撞日，今儿你俩就和好吧。”童熙真没想到沈西全会步步紧逼到这个地步，来医院也不放过他。聂修就站在旁边，他的表情如何，他不得而知。可他感受到了右边脸颊上有两道炽热的目光，他自动忽略掉他的凝视，只看着沈西全的脸，一板一眼的说：“全哥，我说我不谈恋爱。”不想结婚是当真的，不是赌气，也不是针对谁。沈西全失望，旁边的人更失望。童熙甚至有种错觉，凝视自己的两道目光，温度骤然一降，连空气中都弥漫起了一股失望的味道。话说开了，他反而轻松。你真是没良心啊！沈西全忍不住伸手就去戳童熙的额头。两人之间的肢体动作，近距离看的时候就会发现，当真是没什么。两人的目光都坦荡的不能再坦荡。聂修不禁心里叹气，当初自己若不是脑子进了水，怎么会想歪到那个地步？童熙捂着脑门说：“全哥。”我请你来是想找你借点钱，出院了我还你。没想到沈西全一听就直接拒绝，不借你用聂修的钱。童熙发窘至极，他真是万变不离其宗，不放过任何撮合的机会。童熙又说：“那你帮我请个护工。”沈西全皱眉头：“请什么护工啊？这不是有聂修照顾你吗？再说，你又不像莫丹那么娇小玲珑，你长得人高马大的，人家护工也抱不动你。”聂修个子高，抱你不成问题。童熙听见“人高马大”四个字，气得咬着下唇直吸气。聂修在一旁微笑，童熙在我跟前。也算是娇小玲珑的，就是嘛，你照顾他就行了，找护工多此一举。我的钱也不是大风刮来的，想借就借。我最近穷着呢，离个婚都快破产了。童熙真是怀疑聂修到底用什么招收买了沈西全。沈西全居然这么卖力的帮他说话。本来他叫沈西全来是想借钱，结果沈西全一毛不拔的离开了。童熙此刻身无分文，又不敢打电话给童心，担心被叔叔婶婶知道自己遇险的事情，只好硬着头皮继续让聂修给他垫付医药费。他以为自己身体好，住两天就能出院，谁知发展成肺炎。打针输液，一直住到除夕前一天。眼看第二天就是除夕，他不想在医院里过年，急着出院。聂修让他再观察两天，可他真是一天都待不下去。主要原因就是聂修每天都在医院陪护，事必躬亲的侍候他，简直让他压力山大。他实在不想欠他太多，坚决要在除夕前一天出院。聂修看他已经恢复的差不多，便不再坚持去给他办出院手续。童熙来时的衣服都没法再穿，这一周住院基本上都是卧床休息，穿着病号服。吃过早饭，他请聂修随便给自己买套衣服回来。自然也说明回家后便还钱给他。聂修答应了，但没问型号。童熙欲言又止，心想当年他对自己穿什么码很清楚，或许时隔三年还记得吧。